చెరుకులపాటి నారాయణ రెడ్డి గారి హత్య అనంతరం మీరు రాజకీయ రంగ ప్రవేశం చేశారు ఇక జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మిమ్మల్ని అభ్యర్థిత్వాన్ని కూడా ప్రకటించేశారు కదా ప్రజలు మీకు పట్టం కడితే మీరు పత్తికొండని ఎలా చూడాలనుకుంటున్నారు పత్తికొండ అంటే అత్తకొండ అనేది కాకోకుండా అత్య రాజకీయాలు అనేది కాకోకుండా ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఇవి పత్తికొండ అంటే బంగారు కొండ అనే అనే విధంగా తీర్చిదిద్దాలనే ఆశ మాకుంది మీ భర్త ఫ్యాక్షనిస్ట్ కాదు మహాత్ముడు అని మీరు భావిస్తారా కరెక్ట్ అది మా ఇంటి ముందర ఉండే జీపులు పగలగొట్టిపోయినా కూడా ఎంత ఓర్పుతో ఉన్నారో నారాయణ రెడ్డి చేతిలో ఓటం అనేది తప్పదు అనేది వాళ్ళు నిర్ణయించుకున్నారేమో మాకు అర్థం కాదు ఎలక్షన్లో ఎట్లయినా ఎమ్మెల్యే కాకుండా చేయాలి ఏదో కేసులు ఇరికించాలి అనేది మా ఊరు శాంబాబు గారు చంపించారు నారాయణ రెడ్డి గారు అని మీరు అంటున్నారు మరి కపట్రాల వెంకటప్ప నాయుడు గారి కుమార్తె బొజ్జమ్మని ఎందుకు కేసులో పెట్టారు అంటే బొజ్జమ్మ ఆస్తం ఉందా దీంట్లో రెండు వేల పంతొమ్మిది నేను కాదు నా కొడుకు శాంబాబు బరిలో ఉంటాడని ప్రకటించిన వెంటనే నారాయణ రెడ్డి గారు ఇసుక దందాల మీద కోర్టుకు వెళ్ళారు కదా ఎప్పుడు అప్పుడే ఎందుకు వెళ్ళాల్సి వచ్చింది శాంబాబు గారు ప్రకటించిన పేరు ప్రకటించిన తర్వాత ఇవన్నీ మేము అక్రమాలు చేయడానికి అడ్డం వస్తున్నాడు నారాయణ రెడ్డి ఒక్క కసి పెంచుకొని ఇట్లా అయితే చేయడము చిన్న ఆరోపణ ఈరోజు అంటే గత పది పదహైదు రోజుల నుంచి గట్టిగా వినిపిస్తుంది కర్నూలు జిల్లాలో డెడ్ బాడీ దగ్గర నిలబడి ప్రమాణం చేశారు అందులో భాగంగానే ఈరోజు ఎవరినైతే నా భర్తను చంపారు అని ఆరోపిస్తున్నారు కె శాంబాబుని హత్య చేయించడానికి కిరాయి హంతకులను రంగంలోకి దింపారు అంత దుర్మార్గమైన ఆలోచన నేను ఎప్పుడు చెయ్యను చెయ్యబోను నారాయణ రెడ్డి గారిది ఫ్యాక్షన్ కుటుంబం కాకపోయినా ఫ్యాక్షన్ కుటుంబంగానే ముద్ర వేశారు అలాగే శ్రీదేవి కూడా ఫ్యాక్షన్ కుటుంబం నుంచి వచ్చింది శ్రీదేవి సోదరులు కూడా పేపిలి మండలం బురుగులో ఫ్యాక్షన్ ఉంది వాళ్ళకు అంటే ఆ ఫ్యాక్షన్ కుటుంబం నుంచే శ్రీదేవి ఈ ఫ్యాక్షన్ కుటుంబానికి వచ్చారు కాబట్టి ఇలాంటి మాటలు మాట్లాడుతున్నారనేది అప్పుడు వాదనలు వినిపించాయి అలాంటివన్నీ ఏం లేవు మాది ఎప్పుడు ఫ్యాక్షన్ మా అమ్మ వాళ్ళది నాన్న ఉన్నప్పటి నుంచి కూడా మా నాన్న అసలు సీమ కూడా హాని చేసేంత వ్యక్తి సీమ కూడా హాని చేయనటువంటి వ్యక్తి మా ఫాదర్ బూరుగులలో మీ సోదరులకు ఫ్యాక్షన్ లేదు అంటారు లేదు చెరుకులపాడు నారాయణ రెడ్డి గారు చనిపోక ముందే తన హత్యకు కుట్ర పన్నుతున్నట్లు తెలిసింది అన్నవి అందరి కథనాలు వచ్చాయన్నమాట ఇక పత్రికల్లో అంతా కూడా అంటే అలాంటి ఆ విషయం మీకు కూడా ముందుగానే తెలుసా మరి కపట్రాల వెంకటప్ప నాయుడుకి మీ భర్త చెరుకూరు నారాయణ రెడ్డి గారికి ఉన్న విభేదాలు ఏంటి అసలుకి ఆయన హత్య కేసులో మీ భర్తను ఏ టూగా ఎందుకు పెట్టాల్సి వచ్చింది అసలు అది చాలా దారుణమైన విషయం అది వాళ్ళ వాళ్ళ మండలాలు వేరు మా మండలాలు వేరు అసలు వాళ్ళకు మాకు టచ్చింగే లేదు అలాంటిది నారాయణ రెడ్డిని ఆర్థికంగా మానసికంగా ఎలా దెబ్బ కొట్టాలనే ఉద్దేశం ఒక కుట్రతో కొద్దిగా సహనం కోల్పోయి నా భర్తను చంపిన వారిని వదిలిపెట్టను ఆ హలో వెల్కమ్ టు హైడ్రి మీడియా కర్నూలు జిల్లా కర్నూలు జిల్లాలోని పత్తికొండ అంటేనే అందరూ హత్యల కిల్లాగా పిలుస్తుంటారు అంటే హత్యల కిల్లాగా పేరు గావింపడడానికి గతంలో ఉన్న అంటే కపట్రాలకు చెందిన వెంకటప్ప నాయుడు గారి హత్య కావచ్చు మరో ఎమ్మెల్యే శేషిరెడ్డి గారి హత్య కావచ్చు ఇటీవలే అంటే గత ఆరేడు నెలల క్రితం జరిగిన పత్తికొండకు పత్తికొండకు చెందిన చెరుకులపాడు నారాయణ రెడ్డి గారి హత్య కావచ్చు వీటన్నిటి నేపథ్యంలో పత్తికొండ అంటేనే ఒక హత్యల కిల్లాగా పేరు పడిపోయింది అలాంటి పత్తికొండలో ప్రతిసారి రాజకీయంగా సమీకరణలు వేడి ఎక్కుతూనే ఉంటాయి ఈ కోవలోనే ప్రస్తుతం కూడా పత్తికొండలో రాజకీయ సమీకరణలు వేడెక్కిపోయాయి అందుకు కారణం ఏమిటో కాదు అంటే వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ రాష్ట్రంలోని నూట డెబ్బై ఐదు నియోజకవర్గాలకు సంబంధించి మొట్టమొదటి అభ్యర్థిగా పత్తికొండ నుంచి తన పార్టీ అభ్యర్థిగా చెరుకులపాడు నారాయణ రెడ్డి సతీమణి అయిన చెరుకులపాడు కంగేటి శ్రీదేవి గారిని ప్రకటించారు దీంతో పత్తికొండలో అప్పుడే ఎన్నికల వేడి మొదలైంది అయితే భర్త మరణంతో రాజకీయ అరంగేట్రం చేసిన శ్రీదేవి గారు లక్ష్యమేంటి ఎలాంటి లక్ష్యాలతో ముందుకు పోతున్నారు అసలు ఆమె ఆశయం ఏంటి అన్న వివరాలను ప్రస్తుతం మనం తెలుసుకోబోతున్నాం
నమస్తే శ్రీదేవి గారు నమస్తే అలా జరిగింది పాదయాత్ర జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిది పాదయాత్ర చాలా అద్భుతంగా జరిగింది ప్రజలు చాలా తండోపతండోలు వచ్చారు చాలా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి ఆరతులు ఇవ్వడం జరిగింది ప్రజలంతా చాలా ప్రజలకు కూడా అందరికీ అన్న భరోసా ఇవ్వడం జరిగింది ఇంకా మన అందరి ప్రభుత్వం త్వరలో వస్తుందని ధైర్యం కూడా చెప్పారు అన్న వచ్చినప్పటి నుంచి కూడా ప్రజలంతా కార్యకర్తలు అయితే మేము అందరూ చాలా ఆనందంతో మనసులో నిండి నిండిపోయింది ఈ పాదయాత్ర అనేది సగం ఊరట అనేది వచ్చింది మా నియోజకవర్గంలో మా కర్నూలు డిస్టిక్లో కడప జిల్లాలో అంటే ఇరు పాయ నుంచి ప్రారంభమైన పాదయాత్ర జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి పాదయాత్ర రెండవ దశలో అంటే కర్నూలు జిల్లాలోకి చేరుకుంది కర్నూలు జిల్లా మొత్తం మీద జరిగిన అంటే ఇప్పటి వరకు కడప జిల్లా నుంచి ఇప్పుడు జరుగుతున్న అనంతపురం జిల్లాలో జరుగుతున్న పాదయాత్రలతో పోల్చుకుంటే పత్తికొండ నియోజకవర్గంలోనే పాదయాత్రకు జనము మీరు చెప్పినట్లుగా తండోపతండాలుగా తరలి వచ్చారు అది వాస్తవమే అయితే ఆ జనమంతా మీకు చివరి వరకు మద్దతుగా నిలబడతారని మీరు ఆశిస్తున్నారా అవును వాళ్ళ అంత వాళ్ళ మనసులో వాళ్ళ స్వచ్ఛందంగా మనకు మమ్మల్ని ఆదుకునే వాళ్ళు ఎవరు అనేది వాళ్ళకి తెలిసిపోయింది కాబట్టి వాళ్ళందరూ వాళ్ళ స్వచ్ఛందంగా వాళ్ళు వచ్చి వాళ్ళ బాధలు చెప్పుకోవడము మాకు ఎవరైతే సపోర్ట్గా ఉండి మమ్మల్ని ఆదుకుంటారా అనేది ప్రజలకు తెలిసిపోయింది కాబట్టి దాన్ని ఆ విధంగానే ప్రజలు రావడము మా నియోజకవర్గంలో అందరు కూడా నాకు బాధలు చెప్పుకోవడము ఈ పాదయాత్రకు రావడము జరిగింది మనం ఈ ఇప్పుడు వచ్చిన పాదయాత్రకు వచ్చిన జన సందోహం అంతా ఓట్ల రూపంలో మిమ్మల్ని గెలిపిస్తారని మీరు భావిస్తున్నారా అది రియాలిటీ అది అందరికి తెలుసు నాకు ఒక్కదానికే కాదు ప్రజలందరూ కూడా గమనించేది అదే వాళ్ళందరు కార్యకర్తలు ఆ బలము ఆ ధైర్యం మా కుటుంబానికి ఇవ్వబట్టి ఇవ్వటానికి మేమంతా ఇంత ధైర్యంగా ముందుకు మేము మా కుటుంబం అంతా ముందుకు సాగుతుంది వాళ్ళ ధైర్యం మా కార్యకర్తల ధైర్యం వాళ్ళ అండదండలు ఉండబట్టే మేము ఇంత ముందుకు సాగుతున్నాము ఇది జరిగినప్పటి నుంచి మీరు అంటున్నది వాస్తవమే అనుకోవచ్చు ఎందుకంటే ఒక ఇంట్లో ఏదైనా సంఘటన జరిగినప్పుడు లేదా ఒక పార్టీలో ఏదైనా సంఘటన జరిగినప్పుడు ఆ సానుభూతి అనేది ఉంటుంది ఖచ్చితంగా ప్రజల్లో గతంలో మీరు తీసుకుంటే రాజశేఖర రెడ్డి గారు చనిపోయిన తర్వాత జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి మీద చాలా సానుభూతి వచ్చింది అంటే కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆయన మీద అవలంబించిన విధానాలు కావచ్చు ఏదైతేనేమి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి మీద సానుభూతి వచ్చింది ఆయన పార్టీ పెట్టిన జరిగిన ఉప ఎన్నికల్లో దాదాపు పదిహేడు స్థానాలు వన్ సైడ్ అయిపోయి ఎన్నికలు అది మళ్ళీ రెండు వేల పద్నాలుగు ఎన్నికలకు కనిపించలేదు ఆ సానుభూతి అంటే సానుభూతి అనేది ఎక్కువ కాలం ఉండదు టైం లిమిట్ ఉంటుంది దానికి అనేది ఉంది అంటే ఇంకా మీకు ఏడాది కాలం ఉంది మీకు ఇంకా ఏడాది కాలం ఉంది ఇప్పుడున్న సానుభూతి ప్రజల్లో ఉన్న సానుభూతి ఈ ఏడాది కాలం పాటు ఎలా కాపాడుకోగలరు అంటే సానుభూతి ఒకవైపు అయితే ఆయన మా ఆయన చేసిన నియోజకవర్గం డెవలప్ డెవలప్మెంట్స్ కూడా చాలా ఉన్నాయి చాలా మా నియోజకవర్గంలో ఎన్ని సంవత్సరాల నుంచి ఎంత కష్టపడి పది సంవత్సరాల నుంచి కార్యకర్తలకు ఏది ఒక్కటి కూడా ఇప్పుడు అధికార పార్టీ వాళ్ళది మా ఆయన ఒక ఎమ్మెల్యే కాదు ఒక ఎంపీ కాదు ఒక ఏ ఏది ఏ పదవిలో లేరు కానీ ప్రజలు అందరికీ అండగా ఉంటే అంతమంది ప్రజలతో ప్రజల గుండెల్లో నిండిపోయి అంటే ఆయన చేసిన స్వచ్ఛంద సేవల వల్లనే ఈరోజు మాకు ఆ నమ్మకం అనేది మాకు ప్రజల్లో ఉంది కాబట్టి మాకు అర్థమైపోయింది కాబట్టి మొన్న కాంగ్రెస్లో మా ఆయనకు అన్ని ఓట్లు పడ్డాయంటే స్వచ్ఛందంగా ఓట్లు అవన్నీ కూడా కాబట్టి ప్రజలు ఎప్పుడు మమ్మల్ని నమ్ముకొని ఉన్నారు కాబట్టి అది అనేది మాకు నమ్మకం చాలా ఉంది మమ్మల్ని విడిచిపెట్టి ఎక్కడికి వెళ్ళరు అది మా వాళ్ళ కార్యకర్తల నుంచి అదే ధైర్యం మాకు అనమాట ఓకే మీరు కార్యకర్తలు మీ వెంట ఉన్నారు ప్రజలంతా మీ వెంట ఉన్నారు పాదయాత్రలో కూడా మీకు మాట్లాడే అవకాశం వచ్చింది జగన్ గారి వరంగ సభలో మీరు మాట్లాడారు కూడా అంటే కేఈ కృష్ణమూర్తి గారు ఈయన మంత్రితో పాటు రాష్ట్ర ఉప ముఖ్యమంత్రిగా కూడా కొనసాగుతున్నారు అంటే నియోజకవర్గాన్ని ఏ విధంగా అభివృద్ధి చేశారు పరిస్థితి ఏంటి నియోజకవర్గంలో అసలు అన్న విషయాలన్నీ మీరు ఒక్కసారి పరిశీలించారా చాలా మేము చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు బన్న మేము రైతు సదస్సు చెప్పినప్పుడు స్వచ్ఛందంగా వాళ్ళే డిప్యూటీ సీఎం గారి పేరు మీదనే వాళ్ళు ప్రకటిస్తూ మేము డిప్యూటీ సీఎం అయ్యి కూడా మాకు ఏ చెరువులు నింపలేదు మా బాధలు రైతుల బాధలు అర్థం చేసుకుంటా లేరు మాకు ఏ డెవలప్మెంట్స్ లేదు వాటర్ సోర్సెస్ లేదు సాగునీరు కానీ త్రాగునీరు కానీ ఏం లేదని వాళ్ళు స్వచ్ఛందంగా మొన్న మేము రైతు సదస్సు పెట్టింటే వాళ్ళ వాళ్ళ స్వచ్ఛందంగా వచ్చి వాళ్ళ వాళ్ళే మాట్లాడి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి చెప్పడం కూడా జరిగింది మరి మీకు అవకాశం వచ్చినప్పుడు మీకు అవకాశం వచ్చినప్పుడు కె కృష్ణమూర్తి గారి అంటే చేసిన డెవలప్మెంట్ ఏంది చేనిది ఏంది అన్న వివరాలతో కూడుకున్న అంశాలను మీరు ఎందుకు పూర్తి స్థాయిలో మాట్లాడలేకపోయారు మీకు అవకాశం వచ్చింది కదా అక్కడ మాట్లాడడానికి మేమంటే మాకు సమయం అక్కడ తక్కువ ఉంది కాబట్టి అన్ని విషయాలు మేము చెప్పలేకపోయినాము 
కానీ డెవలప్ చేసినది నేను చెప్తే కానీ ప్రజలు తెలుసుకున్నంత పరిస్థితుల్లో లేరు ఆల్రెడీ అందరూ మీకు అవకాశం వచ్చినప్పుడు మిమ్మల్ని మీ ప్రూవ్ చేసుకోవాలి అంటే మీ వాచ్చాతుర్యం కావచ్చు రాజకీయంగా మీ కెపాసిటీ కావచ్చు మీరు ఎలా ముందుకు పోతారు మీకు ఎంత నాలెడ్జ్ ఉంది అసలుకి రాజకీయంగా ఎంత నాలెడ్జ్ ఉంది మీ కెపాసిటీ ఏంటని ప్రజలకు తెలియాలి మీ నాయకుడికి తెలియాలి పార్టీ కార్యకర్తలకు తెలియాలి అంత తెలిస్తేనే వాళ్ళంతా మీ వెంట నడిచేకి అనమాట ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో మీకు వచ్చిన అవకాశాన్ని సద్వినియోగం ఎందుకు చేసుకోలేకపోయారన్నది ఇక్కడ ప్రశ్న అంటే వాళ్ళు చేసిన డెవలప్మెంట్స్ అన్నీ మేము మాట్లాడినాం మొన్న మీటింగ్లో కూడా చెప్పినాము ఏ ఎవరికి ఏ చెరువులకి నూట ఆరు చెరువులకు నీళ్ళు నింపి మీ దగ్గరకు వస్తున్నారన్న నాయకుడు అన్ని అబద్ధాలు చెప్పి ఒక్క రోజు కూడా ఒక్క చెరువు కూడా నింపని పరిస్థితిలో ఉంది ఇప్పుడు కాబట్టి మేము అవన్నీ కూడా మన మీటింగ్లో మాట్లాడినాము చెరువులకు అన్న కూడా అన్నను కూడా అడగడం జరిగింది జగన్ అన్న కూడా అన్న కూడా మేము అంత మనది వచ్చిన తర్వాత అన్ని చేస్తానని హామీ ఇవ్వడం కూడా జరిగింది ఓకే ఎన్నికలు ఇంకా ఏడాది సమయం ఉంది ఏడాది ఏడాది పైగానే ఉంది ఎన్నికలు ఇంకా కూడా చాలా సమయం ఉంది అంటే ఏడాది అనుకోండి రమారమి మనకి ఏడాది ఉంటుంది అయినప్పటికీ కూడా రాష్ట్రంలోనే మొట్టమొదటి అభ్యర్థిగా మిమ్మల్ని ప్రకటించారు పత్తికొండ నియోజకవర్గం నుంచి సోదరి చెరుకులపాడు శ్రీదేవి అలియాస్ కంగాటి శ్రీదేవి గారు అభ్యర్థిగా నిలబడబోతున్నారు అని జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ప్రకటించారు ఇది చాలా అరుదు ఓకే ఇది మంచి పరిణామమే అనుకుంటున్నా దీంట్లో మీకు అనుకూలత ఎంత ఉందో వ్యతిరేకత కూడా అంతే ఉంటుంది అంటే మీకు ప్లస్సులు మైనస్లు రెండూ దీంట్లో కనిపిస్తాయి అన్నమాట ప్లస్సులు అనేది ఒకటి మీరు ముందుగా ప్రకటించడం వల్ల నియోజకవర్గంలో మిమ్మల్ని మీరు డెవలప్ చేసుకోవడానికి వర్గాన్ని డెవలప్ చేసుకోవడానికి సమస్యల్ని అవగతం చేసుకోవడానికి మీకు సమయం వస్తుంది అయితే దీంట్లో మైనస్లు తీసుకుంటే మీ ప్రత్యర్థులు మీ బలాబలాల్ని పసిగట్టే అవకాశము అంటే కంగాటి శ్రీదేవి గారి యొక్క బలం ఎక్కడ ఉంది బలహీనత ఏంటి ఎలా దెబ్బ కొట్టాలి ఏంటి అనేది కూడా ప్రత్యర్థులు పసిగట్టే అవకాశం ఉంటుంది అంటే ఇంత తొందరగా ఇది చేశారు కదా దీన్ని ఎలా మీరు బేరీ చేసుకుంటారు అంటే మేము చేసే కార్యక్రమాలు మేము చేసుకుంటే వెళ్తాం ప్రజలకి మా వర్గం మాకుంది మా కార్యకర్తలు మాకున్నారు మేము చేసేది మేము కష్టపడి అన్న మా కుటుంబం మీద నమ్మకంతో అప్పుడు నారాయణ రెడ్డి గారు ఒకసారి రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో ఎన్నికలు అప్పుడు కూడా మేము చాలా అప్పుడు ఈయనకి సీటు రాకున ఒక దురదృష్టం మాకు అప్పుడు అప్పుడు అయిపోయింటే అప్పుడు అయిపోయేటోడు మా ఆయన ఆ దాని నుంచి మేము చాలా నష్టపొందినాం అవన్నీ కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు గమనించినారు ఇప్పుడు కూడా వాళ్ళ కుటుంబం చాలా అన్యాయం జరిగిపోయింది వాళ్ళ కుటుంబానికి అని చెప్పి ఇప్పుడు మా కుటుంబానికి కూడా ఇంత పెద్ద ఇది బాధ్యత కాబట్టి మాకు ఇది చెప్పడం కూడా మేము అందక మా కా ధైర్యం ఉంది ప్రజలు లేకపోవడము మేము ఎప్పుడు కూడా ప్రజల్లోకి వెళ్ళి మేము అన్నీ చేస్తాము అని నమ్మకం మాకు ఉంది కాబట్టి ఆయన కూడా మా కుటుంబం మీద నమ్మకంతో నా సీటు ఫస్ట్ ప్రకటించడం జరిగింది కాబట్టి ఆ దాని ఆ బాధ్యతతో మేము అంతా పోయి మా కుటుంబం మొత్తం కూడా ఇది ప్రజల్లోకి వెళ్ళి మేము ఇవి చేస్తాము రేపు మా గవర్నమెంట్ వస్తే డెవలప్ చేస్తాము కొన్ని నూట ఆరు చెరువులు నింపడము డెవలప్మెంట్ కొన్ని కాలేజీలు కట్టించము ఐటి కాలేజీలు కొంతమందికి కొన్ని అవకాశాలు కల్పించేదట్లా మన అన్ని ఉధృతి మండలంలో తాగునీరు చాలా సమస్య ఉంది ఇవన్నీ కూడా తీర్చగలుగుతాము ఇవన్నీ చెప్పి మేము ప్రజలకి వెళ్ళి ఏవే మంచి పనులు చేస్తామనే ద్వారా అన్ని ప్రతి ఒక్క గడప గడప ప్రతి ఒక్క మండలంలో తిరిగి మేము చేసుకుంటామనే ధైర్యం మాకు ఉంది ఈ ఇక్కడి నుంచే మా ద్వారా చెప్పండి మీరు రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎన్నికల్లో పత్తికొండ నియోజకవర్గ ప్రజలు మిమ్మల్ని ఎమ్మెల్యేగా గెలిపిస్తే పత్తికొండలో ఎలాంటి అభివృద్ధి చేయాలనుకున్నారు ఒక ఐదు అంశాలు చెప్పండి మీరు ఏమేమి చేయాలనుకున్నారు అంటే మేము మెయిన్ అక్కడ వాటర్ సోర్సెస్ చాలా తక్కువ సాగునీరు అయితే మీ తాగునీరు అయితే చాలా క్లిష్ట పరిస్థితుల్లో ఇక్కడ నుంచి తెస్తారు నీళ్ళు అంటే హంద్రి నీవా నుంచి కొన్ని చెరువులకు నీళ్ళు తెప్పించి నూట ఆరు చెరువులు మెయిన్ అది మధికేరి మండలంలో మద్దమ్మకుట్ట చెరువు అనేది నింపిస్తే కొన్ని పైప్ లైన్ ద్వారా కొన్ని చెరువు కొన్ని గ్రామాలకు సరఫరా చేసి కొన్ని పంటలు ఏం సోర్సెస్ లేవు అక్కడ ఓన్లీ రైతులు ఎక్కువ ఉన్నారు కాబట్టి అక్కడ వాళ్ళు వాటర్ తీసుకొచ్చి కొన్ని పొలాలకు పైప్ లైన్ ద్వారా తీసుకొచ్చి వాళ్ళు పొలాలు పండించుకొని ఏదో ఒక జీవనం సాగించుతారు కదా అది ఒకటి మనం వాళ్ళకి అనేది ఉపాధి కల్పిస్తే కొంత నీరు మన మేము మధ్యకేరికి పోయినాము ప్రజలను కలవడానికి పోయింటే అమ్మ మాకు కూలే నూరు రూపాయలు పడుతుంది ఆ నూరు రూపాయలలో నలభై రూపాయలు వాటర్ తీస్తున్నామమ్మ అని మొరబెట్టుకోవడం చాలామంది కాబట్టి నేను ఫస్ట్ మేము ఎమ్మెల్యే అయితే అమ్మ ఖచ్చితంగా చేసేది మద్దమ్మ కుంట చెరువు నింపి మీకు మీకు అనేది తాగునీరు అనేది ఏ సమస్య కానీ పంటకు కానీ ఏదే కూడా మీకు 
మంచిగా చేసేదట్ట చేస్తామని మేము అక్కడ వాగ్దానం చేయడం కూడా జరిగింది అలాగాక రోడ్లు అయితే కొన్ని రోడ్లు అధ్వాన పరిస్థితిలో ఉన్నాయి ఏ రోడ్లు అధ్వానంగా ఉన్నట్లు గమనించాను ముఖ్యంగా కొన్ని ప్రాంతాల పేరు రోడ్లు ఇక్కడ రామకృష్ణాపురం ఇక్కడ వెలుతుర్తి మండలంలో చాలా రోడ్లు అక్కడ చాలా ఇదిగా ఉంది కానీ ఎంతసేపు ఉన్నా అప్పుడు ఏ మండలం చూసినా నారాయణరెడ్డి గారు ఏపించినారు తాగునీరు కానీ రోడ్ల విషయంలో కానీ అని చెప్పినారు అవి అప్పుడు జరిగిన డెవలప్మెంట్సే కానీ ఒక కృష్ణగిరి మండలంలో కానీ ఇవన్నీ కూడా అప్పుడు నారాయణ రెడ్డి గారు జరిగిన డెవలప్మెంట్స్ ఆయన ఒక ఒక పదవాన్ని మించలేడు కానీ స్వచ్ఛందంగా తన ఏదో రూపకంగా ప్రజల్లో ఉండాలి ప్రజల్లో నిలబడిపోవాలి మా కుటుంబాన్ని కూడా ఆయన ఎప్పుడూ ఆశించలేడు మా కుటుంబం బాధ్యతలు ఆయన ఎప్పుడు కూడా తీసుకువెళ్ళాడు ఎక్కువ రోజులు ప్రజల్లో ఉండి ప్రజలు సేవ చేసుకుంటూ వెళ్ళినాడు కాబట్టి ఆయన గుర్తింపు అట్లుంది కాబట్టి ఆయనకి ఆశయాలు నెరవేర్చడానికే మేమంతా కూడా ఇవన్నీ కూడా ఇప్పుడు ఏవేవి మెయిన్ పత్తికొండ టౌన్లో మొన్న పోయింటే మేము అందరూ రండి మేడం మీరన్నా చూసి ఇది ఇప్పుడు ఈ మినిస్టర్లు అయి ఎమ్మెల్యే గెలిచి రిపీట్ సీఎం అయినా కూడా కృష్ణమూర్తి గారు ఏం పట్టించుకుంటా లేరని చెప్పేసి మమ్మల్ని లోపలికి పిలుచుకోపోయింటే వాళ్ళ పరిస్థితి అద్వానం ఇంకా కూరగాయలు కొనడానికి కూడా ఏ ఒక్కరు కూడా ఒక అడుగులో అడుగులు వేయనంత పరిస్థితి అది బజారు అట్లా ఉంది రైతు బజారు అది కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా చాలా డ్రైనేజ్ అయితే నేమి వాటర్ వచ్చినదంటే ఒక జీప్ వెళ్ళదు అక్కడ ఒక టూ వీలర్ వెళ్ళదు టౌన్లో పత్తికొండ టౌన్లో ఇవన్నీ కూడా అండర్గ్రౌండ్ ఇవన్నీ కూడా ఏం చేయలేకపోయినారు వాళ్ళు ఇప్పుడు పబ్లిక్ మాకు అవన్నీ చూపిస్తున్నారు ఇవన్నీ మీరు చేయాలా మేడం అని మేము మా నా గవర్నమెంట్ అనేది వస్తే ఇవన్నీ కూడా మేము డెవలప్ చేస్తామని మాకు మా వాళ్ళకి అందరికీ చెప్పడం కూడా జరుగుతుంది మీ వారు అంటే చేరుకూరి నారాయణ రెడ్డి గారు నారాయణ రెడ్డి గారికి రాజకీయం బాగా తెలుసు ఎక్కడ అణిగి ఉండాలి ఎక్కడ మనము ఎదగాలి అన్న విషయాలు కూడా ఎక్కడ నెగ్గాలి ఎక్కడ తగ్గాలి అన్న విషయాలు బాగా తెలుసు ఆయనకు డబ్బు ఎక్కడ ఖర్చు పెట్టాలి ఎక్కడ ఖర్చు పెట్టకూడదు రాజకీయంగా ఎలా ముందుకు పోవాలనేది బాగా తెలిసిన ఆయన అందుకే చాలా తక్కువగా ఎక్కువ పేరు తెచ్చుకున్నారు ఆయన అలాంటి విషయాలు మీరు వంట పట్టించుకున్నారా భార్యాభర్తలు అనేది ఎందుకు గా వాళ్ళ ఒకరి సుఖాలు ఒకరి కష్టాలు తెలుసుకోవడానికి భార్యాభర్తలేదు మా ఆయన ప్రతి ఒక్క విషయం చెప్పేటోడు ఏదన్నా కానీ మనం ఈ ఊరికి ఈ విలేజ్లో ఈ పని చేస్తామని ఒప్పుకున్నామని ఏదైనా ప్రతి ఒక్కరోజు ఏ ఊరికి వెళ్ళినా ఏ గ్రామంకి వెళ్ళినా కూడా ఈరోజు ఈ ఊరిలో బజ చేశాను ఈరోజు ఈ ఊరిలో భోజనం చేశాను ఈ ఊరిలో ఇది చేస్తాను నేను మాట ఇచ్చినాను అని ప్రతి ఒక్కటి కూడా నాతో పంచుకునేవాడు మా ఆయన ప్రతి ఒక్కరోజు హాఫ్ అన్ అవర్ అన్న స్పెండ్ చేసేవాడు మాట్లాడేకి మాతో ఫ్యామిలీతో ఇప్పుడు మిమ్మల్ని వైసీపీ అభ్యర్థిగా మీ అధినేత జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ప్రకటించేశారు మొట్టమొదటి అభ్యర్థి మీరు ఇంకా చెప్పాలంటే ఇంకా నూట డెబ్బై ఐదు స్థానాల్లో మొట్టమొదటి ఇంకా నూట డెబ్బై నాలుగే మిగిలి ఉన్నాయి అలాగే కేఈ కృష్ణమూర్తి గారు కూడా ఇప్పుడున్న డిప్యూటీ సీఎం మంత్రి గారు అయిన కేఈ కృష్ణమూర్తి కూడా ఇక రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎన్నికల్లో నేను పోటీ చేయను నా కుమారుడు కేఈ శ్యామ్ బాబు పోటీ చేస్తారని ఆయన ఇంతకు ఆయన ప్రకటించుకున్నారు ఓకే అంటే ఇంకా పార్టీ అధినేత ప్రకటించకపోయినా కూడా ఆయన ప్రకటించేశారు అంటే ప్రస్తుతం కేఈ శ్యామ్ బాబుతో కావచ్చు వాళ్ళ నాన్న డిప్యూటీ సీఎం కదా శ్యామ్ బాబు మీకు ప్రత్యర్థి అనేది ఇక దాదాపుగా ఖరారు అయిపోయినట్టే రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎన్నికలకి అయితే వారి ఆర్థిక అంగబలం ముందు కంగాటి శ్రీదేవి నిలబడగలరా ప్రతి ఒక్కరు డబ్బుతో ఒక మనసుని ఒక ప్రతి ఒక్కరు కూడా డబ్బుతో కొనగలనేది కాదు కదా ప్రజలు ఏదో మనకు డబ్బు ఉండొచ్చు కానీ ప్రజల మనసును కొనలేం కదా డబ్బుతో ప్రతి ఒక్కరిని ఆ విధంగా డబ్బుతో పోవాలంటే ఎంతమంది ప్రజలకు సేవ చేయలేరు అట్లా అనుకుంటే నాది ఎంతమంది కొంతమందికి డబ్బు ఉండొచ్చు కొంతమందికి మంచి మనసు ఉండొచ్చు దాంట్లో ఓటర్స్కి డబ్బు ఉంటేనే ఎవరు డెవలప్ చేస్తారు ఎవరు అనేది ప్రజలు అన్ని గమనించుతున్నారు వాళ్ళకి ఆ రోజు ఓటర్స్కి ఏది నచ్చితే అది చేయగలుగుతారు అంతే ఆ డబ్బు ఉందని వాళ్ళు అనుకో ఉండొచ్చు కానీ ఆ రోజు అప్పుడు ఎవరు నిర్ణయిస్తారో అప్పుడు వాళ్ళకే తెలుస్తుంది అంటే ఇప్పటికీ వాళ్ళు అధికారంలో ఉన్నారు వాళ్ళకి వర్గం అనేది ఒక ప్రత్యేకమైన వర్గం ఉంది పవర్లో ఉన్నారు ఇవన్నిటినీ ఎలా మీరు ఢీకొంటారు మాకి ప్రజలు అండలదండలు ఉన్నాయి మేము ఏదైనా ఒకవేళ వాళ్ళంతా డబ్ వాళ్ళు డబ్బులు సంపాదించుకోవచ్చు ఎమ్మెల్యేలు అయినారు మినిస్టర్లు అయినారు కానీ మాకు ప్రజలు ఉన్నారు అండగా మాకు చేతిన సహాయం మేము చేస్తాము అప్పుడు ప్రజలకి ఏం కావాలో అందిస్తాము ప్రజ మంచి మంచితనంతో కానీ ఒక డబ్బుతో మనసులు ఉంటాము అనేది వాళ్ళది ఉంది కానీ మాకు మనసులు వాళ్ళ మనసుల్లో మా ఆయన ఉన్నాడు ప్రజల మనసుల్లో మా ఆయన ఉన్నాడు మా కుటుంబం మంచి పేరు ఉంది 
అవును ఎన్నో అప్పుడు వాగ్దానాలు చేసినారు నూట ఆరు చెరువులు నింపి నింపి నేను నింపుతాను ఇది ఫస్ట్ నాకు ఇది లాస్ట్ సారి మీరు చాయిస్ ఇవ్వండి అని కూడా అనడం జరిగిందని మొన్న మా రైతు సదస్సులు కూడా చాలామంది చెప్పుకోవడం కూడా జరిగింది ఏ డెవలప్మెంట్ చేయలేదు వాళ్ళు చేయి కృష్ణమూర్తి గారు ఇచ్చిన వాగ్దానాలు ఏంటివో మీకు గుర్తున్నాయా ఏం నెరవేర్చారు ఏం నెరవేర్చలేదు ఒకసారి చెప్పగలరా అప్పుడు అంటే మేము కొంచెం ఆయన ఉన్నారు కాబట్టి నాకు అంత లోతుగా నేను రాజకీయాల్లో నేను ఆయన ఏమో హామీలు ఇచ్చారో ఏమో అనేది మనకి ఇది ఏమంటే ఇవే మెయిన్ పత్తికొండ కావాల్సిన వాటర్ సోర్సెస్ చెరువులు నింపడం కానీ అది అవి చేసినారు వాగ్దానం అంతవరకు నాకు తెలుసు కానీ అది దాంట్లోనే ఫెయిల్ అయిపోయారు వాళ్ళు ఏం చేయలేకపోయారు ఒక్క చెరువు కూడా నీళ్ళు నింపలేకపోయారు అనేది అందరూ తెలుసు ప్రజలు వైఎస్ఆర్ వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఉన్న నాయకులంతా మీకు మద్దతుగా నిలబడడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు ఆల్రెడీ అందరూ వాళ్ళ అభయం ఇవ్వటే మా కార్యకర్తలు మా అందరు కూడా అభిమానులు నారాయణ రెడ్డి గారి అభిమానులు అందరు కూడా వాళ్ళు ఫస్ట్ నేను ఈ వార్త విన్న వెంటనే మా కుటుంబం అంతా శోక సముద్రం అయిపోయింది కాబట్టి వాళ్ళు ఇచ్చిన అభయము వాళ్ళు ఇచ్చిన భరోసా వాళ్ళనే నేను మేము మా కుటుంబం అంతా ఇంత గట్టిగా నిలబడి దీనికి ఢీకొని వాళ్ళకి ఎదురుగా మా కార్యకర్తలు కాపాడ కాపాడుకోవడము వాళ్ళు ఇచ్చిన ధైర్యం వల్లనే మేము ఈరోజు నేను ఈ ధైర్యంగా ఇప్పుడు ఈ పనులు చేయగలుగుతున్నానంటే వాళ్ళు ఇచ్చిన పుణ్యం వల్లనే నేను ఇప్పుడు గట్టిగా నిలబడి నేను మా ప్రజలు మా నాయకులు అందరూ కార్యకర్తలు అందరు కూడా వాళ్ళ ధైర్యం వల్లనే నేను ఇప్పుడు ఇంత గట్టిగా నిలబడి నేను మా కుటుంబం సుబ్బారెడ్డి గారు తెలుసా మీకు ఎస్ సుబ్బారెడ్డి గారు మాజీ మంత్రి పత్తికొండ మాజీ ఎమ్మెల్యే తెలుసు వారి కుమార్తె నాగరత్నమ్మ అనుకుంటా నాగరత్నమ్మ వారి హస్బెండ్ ఇద్దరు కూడా వైసీపీలో ఉన్నారు నిన్న మొన్నటి వరకు అంటే ఇటీవల వాళ్ళు టీడీపీలో చేరడానికి రంగం సిద్ధం చేసుకున్నారు టీడీపీలోకి వెళ్ళిపోతున్నారు మున్నటి వరకు ఉన్నవారు ఒక్కసారిగా చిరుకులపాడు శ్రీదేవి గారిని పత్తికొండ నియోజకవర్గ అభ్యర్థి ప్రకటించడంతో వాళ్ళు అలకబోరినట్టున్నారు అంటే మాతో చర్చించకుండానే అభ్యర్థిని ప్రకటించాడు ఏంటి అంటూ వాళ్ళు అలకబోరినట్టున్నారు టీడీపీ తలుపులు తడుతున్నారట ఇక వారు వెళ్ళిపోతే మీకు ఇబ్బందికరం కాదంటారా ఇంకా ఆ విషయాలు ఇంతవరకు వాళ్ళ అంటే ఒక అనుకోవడం జరిగింది కానీ వాస్తవాలు అనేది బయటకు రాలేదు కదా అప్పుడు బయటకు వచ్చినప్పుడు దాన్ని బట్టి ఆలోచన వాస్తవాలు బయటికి రాలేదు ఇప్పటికే వాళ్ళ కుటుంబం అంతా కూడా టీడీపీలోకి వెళ్ళిపోయారు ఇక మిగిలింది వారే అంటే భవిష్యత్తులో ఏమైనా న్యాయం జరుగుతుందేమో అన్న ఒక ఆశతో వాళ్ళు వైఎస్ఆర్సీపీలో కొనసాగుతూ వచ్చారు అయితే ఇక లేదు ఇక్కడ అభ్యర్థి చెరుకులపాడు శ్రీదేవి గారే అనేది స్పష్టం అయిపోయింది బహిర్గతం అయిపోయింది ఇక మేము ఉండి లాభం ఏంటి ఇక మా వారంతా ఉండేది అక్కడే కదా అనే ఉద్దేశంతో ఇప్పటికే పోయి తలుపులు తట్టేశారు తలుపు కూడా తీశారట ఇక వాళ్ళు గడప దాటి అవతలికి వెళ్ళడమే తరువాయిగా ఉంది తలుపులు తీశారు గడప యువతలు నిలబడ్డారు ఇక వాళ్ళు హారతిస్తే లోపలికి వెళ్ళడమే ఈ పరిస్థితుల్లో వైఎస్ఆర్సీపీకి అక్కడ దెబ్బ కాదంటారా అంటే ఎవరి అప్పుడు ఆలోచన చేస్తాం వాళ్ళది క్లియర్ అయిపోయిన తర్వాత ఎవరు ఏంటి ఏమి అనేది దాని గురించి అప్పుడు వాళ్ళది క్లియర్ అయిపోయినాక మేము ఆలోచన చేస్తాం ఒకవేళ వాళ్ళు వెళితే మీకు మైనస్ ఏంటి అట్లా అలా ఎట్లా చెప్పగలుగుతాం అండి మేము అట్లా మైనస్ కాదని ఎవరు ప్రాముఖ్యత వాళ్ళకు ఉంటుంది ఎవరిది వాళ్ళదే ఉంటుంది ఓకే అంటే వారు వెళ్ళినా కూడా ప్రజల మద్దతుతో ముందుకు పోగలను అనే ధీమా మీకు ఉందా ఖచ్చితంగా ఇది ఎందుకంటే ఎస్వీ కుటుంబానికి పత్తికొండలో మంచి వర్గం ఉంది ముందు నుంచి వాళ్ళకు మంచి ర్యాపు ఉంది అంటే ఒక పరిచయాలు ఉన్నాయి పత్తికొండలు అంటూ వాళ్ళకంటూ ఒక కొంత పరిచయాలు ఒక వర్గాన్ని వీళ్ళు మెయింటైన్ చేస్తున్నారు తండ్రి గారి కాలం నుంచి ఎస్వీ సుబ్బారెడ్డి కాలం నుంచి ఎస్వీ మోహన్ రెడ్డి వీళ్ళందరూ కూడా ఈ పరిస్థితుల్లో ఒకసారి ఆ కుటుంబానికి చెందిన వారు తిరిగి టీడీపీ పంచన చేరితే అది వైఎస్ఆర్సీపీకి డ్యామేజ్ జరిగే అంశంగా అందరూ భావిస్తున్నారు అంటే దాని గురించి ఇంకా అప్పుడు అప్పుడప్పుడు ఏం ఆలోచనలు వస్తాయో దాన్ని బట్టి పార్టీని బట్టి మనం ఆలోచన చేసుకొని ముందుకు వెళ్తాం కానీ ముందు ముందు మనం అన్నీ ఆలోచించి వాళ్ళని వాళ్ళు ఇంకా బాహిర్గా బయటకు వస్తేనే కదండి మనం దాని గురించి ఆలోచించాల్సి మనం అంతా మనం అన్నీ ఊహించుకొని ఏదో రాస్తారు పేపర్లు ఏదో చేస్తారు కర్నూలు జిల్లాలో పాదయాత్ర ముగింపు మూడవ తారీఖు సాయంత్రం అయింది సాయంత్రం ముగింపు సందర్భంగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారితో ప్రత్యేకంగా శ్రీదేవి గారు గంటసేపు పైగా మాట్లాడారు అంటే ఆ సందర్భంగా ఈ అంశం మేము చర్చకు రాలేదా ఏం లేదండి మేము గంటసేపు మా ఈ మాట్లాడే రాజకీయం భవిష్యత్తు గురించి మాట్లాడినాం కానీ మీకు ఏం అవసరం అమ్మ నియోజకవర్గంలో ఏం చేయగలిగితే మనం ఇక్కడ ఏవేవి కావాలి అవసరాలు అని మనం పార్టీ గురించి మాట్లాడినాం కానీ మిగతా విషయాల గురించి మనకేం అవసరం అంటే నాగరత్న అమ్మగారు వెళ్ళిపోతున్నారంట ఏం జరగలేవండి అధినేత దృష్టికి తీసుకెళ్తే కొస్తా టాపిక్ గురించి మాట
అంటే అప్పటికి ఇంకా ఆ టాపిక్ గురించి మనకి తెలిసి మాట్లాడాలి తెలియని విషయాలు మనం ఎందుకు పెద్దవాళ్ళతో మాట్లాడడం అనేది మీ అధినేత జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఎలాంటి భరోసా వచ్చారు మీకు మీరు అన్న ఎలా చేసుకొని వెళ్ళిపోయాడమ్మా అన్ని పనులు ముందుకు వెళ్ళిపోయాడు నారాయణ రెడ్డి గారు అప్పుడు చాలా బాగా చేసుకునేటోడు యాక్టివిస్ట్గా అదే విధంగానే నువ్వు ప్రజలలోకి వెళ్ళి ప్రజలలోకి పో అన్ని విషయాలు మేము ఏదైనా విషయం ఉన్నా కూడా మాకు చెప్పు మేము ఎక్కడన్నా కానీ నీకు భరోసా ఇస్తే మీ కుటుంబానికి భరోసా ఇస్తాడు అనేది ఒక పాయింట్ చెప్పడం అన్న ధైర్యం ఇవ్వడం అది నాకు ఒక చిన్న డౌట్ మేడం మాకు చెరుకుల పాడు శ్రీదేవి కాదు కంగాటి శ్రీదేవి అంటారట ఏం కారణం అదే అంతే అట్లా అనేది ఏం లేదండి అది ఇంటి పేరు కంగాటి అనేది అంతే కానీ కానీ చెరుకుల పాడు అనేది ఎక్కువ నానుడి కదా చెరుకుల పాడు అంతే ఇంకా నారాయణ రెడ్డి అంతే నారాయణ రెడ్డి అంటే చెరుకుల పాడు చెరుకుల పాడు అంటే నారాయణ రెడ్డి అంతే ఇంకా అది ఇక చెరుకుల పాడు నారాయణ రెడ్డి అయినప్పుడు ఆయన సతీమ్ అని చెరుకుల పాడు శ్రీదేవి గారు అవుతారు కంగాటి శ్రీదేవి అంటే కంగాటి అనేది ఉంటుంది ఎవరికైనా కూడా ఉన్నప్పటికీ కూడా చెరుకుల పాడు అనేది ఒక బ్రాండ్ అనమాట ఒక బ్రా చెరుకుల పాడుకి బ్రాండ్ నారాయణ రెడ్డి గారు నారాయణ రెడ్డి గారికి బ్రాండ్ చెరుకుల పాడు ఇది రెండు ఒకరికొకరితో మిళితమైపోయినప్పుడు అదే పేరు మీకు కూడా అనుమతిస్తుంది కదా చెరుకుల పాడు కంగాటి శ్రీదేవి అనేది ఇప్పుడు కొత్తగా పెడుతున్నారు చెరుకుల పాడు కంగాటి శ్రీదేవి చాలా పొడుగైపోతుంది పేరు చాలా పొడుగైపోయింది అసలు మీ భర్త లక్ష్యం ఏంటి ఆయన లక్ష్యం మేరకు మీరు ఏ విధంగా ముందుకు పోతున్నారు మా భర్త ఎప్పుడు ఏ పని చేసినా కూడా మా కుటుంబం గురించి ఎప్పుడు ఆలోచన ఆలోచన అనేది లేదు ఆయనకి ఎంతసేపు ఉన్నా నేను నా ప్రజలు అసలు ఆయనకి ఎప్పుడు ఆ దృష్టి లేదు ఎప్పుడైనా కుటుంబం గురించి మా బావగారు మా బావగారికి భరోసా వచ్చి ఎప్పుడైనా కుటుంబం అంటే నువ్వు ఉండవు కుటుంబాన్ని కాపాడే బాధ్యత నీది కుటుంబానికి ఏమి అవసరం వచ్చినా నువ్వు అని మా బావగారు ప్రదీప్ కుమార్ రెడ్డికి ఎన్నిసార్లు చెప్పినారు ఆ విషయం గురించి ఏ విషయాలైనా నువ్వు చూసుకో వాళ్ళకి ఏ అండదండలైనా నువ్వే నేను నా ప్రజలు చాలాసార్లు మా కుటుంబ విషయంలో ఆ సంఘటన జరిగింది ప్రత్యేకంగా నాకు కూడా మా ఆయన చెప్పడం జరిగింది ఈ ఇన్సిడెంట్ జరుగుతుంది వండే టూ డేస్ బ్యాక్ కూడా నాకు ఈ విషయం కూడా చెప్పినారు మా పిల్లలు కూడా కొట్లా అన్నారు అంటే డాడీ మేమంతా ఎక్కడ పోవాలా మీరు నేను నా ప్రజలు అన్నారంటే మీకేమమ్మా నాన్న పెద్ద నాన్న అడు పెద్దమ్మ ఉంది అమ్మ ఉంది అనేవాడు ఆ విషయం గుర్తొచ్చినప్పుడల్లా చాలా అంటే ప్రజలు ఉన్నారు అంతే నేను నా ప్రజలు అంటే రెండు రోజులు ఆయనకి ప్రజల్లోకి వెళ్ళిపోవాలా చాలా సేవలు చేసుకోవాలా అనేది రెండు రోజుల ముందే మీకు చెప్పినప్పుడు మీరు ఎందుకు నారాయణ రెడ్డి గారిని నిలువరించలేకపోయారు బయటకు వెళ్ళకుండా అంటే ఎప్పుడు అనేవారు అనమాట ఆ విషయం అంటే మేమేమి అనుకున్నాము అంటే అది ఎవరు తప్పుగా ఆలోచన చేయకూడదు కదా ఇంకా సంతోషం నేనైతే హ్యాపీ ఫీల్ అయ్యాను ఆ గుణం అనేది నూటిలో ఎంతమందికి తక్కువ ఉంటుంది అది ఎంతసేపు ఉన్న ఫ్యామిలీ పిల్లలు అనేది ఆలోచన చేస్తారు కానీ ప్రజల గురించి ఆలోచన చేసేవారు చాలా తక్కువ ఉంటారు నాకు తెలిసినంత వరకు చాలామంది వాళ్ళ ఫ్యామిలీ వాళ్ళ పిల్లల గురించి ఆలోచిస్తారు కానీ ఈయన అంత గొప్ప భర్త నాకున్నాడు అంటే నేను చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అయ్యింది నేను అసలు ఫీల్ ఆ విషయం అన్నారు మా ఆయన అంటే నేను అసలు దాని గురించి ఫీలే కాలేదు నేను చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అయ్యాను అది ప్రజలకి వెళ్ళిపోయి ప్రజల సేవ చేసుకుంటే ఎవరు ప్రజలకు సేవ చేస్తే అంతకంటే ముఖ్యం ఉంటుంది మన ఫ్యామిలీకి ఇప్పుడు ఎంతనే చేయని ఇంకా చేయాలనేదే ఆశ ఉంటుంది కానీ ప్రజలకు సేవ చేసినారంటే అది నిలబడిపోతుంది కదా ప్రజల్లో ప్రతి ఇప్పుడు నారాయణ రెడ్డి చిరకుల పని నారాయణ రెడ్డి ఇప్పుడు ఎంతమంది ఎన్ని మీ కుటుంబానికే కాదమ్మా అది ఇన్సిడెంట్ బాధాకరమైన ఇన్సిడెంట్ మాకు మేము అందరం అనుభవిస్తున్నాం ఆ బాధ అనేది చాలామంది నాతో చెప్పుకోవడం కూడా జరిగింది ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఏ మీటింగ్లకి వెళ్ళినా ఏ ఊరు వెళ్ళినా నా పాదయాత్ర అయితే చాలామంది కలిసినారు నాకు చాలామంది ఇంతకుముందు విజయవాడకి వెళ్ళినప్పుడు కూడా ప్లీనరీకి చాలామంది మాకు చాలా బాధకరమైన విషయం అమ్మా మీకు భర్త అయినా మీకు ఉంటుంది ఈ సగం బాధ మాకు కూడా సగం బాధ ఆయనను పోగొట్టుకునేందుకు చాలా విషయాలలో మాకు చాలా హెల్పింగ్ చేసినాడు చాలా విషయాలు చాలామంది చెప్పినారు ఆయన పోయిన తర్వాత మాకు చాలా విషయాలు తెలిసినాయి ఆయన గురించి కూడా అప్పటికంటే లేనప్పుడు తెలిసిన ఎవరు సహాయం చేసినది హెల్పింగ్ అయితే నేమి ఏదైనా ఆర్థికంగా అందరికీ సహాయపడడము మాకు మీ కుటుంబానికి నేనున్నా అండ అనడము ఎవరైనా అకస్మాత్గా చనిపోయిన భర్త వాళ్ళకి అమ్మ మీ అన్నను ఉన్నా నేను అనేది చాలా ఇప్పుడు డోన్లో రామచంద్రారా రెడ్డి అని మా రిలేటివ్ చనిపోయినాడు ఆయన ఎల్ఐసి ఆయన భార్య అన్న నువ్వు ఒక అన్న నారాయణ రెడ్డి అన్న ఉన్నానమ్మా నీకు అనేది ఆమె ఎన్నిసార్లు చెప్పుకుంది నాకు ఈ అన్న ఉన్నాడని నేను బతికినా నా భర్తను ఓట్టుకుని కానీ నాకు అన్న కూడా దూరం అయిపోయినాడు కదా అనేది ఆమె చాలాసార్లు నాతో చెప్పి బాధపడింది ఇలాంటివి చాలా ఉన్నాయి ఆయన గురించ
తన హత్యకు కుట్ర పన్నుతున్నట్లు తెలిసింది అన్నవి అందరి కథనాలు వచ్చాయి అనమాట పత్రికల్లో అంతా కూడా అంటే అలాంటప్పుడు ఆ విషయం మీకు కూడా ముందుగానే తెలుసా నాకైతే నా మామూలుగా ఈయనతో చెప్తున్నారు ఆ విషయం అయితే మా ఆయన ఎప్పుడు అనేవాడు కుటుంబము భార్యకి పిల్లలకి నీకు చాలా అన్యాయం చేస్తున్నాను అంటే అది ఏ విధంగా అన్నాడో నేను కూడా నోరు తెరిచి అనలేకపోయినా ఎందుకు అట్లా అంటున్నావు అని కూడా ఎందుకంటే క్యాజువల్గా ఎప్పుడు ప్రజల గురించి అట్లా సొంతంగా తన రబ్బు పెట్టి వాళ్ళకి పనులు చేయడం అన్న అధికారం లేదు కదా ఇప్పుడు ఏదైనా కానీ సొంతంగా తను ఏదో చేయాలనుకున్నాను తన సొంతాజితో డబ్బు పెట్టి వాళ్ళకి కొన్ని పనులు చేయడం చేస్తున్నాడు కదా అలా ఆర్థికంగా భార్య పిల్లలకి మో మోసం చేస్తున్నారా అనే విధంగా అంటున్నాడేమో అనుకున్నాం మేము కానీ ఆయన దృష్టిలో ఉండదు నేను అది ఖచ్చితంగా ఎందుకు అట్లా అంటున్నావు అని అడగలేకపోయినాను అది బాధ నాకు ఆ రోజు అడిగింటే ఏం చెప్తున్నావు అని అంటే ఇప్పుడు ముందుగానే తెలిసింది ఆయనకు అత్య కుట్ర పన్నుతున్నారు ఎప్పుడైనా ఏమైనా జరగచ్చు అని ఆయన తెలుసు తెలిసినా కూడా ఎందుకు జాగ్రత్తగా ఉండలేకపోయారు ఎందుకు బయటకు వెళ్లాల్సి వచ్చింది జాగ్రత్త అంటే ఎన్ని రోజులు మాకు మాకు ఇచ్చిన ఎస్కాట్ ని తీసేపించినారు తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం వస్తానే అయిపోయింది తెలుసు అందరికి ఇంతకుముందు కాంగ్రెస్ లో ఉన్నప్పుడు ఇచ్చినారు ఆయనకు ప్రాణహాని ఉంది వాళ్ళు తండ్రిని పోగొట్టుకున్నారు వాళ్ళు తండ్రి హత్య కాగించి పడినాడు కాబట్టి వాళ్ళకి నారాయణ రెడ్డికి చాలా సమస్యలు ఉన్నాయి ఆయనకి చాలా బాధలు ఉన్నాయి కాబట్టి అప్పుడు ఇచ్చినారు కాబట్టి ఈ తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం వచ్చిన విత్న్ వన్ మంత్లోనే గన్మేళ్ళను తొలగి వన్ మంత్ కూడా కాదు వన్ వీక్లోనే గన్మంత్ గన్మేళ్ళను తొలగించడం జరిగింది కాబట్టి ఒక కుట్ర ప్రకారమే ఇది ఒక పథకం ప్రకారమే వాళ్ళు ఆలోచన చేసినారు ఇది ఈ తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం వచ్చిందంటే మాకు భయం ఎవరో ఒకరు నష్టపోతారు అందులో వీళ్ళు కేయి వాళ్ళు వచ్చిన వాళ్ళ వాళ్ళ ఇంట్లో ఎవరన్నా కానీ పదం అనిపించిందంటే మా ఇంట్లో ఒక మనిషి పోవాల్సిందే అనేది ఇప్పుడు మాకు బాగా స్పష్టంగా అర్థమైంది ఎందుకు అలా ఎవరు చనిపోయినారు వాళ్ళ వల్ల మీతో ఇంతకుముందు కూడా వాళ్ళ 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 ఫాదర్ గారు ఉన్నప్పటి నుంచి మా కుటుంబం మేమెంటూ వాళ్ళ కుటుంబానికి ఏం ద్రోహం చేసింది లేదు నేను చాలా సార్లు ఛాలెంజ్ చేసి చెప్పినాను ఏదన్నా కానీ మా కుటుంబం వాళ్ళ కుటుంబం వలన మా కుటుంబం చాలా నష్టపోయింది మా మే మా వలన వాళ్ళ కుటుంబం నష్టపోయింది ఏదన్నా ఉంటే చెప్పండి అని నేను చాలాసార్లు కూడా ప్రెస్ మీట్ పెట్టి కూడా ఇది ఈ విషయాలు చాలాసార్లు చెప్పడం జరిగింది కానీ వాళ్ళ నుంచి నో రెస్పాన్స్ కానీ వాళ్ళ వలన మా మామగారు చనిపోయినారు మీ మామగారు పేరు శివారెడ్డి గారు ఏం చేసేవారు ఆయన ఆయన ఇవే పాలిటిక్స్ వ్యవసాయం మాకి ఇవే చేసుకుంటుండేవాడు ఆయన కూడా ఎవరికి అప్పుడు చేసేవారు ఇంత ముందు ఆ గ్రామంలో సొసైటీగా కూడా చేసినారని అంటుండేవారు మామని అప్పుడు ఆయన ఒక పాలిటిక్స్ లో ఉండి ఒక పేరు ఆయన కూడా ఒక స్థాయిలో పేరు సంపాదించినారు మా మామగారు కూడా అలా అంటే ఆయనను కూడా ఇచ్చి పెట్టకుండా ఒక ఏజ్ లో ఆయనకి మరి దారుణం సేమ్ ఇప్పుడు మా పిల్లలు ఏ పరిస్థితిలో తండ్రిని పోగొట్టుకున్నారో అదే పరిస్థితుల్లోనే మా ఆయన వాళ్ళకు కూడా జరిగింది అది తండ్రిని పోగొట్టుకోవడం ఇక్కడ తరతరాలు కూడా ఎక్కడో ఒక్క ఏదో ఒక తరంలో స్టాప్ పెట్టడం జరగాలి కానీ వాళ్ళ కుటుంబానికి మేమేం చేయలేదు అన్యాయము అది అనేది వాళ్ళు ఒక్కసారి గుర్తించుకుంటే బాగుంటుంది అది అనేది ఎందుకు ఆలోచన చేసుకుంటలేరో మాకు అర్థమవుతలేదు ఇట్లా ఎన్ని ఇట్లా ఎన్ని తరాలుగా ఇట్లా ప్రాణాలు పోగొడతారో అనేది మాకు భయం పుడుతుంది వాళ్ళ వలన ఇప్పుడు కర్నూలు జిల్లాలో ఎవరిని అడిగిన చెప్తారు కోట్ల కోట్ల కుటుంబానికి కేయి కుటుంబానికి ఆధిపత్య పోరుంది అనేది అంటే ఫ్యాక్షన్ కాకపోయినా ఆధిపత్య పోరుంది అనేది అంటే వీళ్ళు ఒక వర్గాన్ని పెంచి పోషడం వీళ్ళు ఒక వర్గాన్ని పెంచి పోషడం అదే ఆధిపత్య పోరు అనేది ఉందనేది అందరికీ తెలిసిన విషయమే అది ఎవరు నమ్మినా నమ్మకపోయినా అందరికీ తెలిసిన విషయమే అయితే కేయి కుటుంబానికి మీపై కక్ష సాధించాల్సిన అవసరము మీ మామగారిని కానీ మీ భర్త చెరుకులపాడు నారాయణ రెడ్డి గారిని కానీ హత్య చేయించాల్సిన అవసరం ఎందుకు వచ్చింది వారే చేశారు అని మీరు ఎలా ఆరోపిస్తున్నారు అంటే ఇప్పుడు అప్పట్లో మామగారు ఉన్నప్పుడు కృష్ణగిరి మండలం డోన్ లేక ఉండేది అప్పుడు డోన్లో వాళ్ళ బాగా కే బాగా ఉండేది కాబట్టి ఏది వచ్చినా కూడా కృష్ణగిరి మండలం ప్రజలందరూ మామ ఉన్నప్పటి నుంచి అలవాటు మా గ్రామానికి ఏదైనా చిన్న సమస్య వచ్చినా ఏది వచ్చినా కూడా శివారెడ్డి గారు ఉన్నారు నారాయణ రెడ్డి గారు ఉన్నారు అని అప్పటి నుంచి ఆ కృష్ణగిరి మండలానికి మాకు చాలా అనుబంధం ఉండేది కాబట్టి వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా అట్లా అలవాటు అయిపోయి మా ఇంటికి వచ్చేటోళ్ళు ఏదో వాళ్ళకి ఆర్థికంగా కానీ ఏదన్నా కానీ ఏదైనా సమస్య వచ్చిన కుటుంబ సమస్యలు కానీ వీళ్ళు నివృత్తి చేసేటోళ్ళు అనమాట అట్లానే వాళ్ళు ఈ ఈయన ఈ కుటుంబం లేకపోతే మాకు ఏది అడ్డం లేకుండా పోతుంది కదా అనే నెప్పంతో అప్పుడు మా అమ్మగారిని అలా చేసినారు ఇప్పుడు సేమ్ అదే రోటిని వాళ్ళ కుటుంబం నుంచి మా కుటుంబానికి అట్లనే రాచుకుంటూ వస్తుంది అంటే కేవలం ఆధిపత్యం కోసమ
మరి కపట్రాల వెంకటప్ప నాయుడుకి మీ భర్త చెరుకూరు నారాయణ రెడ్డి గారికి ఉన్న విభేదాలు ఏంటి అసలుకి ఆయన హత్య కేసులో మీ భర్తను ఏ టూగా ఎందుకు పెట్టాల్సి వచ్చింది అసలు అది చాలా దారుణమైన విషయం అది వాళ్ళ వాళ్ళ మండలాలు వేరు మా మండలాలు వేరు అసలు వాళ్ళకు మాకు టచ్చింగే లేదు అలాంటిది నారాయణ రెడ్డిని ఆర్థికంగా మానసికంగా ఎలా దెబ్బ కొట్టాలనే ఉద్దేశం ఒక కుట్రతో ఆ కేసులు ఇరికించడం జరిగింది కాబట్టి వాళ్ళే చెప్పినారు ఆ రోజు నారాయణ రెడ్డి మా అంటే ఎవరో మాకు తెలియదని వాళ్ళ వాళ్ళ వాళ్ళే చెప్పుకున్నారు అది అనేది దాన్ని కేసు కూడా కొట్టేయడం కూడా జరిగింది కదా అది అందరికీ తెలుసు ఆ రోజు మీడియా మొత్తం అందరూ తెలిసిపోయింది కదా మా ఆయన ఫ్యాక్షన్ అంటే పెట్టుకోవద్దండి ఎవరు పిల్లలు భార్య పిల్లలు ఎంత అనభిస్తారో దాని వలన ఎంత కోల్పోతారు ఫ్యాక్షన్ అనేది ఉండకూడదు ఏ గ్రామంలోనైనా అని పబ్లిక్ మీడియాలు చెప్పడం కూడా జరిగింది వాళ్ళు అంతకైనా ఇంకా వాళ్ళ బుద్ధి పోనించుకోలేదంటే వాళ్ళు ఏం సాధిస్తారో మాకు అర్థమవుతలేదు అంటే గ్రామంలో అంటే చెరుకులపాడు గ్రామం కదా మీ స్వగ్రామం అవును చెరుకులపాడు గ్రామంలో ఆధిపత్యం కోసం ఒక సామాజిక వర్గాన్నే ఊరి నుంచి వెళ్ళేశారు నారాయణ రెడ్డి గారు అన్నది అప్పుడు విమర్శలు ఉన్నాయి ఆ తర్వాత కేఈ కృష్ణమూర్తి గారి యొక్క మద్దతుతో వాళ్ళు గ్రామానికి చేరుకున్నారు అంటే ఒక సామాజిక వర్గాన్ని వెలువేయాల్సినంత అవసరం అప్పట్లో నారాయణ రెడ్డి గారికి ఎందుకు వచ్చిందంట మేమంతా మేము వెలువేయడం ఏం జరగలేదు అప్పుడు ఒక్క ఇది మా అమ్మగారిని చంపిన తర్వాత చంపిన వాళ్ళు ముద్దాయిలు అప్పుడు ఒక శాంతి సంఘం ఓ ఎస్వి ద్వారా పెట్టి ఒక శాంతి సంఘం ఏర్పాటు చేసి ఈ గొడవలు ఉండకూడదు అందరూ క్షేమంగా ఉండాలి ఏ గ్రామంలో ఫ్యాక్షన్ అనేది ఉండకూడదని ముద్దాయిలు అనేది చెరుకులపాటు గ్రామము అప్పుడు మా అమ్మని చంపిన ముద్దాయిలు చెరుకులపాటు గ్రామంలో ఉండకూడదు వాళ్ళ పొలాలని మేము అడ్డంకు లేకోకుండా వాళ్ళని వేసుకునేదట చేసేదట చేసినారు అప్పుడు అది ఏర్పాటు థర్టీ ఇయర్స్ బ్యాక్ అప్పుడు మా అమ్మని చంపి థర్టీ ఇయర్స్ అవుతుంది అప్పుడు అది నిబంధనలు అప్పుడు ఇంకా మా పెళ్ళి కూడా వెయ్యలేదు అది నిబంధన అనేది నిన్న అది నిబంధన అంటే అప్పటి నుంచి థర్టీ ఇయర్స్ నుంచి అలాగే కొనసాగుతుంది కానీ కేవలం ఇప్పుడు అది కేఈ శ్యాంబాబు వాళ్ళని వాళ్ళ మన వాళ్ళని పిలుచుకొచ్చి ఆ ఊరిలో పిలుచుకురావడము ఆ ఊరికి ఆయన అంటే అలవాటు కావడము అప్పటి నుంచి వాళ్ళు ఈ ఉసుక తీసుకోవడము వాళ్ళకి విపరీతమైన ఆర్థిక లావాదేవీలు రావడము వాళ్ళకి తాగుడుకు అలవాటు పడడము వాళ్ళకి నేర్పించడం ఇవన్నీ చేయడం వలన ఈ ఉసుక తోలడం వలన ఇవన్నీ వాళ్ళకి ఆర్థికంగా ఎదుగుదల ఇప్పుడు ఎప్పుడు డబ్బు మొగం చూడడం వాళ్ళకు ఒకటేసారి డబ్బు వచ్చే లోపల వీళ్ళకి ఆ పిల్లలకి ఇంకా ఇది దీనించుకోలేకపోయినా ఏ వాళ్ళని వీళ్ళని ఫ్రోజ్ చే చేయవలన నారాయణ రెడ్డి గారిని కూడా నారాయణ రెడ్డి గారి మీద కూడా ఉసి గొలపడం కూడా అది మెయిన్ కారణం ముద్దాయిని ఊర్లేకి తీసుకురావడం అనేది ఇప్పుడు కూడా మీ మీ భర్తను హత్య చేసిన వారు ఆయా గ్రామాలకు వచ్చి పోతున్నా చెరుకులపాటు శ్రీదేవి గారు మాత్రం ఆ గ్రామాలకు వెళ్ళలేకపోతున్నారు అలాంటప్పుడు ఆమె కార్యకర్తలకు ఎలాంటి భరోసా ఇస్తారన్న వాదనలు అయితే బయట ఉన్నాయి మేము ఎప్పుడు ఆ గ్రామానికి వెళ్తాం ఇంతకుముందు ఎలా వెళ్ళే వాళ్ళము ఇప్పుడు కూడా అలా వెళ్తాం పండగలు వచ్చిన ఎప్పుడు వచ్చినా మేము కర్నూలు చేరి కూడా ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీన్ ఇయర్స్ అవుతుంది కానీ ఎప్పుడు మేము ఆ గ్రామానికి వెళ్తాం చేస్తాం కానీ మాకు మా ఊరు పోవడానికి భయం భయపడుతున్నారు అనేది చాలా వాస్తవం వాళ్ళు వాళ్ళు అనే మాటలు మా ఊరికి మేము పోయి పని చేయించుకోవడానికి మాకేం భయము మేము అని ఎట్లా అనుకుంటే మా పొలం అంతా మేము సొంతం చేయించుకుంటున్నాం మేమేమి గుత్తల కూరలకు ఏదో చేసి మా గాసగాళ్ళు మేము మాకు అంతా ఉంది అక్కడ సా మా వాళ్ళు అప్పుడు ఎట్లా చేస్తుండే వాళ్ళు ఇప్పుడు మేము వెళ్తాం మా బావగారు వెళ్తారు నేను వెళ్తాను మేము చెరుకుల పాటికి వెళ్ళి వస్తుంటాము పోయి వస్తుంటాం ఎన్నిసార్లు పోయి అక్కడ ఉండి వస్తుంటున్నాము పండగలకి వెళ్ళి వచ్చాము అని చేసుకుంటూ వస్తున్నాం మేము ఎందుకు వెళ్ళమండి ఆ చెరుకుల పాటు గ్రామానికి మీ భర్త గారు అంటే చివరిగా మీతో మాట్లాడిన మాటలు ఏంటి చనిపోయిపోయింది ఇంకా అంతే మా అమ్మాయి వచ్చింది ఆ రోజు నెల్లూరు నుంచి పాపని అడిగానని చెప్పు అనేది ఇంట్లో నుంచి వెళ్ళిపోయి మాట చెప్పు అనేది మాటే అర్థం అయ్యలేదు ఆ రోజు పాప పండుకుంది అడిగానని చెప్పు పాపని అని ఒకవేళ మీరు ఊరు వెళ్తుంటే అడిగినా చెప్పు అని కావచ్చు ఈయన బయటికి వెళ్తున్నారు బయటికి వెళ్తున్నప్పుడు పాపని అడిగినట్లు చెప్పు పండుకుంది అని చెప్పి వెళ్ళడము చివరిగా మాట్లాడిన మాటలు ఆ రోజు హనుమాన్ జయంతి చెరుకులపాటు గ్రామానికి వెళ్ళి చెరుకులపాటుకి వెళ్ళు నువ్వు త్రీ థర్టీకి అట్లా ఆ రోజు ఉత్సవాలు జరుగుతాయి మా ఊరిలో దానికి అమ్మ వస్తుంది తీసుకెళ్ళండి అని చెప్పినారు ఆ రోజు వెళ్ళండి త్రీ థర్టీకి అని లాస్ట్ మాట నాకు చెరుకులపాటు గ్రామానికి వెళ్ళు ఆ రోజు త్రీ థర్టీకి అని లాస్ట్ మాట ఆయన ఎక్కడికి వెళ్ళారు ఆ రోజు ఆ రోజు ఇవే మ్యారేజ్లు ఉన్నాయని వెళ్ళాడు అక్కడికి వెళ్ళాను అక్కడ ఎక్కడికి ఇప్పుడు ఉదయం సెవెన్ ఫార్టీ ఫైవ్ బయలుదేరి నంద్యాల చూసుకొని వెలుగురికి
ఇంక అక్కడికి ఎంటర్ అయ్యి కొసంపల్ల చూసుకొని చిరగలపాటి మీదుగా వెళ్ళే లోపలనే అంత దారుణం చేసినారు అంటే మీకు మీ భర్త చనిపోయినాడన్న విషయము ఎన్ని గంటలకు ఎవరి ద్వారా తెలిసింది అంటే అక్కడ నేను కూడా బీచ్ వెళ్ళకి మ్యారేజ్కి వెళ్ళినాను అక్కడ చాలామంది ఫోన్లు చేసినారు కావని నేను గుళ్ళో ఉన్నా నాకు వినిపించలేవు నేను ఫోన్ చేసి ఇంకా బయలుదేరే ముందు ఫోన్ చేసినారు కానీ నాకు ఎంతమంది స్పాట్లో ఉన్నవాళ్ళు మా పిఏలు మా డ్రైవర్లు మొత్తం అక్కడ ఉండేవాళ్ళు అక్కడికి వెళ్ళిన వాళ్ళంతా కాల్ చేశారు కానీ నాకు ఏమి వినిపించలేదు అది ఎందుకో ఏమో ఏం రింగ్ అయినట్టు వినిపించలేదు చాలా మిస్ కాల్ ఉండే తర్వాత చూసుకుంటే నేనేం లిఫ్ట్ చేసలేను ఫోన్ తర్వాత మా సిస్టర్ వచ్చింది నా ఇంట పెళ్ళికి కానీ ఆమె చేసినారు మా బ్రదర్ మన ఓన్ బ్రదర్ చేసి అసలు మా మాకే తనే ఇట్లా పాపకి ఈ ఫోన్ అంటే నాకు ఇచ్చేసింది నేను చూసుకుంటే చేసేస్తే ఇంటికి వచ్చేసేయి త్వరగా అని చెప్పినాడు ఏమేమంటే నువ్వు వచ్చేసే త్వరగా అని చెప్పినాడు అంటే నేను ఏమనుకున్నాను అంటే ఏమన్నా గొడవ మామూలుగా ఇది ఉసుకచ్చందా ఇది జరిగేటి కదా ఊర్లో ఈయన ఇట్లాంటివన్నీ చేయకూడదు ఊర్లలో ఇట్లా మరీ జేసీ పెట్టి లాడడం లారీలు పెట్టి చేయడము చాలా రాజకీయాలు చేసినారు ఇంకా ఒక్కటి కాదు ఆ ఊర్లో తెలుగుదేశం వచ్చినప్పుడు చాలా రాజకీయాలు అయిపోయినాయి ఏదో లే ఇట్లా ఇలాంటివి ఏమన్నా గొడవలు జరిగినా ఏమో అనుకున్నాను నేను అప్పుడు అనుకొని మధ్యలో వస్తున్నాను వచ్చినాక ఇంటికి వచ్చినాక ఇట్లా ట్రాక్టర్ యాక్సిడెంట్ అయిందని చెప్తున్నారు నాకు ఇంకంటే నేను హాస్పిటల్ తీసుకోకుండా ఇంటికి ఎందుకు తీసుకొస్తున్నారా అనే డౌట్ వచ్చింది మళ్ళీ అక్కడి నుంచి వెళ్ళారా మీరు ఇంటికి వచ్చేసినాను ఇక్కడికి కర్నూలుకి ఇంకా వచ్చిన తర్వాత నాకు ఒంటి గంటకు తెలిసిపోయింది అంటే ఎక్కడ అప్పుడు స్పాట్కి వెళ్ళారు మీరు మళ్ళీ లేదండి మళ్ళీ ఎక్కడికి వెళ్ళి చూశారు మీ భర్తనే నేను మరుసటి రోజు చెరుకులు పాటలో చూసినాను చెరుకులు పాటలో ఎలా ఉండింది అప్పుడు పరిస్థితి అండి అంటే నవ్వుతూ వెళ్ళిన మీ భర్త రక్తపు మడుగులో పడి ఉన్నప్పుడు అంటే పాపను అడిగినానని చెప్పు అని మీ భర్త గారు మిమ్మల్ని అడిగి నవ్వుతూ బయటికి వెళ్ళారు పెళ్ళిళ్ళకి వెళ్ళారు చాలా పిల్లలు ఎక్కడ ఉన్నారు అప్పుడు పాప ఒక తుది దగ్గర ఆ రోజు వచ్చేసింది మార్నింగ్ పాప ఎంతమంది సంతానం మీకు ఇద్దరు పాప బాబు పాప బాబు ఏం చేస్తారు బాబు బిటెక్ అయిపోయింది ఆయన ఈ గొడవలు వద్దని చెప్పేసి ఒక ఫైవ్ మంత్స్ బ్యాక్ ఆయన చేసే బిజినెస్ లో ఇన్వాల్వ్ చేసినాడు అలవాటు కావడానికి వర్క్ లో తనకి విజయవాడకు పంపించేసినారు అప్పుడు ఆ అబ్బాయి వచ్చే లోపల ఈ టైం అయిపోయింది బాప ఏమో ఇంకా ఫైనల్ ఇయర్ ఎంబీబీఎస్ అయిపోయింది పాపది వెళ్ళిపోయింది సంవత్సరం చేయడానికి పోయి మూడు నెలలు అయింది ఇంటికి ఆ రోజు వచ్చింది మా పాప మార్నింగ్ అర్లీ మార్నింగ్ ఇంకా ఆమె వచ్చిన హాఫ్ అన్ అవర్కి ఈయన బయటకు వెళ్ళిపోయినాడు అంటే పాపని కడిసారి చూడము మీతో కడసారిగా మాట్లాడము అదే చివరిసారి చెరకిపాడికి వెళ్ళు అనేది మాటనే అదే ప్రమాదం ఉందని తెలిసినప్పుడు పసిగట్టినప్పుడు కాస్త జాగ్రత్తలు తీసుకొని ఉంటే బాగుండేదేమో అంటే ఏ విధంగా జాగ్రత్తలు తీసుకుంటారు వెపిన్స్ వెపెన్స్ ఏమో వాళ్ళ దగ్గర ఉండిపోయినాయి వాళ్ళు ఏమో దాన్ని ఇస్తాం ఇస్తాం అనుకుంటే ఇట్లా బేసారు కాలం గవర్నమెంట్ ఏమో ఇవ్వడం లే కోర్టు కోర్టుకి వెళ్ళినాము అక్కడ కాలేకపోయింది మాకు థ్రెటన్ ఉంది అలా చెప్తున్నాం మేము తెలుసు వాళ్ళు కూడా థ్రెటన్ ఉంది నారాయణ రెడ్డి కని కేవలము ఈ ఈయన ఈ నారాయణ రెడ్డి గారు ఉంటే మేము గెలవలేము పత్తికొండలో నారాయణ రెడ్డి గారు మాకు ఈ అవినీతులు ఈ ఉసుక ఇవన్నీ చేస్తా అన్నారు శ్యాంబాబు అని ఈయన ద్వారా ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఇది వెళ్ళిపోతుంది మెసేజ్ అనేది ఒకటి కుట్ర వాళ్ళకి ఇవన్నీ కూడా కసి పెంచుకొని ఇట్లా చేయడం వల్ల దుర్మార్గమైన నిజమైన చర్య అని నేను అనుకుంటున్నాను ఏ శ్యాంబాబు కేవలం ఒక ఎమ్మెల్యే కావడానికి ఒక మనిషిని కూడా చంపుతాడు అనేది ప్రతి ఒక్కరికి తెలిసిపోయింది ఇప్పుడు ఎలక్షన్ ఏమండి ఒక ఫైవ్ ఇయర్స్కి ఒకసారి వస్తాయి ఎలక్షన్లు మారుతుంటే ఈ ఓడు ఓటమి గెలుపులు ఇప్పుడు మేము ఓడిపోయినాము ఆయన పెద్ద ఆయన గెలిచినాడు డిప్యూటి సీఎం అయినారు వాళ్ళ ఫాదరు హ్యాపీ నేను మా ఆయన చాలా ఇది రియల్ రియల్ ఇది నేను చెప్పేది ఫస్ట్ ఆయన గెలిచి డిప్యూటీ సీఎం అయినాడు అంటే మన కాన్ఫిడెన్స్ డెవలప్ అవుతుందని నేను మా ఆయన చాలాసార్లు అనుకున్నాం పెద్ద ఆయన ఏదో వస్తే మనకు కూడా ఈ సమస్యలన్నీ పోతాయి కదా మన కాన్ఫిడెన్స్లో మేము చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అయ్యాం కానీ వాళ్ళలాగా దుర్బుద్ధి మేము ఎప్పుడు ఆలోచించలేదే ఈరోజు మా ఆయన లేడు చనిపోయినాడు కానీ నేను రియల్ మాట్లాడే మాట ఇది మేము అలా ఆలోచించినాం కానీ వాళ్ళు ఇంత 
వాళ్ళ కొడుకు ఇంత దుర్మార్గమైన పని చేస్తాడని మేము ఎప్పుడు కళ కూడా ఊహించలేదు ఇంత అందరూ పసిగట్టి ఆయనని చంపడం వల్ల ఏం సాధిస్తారండి ఇప్పుడు ఎలక్షన్లు ఈరోజు డబ్బు పెట్టి మీకు డబ్బులు నా అంటున్నారు ఈరోజు నాకు శ్రీదేవి మాకు శ్రీదేవి పోటీ కాదు అంటున్నారు అంటున్నారు మీరే మీరే అంటున్నారు ఇప్పుడు శ్రీదేవి పోటీ కాదు అంటున్నారు కదా అని అలాంటివన్నీ వాళ్ళకు ముందే తెలుసు కదా నారా శ్రీదేవి అయితేనేమి నారాయణ రెడ్డి అయితే ఎవరైనా ఒకటే ఇంకా భార్య అయితేనేమి భర్త అయితేనేమి ఇప్పుడు మేము పోటీ కాదన్నప్పుడు నారాయణ రెడ్డి గారు కూడా అట్లా అనుకోటి ఈరోజు నా భర్త నాకు దక్కేటోడు కదా ఇప్పుడు ఆలోచన మాకు పోటీ కాదు శ్రీదేవి అన్నప్పుడు శ్రీదేవి ఒకటి నారాయణ రెడ్డి ఒకటి కానీ మీ భర్తని కేఈ షాంబాబే చంపించాడు అనడానికి మీ దగ్గర సాక్ష్యాలు ఏంటి ఎందుకు ఎలా ఆధారంగా చెప్తున్నారు మీరు చాలా ఉన్నాయి కేవలము రామానాయుడు అని వేరే వ్యక్తిని తీసుకొచ్చి మా ఊరికి అలవాటు చేయడమే శ్యాంబాబు గారు వాళ్ళు అది నేను ప్రత్యక్షంగా ఎన్ని సాక్ష్యాలను చూపిస్తాను ఈరోజు ఆ అబ్బాయి ద్వారానే ఆ స్పాట్లో కూడా ఆ అబ్బాయి చేసినటువంటి ఆధారాలు అన్నీ ఉన్నాయి శ్యాంబాబు గారు తొలకొచ్చినారు కదా రామానాయుడు అని ఒక అబ్బాయిని మా ఊరు నుంచి వెళ్ళగొట్టిన వాళ్ళని మా ఊరికి చేర్చడం అప్పటి నుంచే స్టార్ట్ అయిపోయింది అది మీరు వెళ్ళగొట్టిన వాళ్ళని మీ ఊరికి తీసుకొచ్చారు శ్యాంబాబు వెంటనే తీసుకొచ్చినారు అది కూడా అబ్బాయిని తీసుకురావడానికి తీసుకొచ్చినది ప్రజలంతా చూసినారు మా ఊరు వాళ్ళంతా కూడా చెప్పుకోవడం జరిగింది ఎస్పీ కూడా చెప్పడం కూడా జరిగింది అప్పుడు ఉన్న ఎస్పీ గారికి కూడా ఏంటి అప్పుడు ఆర్కే రామకృష్ణ ఆర్కే రామకృష్ణ గారు గారు చెప్పుకోవడం జరిగింది మా ఊరు ప్రజలు పోయి అందరు కూడా ఊరు ఇచ్చిన వాళ్ళని ఊరిలో ఎందుకు తప్పించినారు మా ఊరు మా ఊరు డెవలప్మెంట్ ప్రశాంతంగా ఉండే ఊరిని ఎప్పుడు ఒక ఏ ఎలక్షన్ వచ్చినా ఒక సర్పంచ్ ఎలక్షన్ ఏది ఎంపీటీసీలు అయితే ఏది వచ్చినా మా ఊరిలో ఏకగ్రీవం జరిగేది అంటే ఎంత సామరస్యంగా ఏ గొడవలు లేకుండా ఉండే ఊరిని ఇంత అలజడి లేపినారంటే కేవలం వాళ్ళ అధికారము వాళ్ళ తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం వాళ్ళు మినిస్టర్లు అయినందుకు వాళ్ళు ఈ ఆటలనే ఆడుతున్నారు ఈ హత్యలకు కూడా గెలవడానికి హత్యలు చేయడానికి కూడా వెనక ఆడతలేరు వాళ్ళు అంటే ఇప్పుడు ఒక్కటే వాళ్ళకి చెప్తున్నా నేను ఒక డబ్బు ఉంది ఒక అధికారం ఉంది ప్రజల్లో గెలుచుకుంటాం మేము అనేది ఉందేమో కానీ ఇప్పుడు ప్రజలు అవన్నీ గమనిస్తున్నారు ప్రజలు మంచి మనసుతో మనసుని గెలు గెలుచుకోవాలా కానీ ఒక మనిషిని హత్య చేసి మేము ఎమ్మెల్యేలో కావాలి మినిస్టర్ కావాలా అనేది వాళ్ళకి వాళ్ళలో ఉంది అనేది ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్కరికి చిన్నపిల్లల కాడి నుంచి తెలిసిపోయింది వాళ్ళ మెంట గ్రామంలో అందరినీ తరిమేసి నారాయణ రెడ్డి గారు ఒకటే ఏకఛత్రాధిపత్యం సాగిస్తున్నారు దాంతోనే ఎంతో మంది బాధితులు కక్ష కట్టి ఆయన చంపారు మాకేం సంబంధం మా హత్యతో మాకేం సంబంధం అని కే శ్యాంబాబు పలుసార్లు ఎవరైనా తప్పు చేసిన వాళ్ళు నేను తప్పు చేస్తాను నేను ఎవరు ఒప్పుకోరు కదా మేము ఎన్నిసార్లు వినిపించుకున్నాం ఎందుకయ్యా మా ఊరిలో వెళ్ళగొట్టిన వాళ్ళని తీసుకురావడం ఎందుకు మా ఊర్లో చాలా అలజడులు మా ఊర్లో చాలా వ్యతిరేకం వస్తాయి పోయిన వాళ్ళు రావడం అంటే అంటే కూడా వాళ్ళు మేము ఎన్నిసార్లు ప్రెస్ మీట్ పెట్టి చెప్పినా కూడా త్రి త్రి గతి తిరిగి రిపీట్ చేసేసినారు ఇంకా అప్పుడు కారణం ఏమి ఊర్లో ఇద్దరు పిల్లల్ని పట్టుకొని రెచ్చగొట్టడం వల్లనే కదా అంటే ఖచ్చితంగా మీ భర్తను హత్య చేయించడానికే వారు ఆ గ్రామానికి వాళ్ళని తీసుకొచ్చారని మీరు భావిస్తున్నారు అవును ఓకే పోలీసులు కూడా ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోలేదా పోలీస్ వాళ్ళని అడిగినాం అందరిని అడిగినా అన్ని చెప్పినా మేము అందరి చెప్తున్నాను కదా అందరికీ విన్నవించుకోవడం కూడా జరిగింది కానీ వాళ్ళు ఎవరు ఆధిపత్యం ఏకచత్రాధిపతిగా వాళ్ళు ఏలుతున్నారు కేఈ శ్యాంబాబు గారు అంటే అధికారాన్ని అడ్డం పెట్టుకొని అధికారం వచ్చేది పదవి వచ్చేది ఎందుకు పది మందికి సేవ చేయాలని కానీ ఇట్లా హత్యలు చేసుకోవడమా హత్యలు చేసుకుంటూ పోవడమా వాళ్ళది ఎన్ని రోజులని ఇట్లా కొనసాగుతారు అదే ప్రజలందరూ గమనిస్తున్నారు వాళ్ళని వాళ్ళ కుటుంబాన్ని కేఈ అంటే అయిపోయా డోన్ కానీ పత్తికొండ కానీ హడలు అయిపోయింది వాళ్ళ ఎక్కడ వాళ్ళు ఉన్నారంటే అక్కడ హత్యలు గ్యారంటీ చేస్తారు అనేది తెలుసుకున్నారు ఇప్పుడు ప్రజలు కూడా నారాయణ రెడ్డి గారు అంటే కూడా అప్పుడు హడలు అయిపోయారు వారి నుంచి రక్షించడానికి మేము ఉన్నాం కానీ హత్యలు చేయాల్సిన అవసరం మాకు లేదు అని కేఈ కుటుంబం అంటూ ఉంది అప్పుడు అన్నీ ఒట్టి ఒక మాటలు వాళ్ళు మాట్లాడేది కానీ నారాయణ రెడ్డి దుర్మార్గుడు అయితే చెరుకుల పాటు పోయాడు తెలుసుకుందాం మనము ఎలా ఉండే ఊరు ఎలా డెవలప్ అయింది ఒక ఒక ఏంటి హాస్పిటల్ అయితే నేమి ఒక టెన్త్ వరకు మా ఊర్లో ఫిఫ్త్ వరకే ఉండింది అప్పుడు మా మ్యారేజ్ అయినప్పుడు కూడా ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ అప్పుడు ఇప్పుడు ఎంత డెవలప్ అయింది ఎంత ఎన్ని రోడ్లు అయితే నేమి ఏదైనా కానీ డెవలప్ ఎంత ఆ ఊరు ఎంత స్థాయికి తీసుకొచ్చినాం అనేది ఒక్కసారి తెలుసుకుంటే అది వాళ్ళకు కూడా బాగుంటుంది మాకు బాగుంటుంది ఒక ప్రజల్లో కూడా నారాయణ రెడ్డి ఆ ఊరిని ఏ దారిలో ఉండేది ఏ దారికి తెచ్చినాడు ప్రశాంతమైన మా ఊరనే కాదు ఎప్పుడు చెప్పినా ఆయన
అలాంటివన్నీ ఏమి అన్ని వాళ్ళు ఊహించుకునే మాటలే కానీ ఆయనకైతే అట్లా మెన్ మెంటాలిటీ లేదు నారాయణ రెడ్డి గారికి మా కుటుంబానికి లేదు అలాంటిది అయితే పత్తికొండలు అయితే కొంతమంది నుంచి వినిపిస్తూ వాదన అయితే చిరుకులపాటి నారాయణ రెడ్డి గారు ఆధిపత్యం కోసం గ్రామాన్నే ఖాళీ చేయించాడు ఒక వర్గాన్ని ఆ వర్గాన్నే లేక కూడా వేశారు అసలు వాళ్ళ కుటుంబాలనే ఇళ్ళకు రానికుండా తాళాలు వేయించాడు అన్నది అయితే కొంతమంది నుంచి వినిపిస్తున్న వాదన మీరు దాన్ని అవన్నీ మాటలు అన్నీ ఉట్టి వీళ్ళు అనే వీళ్ళు అనిపించిన మాటలు ఏ వాళ్ళు ఎట్లా నారాయణ రెడ్డి వాళ్ళని ఎట్లా ఈ విధంగా దుర్మార్గం దుర్మార్గుడు అనిపించడానికి వీళ్ళు అన్నీ బాగా ఈజ్ అంతా కానీ ఎటువంటివి అట్లాంటివి ఏం జరిగలేవు అప్పుడు వాళ్ళు అప్పుడు మామగారిని కూడా పూర్వ బోయలకు వాళ్ళ ద్వారా జరిగిన సంఘటనలు వాళ్ళ వాళ్ళ వాళ్ళు ఒకరికొరు పొట్లాడుకోవడాలు వాళ్ళ వలన వాళ్ళ వాళ్ళు ఒకరోరు ప్రాణ నష్టం చేసుకున్నారు కానీ దాని మీద ఇదే దాంట్లో కూడా వాళ్ళది ఒకటి మా మామగారిని మా మామగారిని కూడా అప్పుడు కేసులు ఇరికించడం కూడా జరిగింది ఒక్క రోజైనా వాళ్ళ పట్టుదల అది ఒక్క రోజైనా ఆయనని జైల్లో పెట్టించాలా అనేది చాలా ట్రై చేసినారు అప్పుడు ఎందుకు కారణం ఏమి అంటే ఇట్లనే ఎవరు వాళ్ళకి ఆధిపత్యం అనేది వాళ్ళు ఒక్కరిదే ఉండాలా వాళ్ళకి అడ్డు అనేది ఎవరు ఉండకూడదు వాళ్ళ దృష్టిలో ఓకే వాళ్ళ దృష్టిలో మా మాకు అడ్డు ఉండకూడదు వాళ్ళు ఉండేది కర్నూలులో కదా పత్తికొండలో ఆధిపత్యం కోసం ఎందుకు అప్పుడు మామగారి విషయం అనమాట అప్పుడు అంటే కృష్ణగిరికి మాకు కొంచెం అనుబంధం ఉంది కదా కృష్ణగిరి మండలం వాళ్ళకి డ్రోన్కి ఉండింది అప్పుడు అప్పుడు ఆ విషయాల వలన ఇట్లా ఫోకస్ చేసుకుంటా ఈ శివారెడ్డి గారు లేకపోతే అప్పటి నుంచి వచ్చినది ఇది అనమాట వాళ్ళ మదన గారు పెద్ద ఆయన ఉన్నప్పటి నుంచి వచ్చినవి ఇవన్నీ మా మామ మామని అట్లా తిప్పలు పెట్టడం అట్లా చేయడము దాని వలన అప్పుడు మామని చంపిన తర్వాత వాళ్ళ వాళ్ళు బోయ కురువ వాళ్ళ వలన ఈ ఊరు బాగుపడాలంటే ఈ దుర్మార్గులు ఉంటే ఇట్లనే ఈ కుట్రలు ఇవి హత్యలు జరుగుతుంటాయి ఎన్నేళ్ళని ఇవాళ ఆధిపత్యం ఇట్లా సాగుతూ ఉంటుంది దుర్మార్గులు ఉంటే ఊరు మంచిగా ఉండదు అని చెప్పేసి అప్పుడు వాళ్ళు వాళ్ళు చెప్పి కురువ బోయ వీళ్ళందరూ మాట్లాడుకొని శాంతి సంఘం ఏర్పరచి అప్పుడు ఎస్వి గారు వలన ఇవన్నీ జరిగి ఇవన్నీ వాళ్ళని ఇట్లా ఊరు వాళ్ళు వెళ్ళిపోయి బయట ఉండి వాళ్ళ పొలాలు మా ఊరి దగ్గర ఉన్నాయి వాళ్ళు వేసుకునేది అట్లా బయట ఉండి చేసుకొని వాళ్ళ వాళ్ళకి చేసుకొని మా అలాంటి వాళ్ళు ఉంటే ఇంకా కొన్ని జరగచ్చు భయంకరంగా ఊరు ట్యాక్షన్ అనేది ఇంకా తగ్గదు కదా అలాంటి వాళ్ళు ఉంటే దుర్మార్గులు ఉంటే ఊరిలో అనేది దానిపైన వాళ్ళ వాళ్ళు ఈ ఎస్పీ గారు వలన శాంతి సంఘం పెట్టేటప్పుడు జరగడం జరిగింది కానీ మేమెందుకు ఊర్లు ఇరిపించడం అవన్నీ కూడా వాస్తవాలు వాస్తవాలు అనేది లేదు ఒక్కటి కూడా దాంట్లో సార్ ముఖ్యంగా మీ భర్త చావకి మొత్తం మీద శాంబాబే కారణం అంటారా ఇతరుల హస్తం ఉంది చాలామంది ఎన్ని ఫస్ట్ నుంచి అప్పుడు వెళ్ళితిలో ఎస్ఐ చాలా చేసినారు ఆయన తులసి నాగప్రసాద్ అని ఆయన చాలా ఇంకా చెప్పుకోకూడదు ఆయన చేసిన నేము చాలా రాజకీయాలు చేశాడు ఆయన మళ్ళా ప్రభుత్వ ఉద్యోగం ఈయన రాజకీయం చేస్తున్నాడో మాకు అర్థం కాలే కానీ చాలా మా కుటుంబ విషయాలు ఆయన కూడా ఒక పాత్ర వహించినాడు తులసి నాగప్రసాద్ అని ఎస్ఐ గారు ఉన్నారు అప్పుడు వెల్దురు తిట్టంలో ఎస్ఐ ఆయన చాలా ఇలాంటివన్నీ చాలా చేసినారు ఆయన ఏదైనా మేము చే ఏదైనా మేము కంప్లైంట్ ఇవ్వడానికి వెళ్తే తీసుకోరు భయం పెట్టి మా వాళ్ళు ఇట్లా చేస్తున్నారు ఊర్లో ఇట్లా ఉసుక మా రైతులంతా పోయి మేము మేము మాకు ఉండేది హంద్రీని వా ఒక్కటే ఉసుక పోతే మాకు వాటర్ ఎక్కడ మాకు పొలాలని అక్కడ ఉండాయని ఇంత గట్టిగా చెప్పుకొని చెప్పుకోవడానికి పోతే మా వాళ్ళని తిట్టి మా వాళ్ళ మీదనే మీ మీద కేసులు పెడతాం చూడు బెదిరించి చాలా చేసినాడు ఆయన కూడా ఆయన కూడా ఒకంత పాత్ర ఆయన మా ఆయన చంపడంలో కూడా ఆయనకేం అవసరమో ఆయన ఏమో మా ఆయనకి అంత వీళ్ళ వీళ్ళ ప్రోద్వలం వలన వాళ్ళకి హెల్పింగ్ అనమాట వీళ్ళంతా ఈ తులసి నాగప్రసాద్ ఎస్ఐ గారు ఎప్పుడైనా మా ఆయన పోలీసు సిబ్బంది అంటే వాళ్ళకి ఎప్పుడు ఆయన ఇష్టం కాదు చాలా ప్రేమ అనుబంధాలు చాలా ఉన్నాయి పోలీస్తో పోలీస్కి నారాయణ రెడ్డి గారికి చాలా అనుబంధాలు ఉన్నాయి వాళ్ళకి కానీ ఈయనకి ఎందుకు అట్లా తులసి నాగప్రసాద్ చాలా చేస్తాడు ఈ మా ఆయన హత్య కేసులో హత్య దాంట్లో చాలా ఉన్నాడు చాలా పాత్ర వహించినాడు ఎంత ఎంతసేపు మా ఊరంతా పోయి చెప్పుకున్నా ఉసుక ఇట్లా తోలుతున్నారు మా మేము ఎట్లా బతకాల ఉసుక పోతే మాకు వాటర్ ఎట్లా మేము ఎట్లా పొలాలు పండించుకోవాలి మాకు ఉండేది అది ఆధారం అని చెప్తున్నా కూడా వినిపించుకోకుండా మా వాళ్ళని బెదిరించడం చేయడము మళ్ళీ అది కాక ఎంత శాంతంగా నారాయణ రెడ్డి దుర్మార్గు దుర్మార్గులు అని వాళ్ళు ఒకటే అంటారు కదా ఊర్లో ఇది చేయించినారు అది చేయించినారని వాళ్ళంతా వాళ్ళు చెప్పుకుంటున్నారు కానీ ఎంత శాంతంగా ఉంటే మాత్రము మా గాసగాలు పని చేసుకు మా పొలంలో పని చేసుకుంటే ఇంటికి వస్తుంటే కూడా మా గాసగాలను కొట్టి రక్తం వచ్చేది అట్లా చేసి మా గాసగాలు వచ్చి మా ఇంట్లో పడితే మా మా ఇంట్లో
కానీ అప్పుడు కూడా ఎంత శాంతియుతంగా ఉండి ఉండలే ఎవరి వాళ్ళదే పోతుంది చిల్లర చేష్టల వాళ్ళతో ఎందుకు మనకి ఊరు ప్రశాంతంగా ఉండాలా పోతే బయట జీపే కదా పోయినది వాళ్ళు చేసినారు అనేది ఎంత ఆయనకు ఓర్పుంటే సహనం ఉంటే ఎంత మంచితనము ఫ్యాక్షన్ అంటే ఎంత దూరంగా వెళ్ళిపోయినాడో ఫ్యాక్షన్కి అది అది ఉదాహరణ మీ భర్త ఫ్యాక్షనిస్ట్ కాదు మహాత్ముడు అని మీరు భావిస్తారా కరెక్ట్ అది ఎవరైనా అది నేను చెప్పడం కాదు ఎవరైనా ఎవరు భార్యలు ఎవరు భర్తల్ని ఎన్ని చేసిన అని మహాత్ముడు అనేది అనుకుంటారు కానీ ఇది ఎగ్జాంపుల్ నేను ప్రత్యక్షంగా ప్రతి ఒక్కరు ప్రజలు చూసినది ఇది వాస్తవాలు అనమాట ఇవి ఇంతటి మా ఇంటి మా ఇంటి ముందర ఉండే జీపును పగలగొట్టిపోయినా కూడా ఎంత ఓర్పుతో ఉన్నారో వాళ్ళు వచ్చి మా ఇంటి ముందర ఎప్పుడైనా అలాంటి గొడవలు ఎప్పుడు జరిగలేవు కానీ ఇప్పట్లో వాళ్ళ వాళ్ళు అది వచ్చిన తర్వాత కూడా వాళ్ళ ప్రభుత్వం ఉంది ఇలా చేస్తే నారాయణ రెడ్డిని రెచ్చగొడితే ఏదో ఒకటి రూపంగా కేసులు ఇరికిద్దాము సీట్ రాకుండా చేస్తాము వాళ్ళకి ఎందుకు నారాయణ రెడ్డి చేతిలో ఓటం అనేది తప్పదు అనేది వాళ్ళు నిర్ణయించుకున్నారేమో మాకు అర్థం కాదు ఎలక్షన్లో ఎట్లయినా ఎమ్మెల్యే కాకుండా చేయాలి ఏదో కేసులు ఇరికించాలి అనేది మా ఊరి వాళ్ళని అందరినీ కూడా ఈ రెచ్చగొట్టి ఇలాంటి పనులు చాలా చేయించారు ఈ తులసి నాగప్రసాద్ ఎస్ఐ అయితే నిమి శ్యాంబాబు అయితే నిమి శ్యాంబాబుని ఎప్పుడు ప్రకటించినారో ఇన్ఛార్జ్ అని వాళ్ళ ఫాదర్ తర్వాత కానీ ఈ కక్షలు నాకైతే ఎవరు అడ్డం ఉన్నారు నేను గెలవలేను అనేది వాళ్ళు అనుకున్నారేమో దానివల్ల ఇవన్నీ కక్షలు దేశాయ్ కాడి నుంచి పాత్ర వహించుతూ ఇలాంటివన్నీ దుర్మార్గాలు చేయడము ఇలాంటి ప్రతి ఒక్కరు కూడా నారాయణ రెడ్డి ఉంటే ఇట్లా ప్రతి ఒక్కరు కూడా పాత్ర వహించి అందరూ ఒక్కటై మా ప్రభుత్వం ఉంది నేను డిప్యూటీ సీఎం కొడుకుని నేను ఏం చేసినా చెల్లుతాయి అనేది ఒకే ఒక్క దాంతో ఇవన్నీ నారాయణ రెడ్డి గారు కుట్ర పనడం లాస్ట్కి ఎంకరేజ్ చేసి ఏదో ఒకటి ఆయనని రాక్షికంగా తయారు చేయాలా మానసికంగా దెబ్బ కొట్టాలా అనేది చాలా చేసినారు ఆయనని కానీ ఆయన దేనికి లొంగలు వచ్చి కోరుకుతూనే ముందుకు వెళ్ళినాడు అదొకటి నేను చెప్పుకోవడం కాదు మహాత్ముడు నా భర్త అని కానీ ప్రత్యక్షమైన అదొకటి గమనిస్తే గమనించినారు ప్రజలంతా కూడా చాలామంది చెప్పినారు ఈ ఇట్లా ఇంటి ముందుకు వస్తే ఎట్లా నువ్వు ఊరుకుంటే ఎట్లా ఇప్పుడు అని చాలామంది మా వాళ్ళు కూడా చెప్పినారు వేరే మా నియోజకవర్గంతో కూడా చెప్పింది నారాయణ రెడ్డి గారికి ఇట్లా ఉంటే ఎట్లా నీ మీ ఇంటి ముందు జీపు పొలగొడితేనే నువ్వు పట్టించుకోకుంటే మా ఎట్లా నువ్వు అనేది కూడా చెప్పినారు కానీ వద్దు జీపు పోతే ఇంకో జీపు తెచ్చుకుంటాం కానీ ఊరు పాడైన తర్వాత ఊరు రా రాదు కదా ఎప్పుడు ఈ కక్షలు వద్దు మనకు ఫ్యాక్షన్ వద్దు బాధ అనేది నాకు తెలుసు మేము అనుభవించినాం నాన్న పోగొట్టుకున్నాం అన్నీ చేసినాము కాబట్టి ఇలాంటివి వద్దు అనేది ఆయన మైండ్లో డిసైడ్ అయిపోయినాడు అప్పుడు ఎమ్మెల్సీ ఎలక్షన్లు అని చెప్పి ఈ గనులన్నీ తీసుకొని వాళ్ళు సరెండర్ చేసుకున్నారు తర్వాత కూడా ఎలక్షన్లు అయిపోయినా ఎన్ని రోజులు మేము అడుకున్న పరిస్థితులు ఉన్నాయి వాళ్ళు వాళ్ళు మాత్రం దాని మీద కాలం ఎలబుచ్చినారు అనమాట ఈరోజు రేపు ఈరోజు ఈరోజు లేని ఈరోజు వాళ్ళు వాళ్ళు మాట్లాడుతున్నారు ఇంతకుముందు పోయిన ఎస్పీ గారు అన్నారు ఆర్కే రవికృష్ణ గారు మేము చెప్పినాము వారం రోజుల ముందే తీసుకుపోమని అంటే ఎవరికైనా ప్రాణం మీద ఎవరికైనా తీర్పు ఉంటుంది కదా ఓకే మా ఆయన అయితే నెగ్లెక్ట్ చేసినట్టు ప్రాణం పోగొట్టుకున్నారు కానీ ఇప్పుడు ఉన్న వాళ్ళకైనా సెక్యూరిటీ ఇవ్వాలా కదా మనిషిని పోగొట్టుకున్నాము నాకు ఉండేది పెద్ద దిక్కు మా బావ గారు ఆయన కన్నా ఇవ్వచ్చు కదా సెక్యూరిటీ మీరు అడిగారు సెక్యూరిటీ ఏమన్నా మేము మేము అడిగి మాకు ఎవరికి బావకి ఇచ్చినా మాకు ఇచ్చిన ఎవరికి ఇచ్చినా ఒకటే మా కుటుంబంలో మాది ఉమ్మడి కుటుంబం మాకు ఎవరికి ఇచ్చినా మేము సేఫ్ అవుతాము మాకు ఇంకా వాళ్ళ కుటుంబం నుంచి ఉంది భయం ఇంకా ఏ శత్రువులు అనేది ఉన్నా కూడా ఒక ఏ కుటుంబమే మాకు శత్రువులు లేవు ఒక్కడ శత్రువులు లేదు అది ఫస్ట్ నుంచి ఉండేదే కాబట్టి ఇప్పుడు కూడా దాని మీద ఇలాంటి స్పందన లేదు ఇప్పుడు ఇప్పుడు మేము చాలాసార్లు రిక్వెస్ట్ చేసుకోవడం కూడా జరిగింది లెటర్లు కూడా చాలా ఇచ్చాము మాకు సెక్యూరిటీ కావాలి మాకు ఉండేది ఒక మొగ దిక్కు ఆయన కూడా పోగొట్టుకుంటే మా మా పరిస్థితి ఎట్లా దాని గురించి కూడా ఎలాంటి స్పందన అనేది లేదు వాళ్ళకి ప్రభుత్వానికి ఓకే మొత్తం మీద మీ భర్త నారాయణ రెడ్డి గారు ఫ్యాక్షనిస్ కదా మహాత్ముడు శాంతి స్వరూపుడు శాంతి కామికుడు అంటారు మీరు అవును చెప్తాను ఈరోజు ఎందుకంటే మొన్న ఒక ఈ స్టేట్ డివైడ్ అయిపోయినాక కాంగ్రెస్ అనేది లేదు అలాంటి పరిస్థితులలో నిలబడే వ్యక్తి ఏ నియోజకవర్గంలో కూడా కాంగ్రెస్ అంటే అమ్మో అనే వాళ్ళే కానీ కాంగ్రెస్ కంటే ఓటు అడగనికి కూడా భయ కాంగ్రెస్కి ఓటు వేయండి హస్తానికి ఓటు వేయండి అనే పరిస్థితులు కూడా మా భర్తకి రెండు వేల 
పద్నాలుగులో ముప్పై రెండు వేల మెజార్టీ సొంతంగా వచ్చిందంటే ఆయన వ్యక్తిత్వాన్ని మంచి చూసే వేసినారు కదా ఈరోజు దుర్మార్గుడు అంటే అలా అలాంటి వాడు దుర్మార్గుడు ఎందుకు అనేది అలాంటి పరిస్థితుల్లో కూడా ఆయనకి అన్ని అన్ని ఓట్లు వచ్చి స్టేట్లోనే రెండో వాడుగా నిలబడిపోయినాడు అంటే అది మహత్వం కాకంగా ఏమంటామండి భయపెట్టేసి ఉంచుకున్నారేమో ఒక్కరైనా భయపెట్టిస్తామండి ఎంతమందితో మనం ఓట్లలో ఒక్క ఊరికి వెళ్ళగలుగుతాం కానీ ఒక్క ఊరికి అయితే భయపడి చేయించుకుంటాం కానీ నియోజకం మొత్తం అంతా మనం భయపడించలేం కదా ప్రత్యక్షంగా అది ఏం అందరూ మనసులు తిరిగే స్థలాలే కానీ రాక్షలే ఎవరు ఉండదు నారాయణ రెడ్డి గారు కదా అవుతుందా ఏమైనా గ్రామాలను భయపెట్టించామని నేర్పించుకున్నారేమో ఓట్లు అలాంటివి ఏం అలాంటివి అసలు జరగలేదండి ఎంత ఎంతో ఒక ఊరిని రెండు ఊరిని అయితే భయపడి చేయించుకుంటాడు అనేది నిదర్శనం కానీ వాళ్ళ స్వచ్ఛందంగా వాళ్ళ ఓటు వాళ్ళు వేసుకొని వచ్చింది ఎంతసేపు భయపడి ఇచ్చినా కూడా మనం భయపడించగలం కానీ వాళ్ళ ఓట్లో పోయి దీన్ని చేయి అని మనం చేయి పెట్టి చేయి పెట్టి వేయించేంత వరకు వస్తేనే కదా మనం దుర్మార్గుడు అనేది అలాంటివి లేనప్పుడు వాళ్ళు స్వచ్ఛందంగా వాళ్ళ ఓటు వాళ్ళు వినియోగించుకొని వాళ్ళ ఓటు వాళ్ళు చేసుకొని కొన్ని మంచి పనులు చేసిన వాళ్ళ వల్లనే అలాంటి కాంగ్రెస్ లేదు అనే పరిస్థితిలో ఈయన మా ఆయన రెండో స్థానం నిలబడిపోయినాడు అంటే ఈ మా ఆయనకి ఎంత మనసు ఉండాలి రాక్షసుడు అయితే ఎవరు అలాంటివన్నీ అలాంటి వాళ్ళకి ఎవరికి డిపాజిట్ రాని పరిస్థితి ఏర్పడింది కాంగ్రెస్లో నిలబడిన వాళ్ళందరికీ వాళ్ళ పరిస్థితి ఏమి ఎంతోమంది ఎంతోమంది మినిస్టర్లు అయ్యి ఎంతోమంది కాంగ్రెస్లో ఉన్న వాళ్ళకు కూడా ఇంత ఓటింగ్ రాలేదు ఇంత శాతం ఇంకా అది మహాత్ముడు అనాలా ఎలాంటి వాడు అనాలా అనేది నేను ఈరోజు చాలా గొప్పగా చెప్పుకోవాల్సిన పరిస్థితి అది అందరు ప్రజలంతా కూడా దాన్ని గమనిస్తున్నారు అంత సొంతం ఇండిపెండెన్స్ ఓట్స్ ఇన్ని మేము మా మా దీ మా నియోజకవర్గంలో ఎంతమంది సర్పంచ్లు ఎంతమంది జెడ్పి అప్పట్లో కూడా కాంగ్రెస్లో ఎక్కడ కూడా జెడ్పిటీస్ అనేది రాలేదు మా విరుద్ధి మండలం తప్ప జెడ్పిటీస్ కూడా కాంగ్రెస్ అప్పుడు మేము గెలవడం అంటే ఒక ఒక్కసారి అయితే మనసుని భయపడిస్తాం కానీ ప్రతి ఒక్క ఎలక్షన్లలో కూడా మనం భయపెట్టించలేం కదా దుర్మార్గుడు అయితే ఒక్కసారి దుర్మార్గం పనికి వస్తుంది ప్రతి ఒక్కసారి దుర్మార్గం పనికిరాదు కదా నారాయణ రెడ్డి దుర్మార్గుడు ఎందుకు అనేది ఒక్కసారైనా ప్రజలు ఆలోచన చేస్తారు కదా అలాంటివి నేను ఎన్ని సర్పంచ్లు ఎన్ని ఎన్ని గెలవగలిగినాం మేము డైరెక్టర్లు అయితేనేమి అప్పుడు ఎన్ని గెలుచుకొని మేము చైర్మన్ అయ్యి అప్పుడు చేసుకున్నాము దుర్మార్గుడు అయితే మీ తన భార్యగా శ్రీదేవిగా నేను ఎందుకు ఫస్ట్ మహిళగా చైర్మన్ కూడా మాకు రావడము దుర్మార్గులు అయితే వాళ్ళు కూడా ఆలోచిస్తా ఆలోచించుతుంది కదా వీళ్ళ కుటుంబం దుర్మార్గము ఎందుకు ఇవ్వాలా అనేది మా ఇంటికి పదవి రావడం కూడా జరిగింది కదా ఆయన భార్యగా నేను కూడా పదవిలో రావడం కూడా జరిగింది అలాంటి వ్యక్తిని ఇప్పుడు దుర్మార్గుడు అని ఒక ముద్ర వేసి కసి ఆయన ఏం చేసినాడని ఆ కసితో ఇప్పుడు ఆయన చంపాల్సిన అవసరం వచ్చింది ఒకవేళ ఒక దుర్మార్గుడు అయింటే ఎన్ని రెండు రోజులు అది ఒక యాత్రలాగా జరిగింది ఒక్క ఇచ్చేకి ఒక మంచి నీళ్ళు బాటిల్ దొరకలేదు వాళ్ళకి తాగడానికి చనిపోయిన రోజు మంచి ఎండలు మంచి సమ్మర్ అప్పుడు నీళ్లు హాస్పిటల్కి వెళ్ళినా నేను ఈరోజు పెద్ద హాస్పిటల్కు ఈరోజు అదే జరిగింది హాస్పిటల్ బయట వాటర్ బాటిల్ దొరకలేదని ఈరోజు చెప్పుకొని నాతో ఎంత మంది బాధపడినారు అమ్మా ఈరోజు మీరు చూసిన మాకు ఆ రోజు గుర్తు సంఘటనలు వచ్చినాయి మీరు ఈరోజు హాస్పిటల్కి వచ్చినారు కాబట్టి మేము చెప్తున్నాము ఆ రోజు అన్న చనిపోయిన రోజు హాస్పిటల్ నిండిపోయి బయట నిండిపోయి వాటర్ తాగడానికి వాటర్ బాటిల్స్ దొరకలేవంట ఆ రోజు ప్రజలు చెప్పడం ఏం చెప్పుకోవడం కదా అలాంటి వాడు అలా కాబట్టి మహాత్ముడనే చెప్పుకుంటాం కదా నా భర్త మహాత్ముడనే చెప్పుకోగలుగుతున్నాం ఇప్పుడు అలాంటి పరిస్థితిలో కూడా ఎంతమంది రెండు రోజులు రెండు రోజుల వరకు తండోపత కొన్ని వేల సంఖ్యలో ఆయన కోసరం నిరీక్షించి ఆయనది లాస్ట్ వరకు అట్లే ప్రజలు ఉండి దీన్ని చూసి ఎంతోమంది మా కుటుంబంతో పాటుగా కన్నీరు మున్నీరు అయిపోయిన పరిస్థితి అది ఒక దుర్మార్గుడు చనిపోతే ఇప్పుడు రావణాసుడు చనిపోతే దీపాలు చేసుకున్నారు కదా అలాగనే నారాయణ రెడ్డి దుర్మార్గుడు అంటే చాలా మంది ఎంతమంది ఇంత పండగ చేసుకోవాల్సింది రోజు ఆ రోజు ఏ ఒక్కరు కూడా ఎంతమంది కూడా మేము నా నా చెవులార నేను చాలా గ్రామాలకు వెళ్ళినా నేను పోయిన తర్వాత కదా ఇన్ఛార్జ్గా పెట్టిన తర్వాత చాలా ఊర్లు తిరిగినాను అమ్మ మేమంతా రెడ్డి చనిపోయిన రోజు నా మా దేవుడు చనిపోయిన రోజు అమ్మ అంత ఫోటోలు తగిలించుకున్నారు అందరు దేవుడిలాగా ప్రతి ఒక్కరింట ఫోటో ఉంది దుర్మార్గుడు అయితే ఫోటోలు ఎందుకు పెట్టుకుంటారండి ప్రతి ఒక్కరింట ఫోటో నారాయణ రెడ్డి ఫోటో ప్రతి ఒక్కరి ఇంట కన్నీరు కార్సి వచ్చిన నేను ఆ ఫోటోలు చూసి ఆ రోజు ఇంతకుముందు జరిగిన సన్నివేశాలు నేను పోయిన తర్వాత కూడా నేను ఇన్ఛార్జి నాకు అప్పగించిన తర్వాత నేను కొన్ని గ్రామాలు కూడా సందర్శన జరిగింది కాబట్టి దుర్మార్గుడు దుర్మార్గుడు కాదు నా భర్త అని నేను ఖచ్చితంగా చెప్తాను కొన్ని వేల మంది కన్నీరు మా కుటుంబం ఒక్కటిగా శోక సముద్రం కొన్ని
అనేది నేను ఖచ్చితంగా చెప్పగలుగుతాను ఇంకా శ్యాంబాబు గారు వాస్తవం ఉంది శ్యాంబాబు గారు చంపించారు నారాయణ రెడ్డి గారు అని మీరు అంటున్నారు మరి కపట్రాల వెంకటప్ప నాయుడు గారి కుమార్తె బొజ్జమ్మని ఎందుకు కేసులో పెట్టారు అంటే బొజ్జమ్మ ఆస్తం ఉందా దీంట్లో అంటే అది ఆ విషయము వాళ్ళ నాయన చంపిన మేమైతే దాంట్లో లేదు ఆమె కూడా తెలుసు వాళ్ళ ఇన్వాల్వ్ ఏం లేదని కొంచెం అందరిని కలుపుకొని అందరూ చేసుకొని మా మీద ఒక్కటే కాదు నెప్పం అనేది కూడా వాళ్ళు వాళ్ళ వాళ్ళు చేసుకునేటివి ఇవన్నీ చేసుకొని అందరు ప్రతి ఒక్కరు సహకారంతో నారాయణ రెడ్డి లేకుంటే అందరికీ బాగుంటుంది వాళ్ళకేం సంబంధం బొజ్జమ్మకేం సంబంధము అంటే వా ఆమె ఏమనుకోయిందో ఆమె ఇప్పటికి కూడా ఏమన్నా అనుమానం ఉందేమో వాళ్ళ ఫాదర్ దాంట్లో ఈయన ఉన్నాడు అనేది వాళ్ళకి తెలుసు ఆయన ఇన్వాల్వ్మెంట్ లేదనేది వాళ్ళ ఫ్యామిలీకి కూడా తెలుసు కానీ ఆమెకి ఏం నేర్పించినారో ఇప్పుడు కదా ఎప్పుడో ఊరు నిలిచిపోయేటట్లు అందిస్తారు అందరినీ వాళ్ళు కలుపుకున్నారు అనమాట అట్లా ఎవరు ఈ కేఈ వాళ్ళంతా వీళ్ళందరినీ ఇది చేసి వీళ్ళందరం ఒకటైతే మా మీద రాదు కదా వాళ్ళది ఇంతకుముందు ఫ్యాక్షన్ మీద ఎల్లగొట్టాలా ఇది మా మీదకి రాకూడదు అనే ఒక నెపంతో ఇవన్నీ కుట్రలవన్నీ ఇచ్చేసినారు కానీ అది ప్రజలు ఎవరు నమ్ముతలేరు కేఈ కుటుంబం తప్ప వాళ్ళకి కేఈ కుటుంబం వాళ్ళకి అస్త్రం ఉంటేనే ఇంత ఈ పిల్లలు అంత పెద్ద నాయకుని చంపగలగాలంటే ఎవరో వెనకాల అభయం ఉంటేనే కదా చంపగలగడానికి అవకాశం ఉండేది వాళ్ళకు కూడా ధైర్యం వచ్చేది అలాంటి పాత్ర కేఈ వాళ్ళు ఉన్నారు కాబట్టి ఈ పనులన్నీ జరిగింది పిల్లలు అంటున్నారు ఏ పిల్లలు చంపారంటారు ఇప్పుడు చంపినా అంత పిల్లలుగా కండి అంత ఈ పెద్దవాళ్ళు ఎవరు వస్తాం ఉంది ఇది కేఈ శ్యాంబాబు ఆ పిల్లలు అందరినీ తాపిచ్చి చేసి ఇసుక చందా చేసి చందాలని వాళ్ళ డబ్బు రూపంతో వాళ్ళకి ఎర చేసి ఎర చూపి తాడుకాల వాటిలు అయ్యి ఇవన్నీ కూడా చేసినారు చాలామంది ఎవరిని చంపాలని ఈ ఉసుక చంద ఇవన్నీ చేయడం చిరకలపాటి మీద స్వచ్ఛంగా లారీలు పోవడం ఎన్నిసార్లు అప్పుడున్న ఎస్ఐ గారికి చెప్పుకొని చెప్పుకోవడం జరిగి కూడా ఎంతమంది మీదనో బెదిరించడం కూడా జరిగింది మా వాళ్ళని ఎస్ఐ ఆయన మళ్ళా తన డ్యూటీ తను చేసినాడో మళ్ళీ ఫ్యాక్షన్గా రాజకీయ డ్యూటీ చేసినాడో మాకు అర్థం కాలేదు ఆయన చేసినది ఆయన అనేది ఒక్క ఇద్దరు పిల్లల్ని కంట్రోల్ చేయగలిగింటే ఈరోజు హత్య అనేది జరిగిండదు ఏ ఇద్దరు పిల్లల్ని కంట్రోల్ చేసింటే ఇప్పుడు రామాంజనేయులు రామానాయుడు ఇద్దరి పిల్లల్ని కంట్రోల్ చేయగలిగింటే ఆ రోజు వీళ్ళు ఒక్క ఇంతమంది సిబ్బంది ఒక ఇద్దరు పిల్లల్ని కంట్రోల్ చేయాలనుకుంటే చేస్తారు కదా కాబట్టి వాళ్ళ అధికారంతో వాళ్ళకు వాళ్ళ భయపడి వాళ్ళని కంట్రోల్ చేయలేకపోయినారు ఏమో మాకు అర్థం కాలేదు ప్రతి ఒక్కరి కూడా కుట్ర ఇది ఎందుకు ఏం చేసినాడు అది మా ఆయన అంత కుట్ర అవ్వండి అంత కసి పెట్టుకొని ఈరోజు కేవలము నారాయణ రెడ్డి ఉంటే ఇలాంటివి సాగవు ఇలాంటివి చేయడానికి అవకాశము మాకు రాదు ఈ ఉసుక చంద ప్రతి ఒక్కరు అయితే కంప్లైంట్ ఇచ్చినారు మేమే కాదు శ్యాంబాబు గారి మీద ప్రతి ఒక్కరు కూడా కంప్లైంట్ ఇచ్చి కోర్టులో వేయడం కూడా జరిగింది మీరు శ్యాంబాబు గారిని ఎప్పుడైతే కేఈ కృష్ణమూర్తి గారు అభ్యర్థిగా ప్రకటించారో నెక్స్ట్ రెండు వేల పంతొమ్మిదికి నేను కాదు నా కొడుకు శ్యాంబాబు బరిలో ఉంటాడని ప్రకటించడం వెంటనే నారాయణ రెడ్డి గారు ఇసుక దందాల మీద కోర్టుకు వెళ్ళారు కదా ఎప్పుడు అప్పుడు ఎందుకు వెళ్ళాల్సి వచ్చింది శ్యాంబాబు గారు ప్రకటించిన పేరు ప్రకటించిన తర్వాత తర్వాత కాదు ఇది రాదు ఇంత ముందు ఫస్ట్ నుంచి రైతులు అందరూ కూడా ఇది ఇది ఎక్కడో సట ఫుల్ స్టాప్ పెట్టాలి ఈ ఉసుక చంద అనేది ఎక్కువైపోతుంది ఇంకా ఇది ఎక్కువైపోయినప్పుడే ఇలాంటివన్నీ రా ఊర్లలో రాజకీయం ఎక్కువ అయిపోతుంది కాబట్టి ఇది ఎక్కడో సట ఫుల్ స్టాప్ పెడుతుందని చెప్తూనే ఉన్నారు కింది స్థాయిలో చేస్తూనే ఉన్నారు ఇవి లాస్ట్కు ఇంకా కోర్టులో ఈ కింది స్థాయిలు ఎవరు పరిగణించినప్పుడు ఇవన్నీ ఇంకా ఏం చేయాలి కోర్టును ఆశ్రయించక ఎవరు అధికారులు ఎవరు దీని గురించి ఆలోచించినప్పుడు ఇంకా మేము లాస్ట్ తీసుకపోయి కోర్టులో వేసినారు అంత రైతులు అంత పోయి ఇట్లా ఉంటే మేము పంటలు ఎట్లా పండించుకోవాలి మాకు వాటర్ సోర్సెస్ ఎట్లా ఉసుకు లేకుండా వాటర్ ఎట్లా అనేది ఆలోచన చేసి వేసినారు కానీ వాళ్ళు దాన్ని అడ్డం పెట్టుకొని ఇవన్నీ మేము అక్రమాలు చేయడానికి అడ్డం వస్తున్నాడు నారాయణ రెడ్డి ఇవన్నీ మేము అక్రమంగా సంపాదించుకోవడానికి అడ్డం వస్తున్నాడు నారాయణ రెడ్డి గారు అనేది ఒక్క కసి పెంచుకొని ఇట్లా అయితే చేయడం వాళ్ళ భావన ఇప్పుడు శ్యాంబాబు గారు చంపి ఉంటే శ్యాంబాబు గారికి వచ్చేసి ఏ ఫిఫ్టీన్ గాను బొజ్జమ్మ గారు ఏ సిక్స్టీన్ గాము ఏమో పెట్టారు అంటే వారి ప్ర హస్తం ప్రధానంగా ఉన్నప్పుడు మరి ఏ వన్ గాను ఏ టూ గాను ఉండాలి కదా మరి పద్నాలుగు పదహైదు పదహైదో పదహారో పేర్లు ఉన్నప్పుడు వారికి ఎలా ఆపాదిస్తుంది అంటారు అంత అంత వాళ్ళు ఇన్వాల్వ్ అయినారని మీరు ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉందని భావిస్తున్నారా అంటే వాళ్ళ వాళ్ళు స్పాట్లో ఉండి చేయించారని మీరు భావిస్తున్నారా వాళ్ళు వాళ్ళ అంతా ఉండే చేయించినారనే మాది మా బాధ కదా వాళ్ళ అస్తాం లేకుంటే ఇది జరిగేది కాదు ఇది ఎవరి వలన
కాల్ డేటా చేయమని చెన్న సార్లు కూడా చెప్ చెప్పడం జరిగింది వాళ్ళకి కాల్ డేటా తీసుకోమనండి అది చూపిమనండి ఇన్ని రోజులైనా వాళ్ళు అరెస్ట్ చేయడానికి లేదు ఆరు నెలలు ఎన్ని నెలలుగా వస్తుంది ఈ హత్య తిరిగి అరెస్ట్ కాలేదు ఏది కూడా వాళ్ళకి ఇది ఏదైనా వాళ్ళ వాళ్ళ వాళ్ళది ఏదైనా వాళ్ళ అధికారంతో ఏదైనా బయటకు వచ్చినా చెప్ చెప్పుకొని ఏదో ఒకటి మాకు చూపించాలి కదా అలాంటివన్నీ ఏం లేదు ఇంతవరకు కూడా ఏడు నెలలుగా వస్తుంది శ్యాంబాబును అరెస్ట్ చేసిన పాపాన పోలేదు ఇంకా ఇంత ప్రభుత్వం ఇంకా ఏకపక్షంగా వ్యవహరిస్తుందంటే కేవలము ఈ అధికారులు కూడా డిప్యూటీ సీఎం కొడుకు అయినందుకే భయపడుతున్నారేమో ఆయనను అరెస్ట్ చేయడానికి పండగలు చేసుకుంటున్నాడు వాళ్ళ స్వగ్రామానికి వెళ్తున్నాడు కంబాలపాడికి సాక్ష్యాధారాలు ఉన్నాయి మా దగ్గర వాట్సాప్లో అన్నీ చూపించుతున్నాము వాళ్ళ ఫాదర్ దగ్గర ఉండి అన్నీ చే వాళ్ళ విందులు వినోదాలు అన్నీ చేసుకుంటున్నారు ఎందుకు పట్టుకో ఆయనను ఎందుకు అరెస్ట్ చేయలేకపోతున్నారు ఈ రోజు అండి నేను అడుగుతున్నాను వాళ్ళని కేవలం వాళ్ళ అధికారం ఉండి డిప్యూటీ సీఎం కొడుకు అయిపోయినాడు అది వాళ్ళ బాధ ఓకే ఇంట్లో ఒక సంఘటన జరిగినప్పుడు అందరికీ బాధ ఉంటుంది ఆ రోజు ముఖ్యంగా మీ భర్త చనిపోయింది చనిపోయింది మీ భర్త మీతో జీవితాంతం మీకు తోడు నీడగా ఉండాల్సిన మీ భర్త మిమ్మల్ని వదిలిపోయాడు ఆ బాధ వర్ణించలేనిది ఎవరు కూడా తీర్చలేనిది ఆ బాధ అయితే అందరిలో ఉంటుంది అది కానీ ఆ రోజు శ్రీదేవి గారిలో ఆ బాధ కాస్త కట్టలు తెంచుకున్నట్లుంది అంటే కొద్దిగా సహనం కోల్పోయి నా భర్తను చంపిన వారిని వదిలిపెట్టను అని గట్టిగా ప్రతిన బూనారు ఎందుకు అంతలా ఉద్వేగానికి లోయనారు అంటే నా భర్త చేసిన ద్రోహం ఎవ్వరికి లేదు ఆయన ఒక మంచి వ్యక్తి ఒక పది మందికి ప్రజలకు ఉపయోగపడేవాడు ప్రతి ఒక్కరి కూడా ఆయన అన్నదండలు ఉంటే చాలు ఆయన ఎక్కడ ఉన్నా కూడా ఆయన ఆశీర్వాదం ఉంటే చాలని ప్రతి ఒక్కరు అనేవారు అలాంటి వ్యక్తి భర్త దొరికినా అంటే అంత సడన్గా నేను అంత షాక్లోకి వెళ్ళిపోయినానంటే ఆ రోజు నాకు ఇంకా ఎంత బాధ దేనికి ఇంకొక స్త్రీకి ఎవరు గురువు భర్త ఆయన తర్వాత ఇంకా ఏదైనా త్యా ఏదైనా ధైర్యం వచ్చేస్తుంది స్త్రీ కన్నాక కాబట్టి అలాంటి వాడు లేనప్పుడు నాకు ఇంకా నేను ఎంత ముందుకు వెళ్తానో అలా ఆ ధైర్యం నాకు నా నా కార్యకర్తలు ఆ జనాలని ఆ ఏడుపులని నాకు ఆ ధైర్యం వచ్చేసింది అమ్మ నా వెనక నా కుటుంబము నేను నా పిల్లలే కాదు నా వెనక ఇంతమంది జనాలు ఉన్నారని ఒక్కసారి తిరిగి చూసే లోపల వాళ్ళ కన్నీరు నీరు చూసి నాకు ఆ ధైర్యం వచ్చి నేను ఆ రోజు వాళ్ళ మాట్లాడినా అది సాధించుకుంటాను మా నారాయణ రెడ్డి గారు మంచితనము ఆయన చేసిన సేవలు అలాంటివి కాబట్టి ఆయన ఆశయాలు ఏం చేయాలనుకున్నాడు ఎమ్మెల్యేగా గెలిచి ఆయన ఆయన ఆశయాలన్నీ ఒక భార్యగా నేను ఆశయాలని నెరవేరుస్తానని కూడా నేను ఆ రోజు మాట్లాడిన మాట వల్లే తెలిసింది అందరికి ఆ మాటలతో శ్రీదేవిలో అంటే కంగాటి శ్రీదేవిలో చెరుకులు అంటే అలియాస్ చిరుకులపాటి శ్రీదేవిలో ఫ్యాక్షన్ మూలాలు కనిపిస్తున్నాయి అంటే నారాయణ రెడ్డి గారిది ఫ్యాక్షన్ కుటుంబం కాకపోయినా ఫ్యాక్షన్ కుటుంబంగానే ముద్ర వేశారు అలాగే శ్రీదేవి కూడా ఫ్యాక్షన్ కుటుంబం నుంచి వచ్చింది శ్రీదేవి సోదరులు కూడా పేపిలి మండలం బురుగులో ఫ్యాక్షన్ ఉంది వాళ్ళకు అంటే ఆ ఫ్యాక్షన్ కుటుంబం నుంచే శ్రీదేవి ఈ ఫ్యాక్షన్ కుటుంబానికి వచ్చారు కాబట్టి ఇలాంటి మాటలు మాట్లాడుతున్నారనేది అప్పుడు వాదనలు వినిపించాయి అలాంటివన్నీ ఏం లేవు మాది ఎప్పుడు ఫ్యాక్షన్ మా అమ్మ వాళ్ళది నాన్న ఉన్నప్పటి నుంచి కూడా మా నాన్న అస్సలు సీమకు కూడా హాని చేసేంత వ్యక్తి సీమకు కూడా హాని చేయనటువంటి వ్యక్తి మా ఫాదర్ మా ఫాదర్ అంటే కూడా చాలా మంచి పనులు చేసి మంచి నీతి నిజాయితీగా ఉండేవాడే కానీ కొన్ని గ్రామాలకు వెళ్ళి తెలుసుకున్నా ఓకే మాకు ఏం పర్వాలేదు మా మా ఫాదర్ అంటే ఎటువంటి వాడు ఎంత నీతి నిజాయితీగా ఉండేవాడు అనేది ఆ ఇంటి నుంచి వచ్చిన దానికి ఆ ప్రజలకు సేవ చేయాలని మా పుట్ మా అమ్మ వాళ్ళ ఇంట్లో కూడా మాకు అదే గుణం మేము మా అన్న వాళ్ళకి అయితే మేము మా ఫాదర్కి అయితే మేము అందరికి కూడా ఆ కుటుంబం నుంచి వచ్చిన దానికి అవే నిబంధనలు ఉంటాయి కానీ ఫ్యాక్షన్ అనేది మా మా ఇంట్లో మా పుట్టింట్లో కూడా ఎక్కడ ఫ్యాక్షన్ అనేది లేదు ఫ్యాక్షన్ ముద్ర ఎందుకు బూరుగులలో ఫ్యాక్షన్ ఉంది మీ సోదరులకు అనేది ఆ ముద్ర ఎందుకు పడింది ఇదే సేమ్ నారాయణ రెడ్డి కుటుంబం మీద ఎట్లా నింద మోపారో అదే కుటుంబ అదే కేఈ వాళ్ళే అదే మా ఫాదర్ డోన్ నియోజకవర్గం వాళ్ళది కాబట్టి వాళ్ళ కుటుంబం అనేది ఎక్కడ ఉండకూడదు వాళ్ళకి మీ ఫాదర్ ఇంటి పేరు ఉండకూడదు మీ ఫాదర్ పేరు కమ్మగిరి రెడ్డి మా సోదరుల పేర్లు మా సోదరు పేరు మాకు ముగ్గురు అన్నలు ఒక అక్క ఒక అక్క నేను ఐదు మంది మా అమ్మక్క మాకు మేము ఇంకా మా అన్నలు ముగ్గురు మాకు ఎంత వాళ్ళని ఎంత వేధించారంటే అది మరి దారుణం ఎవరు కేఈ కుటుంబం అది కూడా కేఈ కుటుంబం వాళ్ళ మా కుటుంబం ఏది జరిగినా మీరు కేఈ కుటుంబం కేఈ కుటుంబం అంటున్నారు ఏంటి కారణం ఏంటి అంటే వాళ్ళు ఎక్కడ ఉన్నా వాళ్ళకి డోను ఫ్యాక్షన్ కేఈ వాళ్ళు ఎక్కడ ఉంటే అక్కడ ఫ్యాక్షన్ అత్తెలు 
కేఈ ఎక్కడ ఉన్నారంటే హత్యలు అక్కడ జరుగుతాయి కేఈ డోన్లో కేఈ వాళ్ళు ఉన్నారు కాబట్టి డోన్ నియోజకవర్గం మా అమ్మ వాళ్ళ అది కాబట్టి వీళ్ళ కుటుంబం ఎక్కడ ఉండకూడదు వీళ్ళ కుటుంబాన్ని ఎట్లా వేధించాలి ఎక్కడో అనంతపూర్లో వాళ్ళు రుతంగా ఒక మోటార్ బైక్ మీద ముగ్గురు వ్యక్తులు పోయి వాళ్ళు తాగి చేసి కింద పడి అనంతపూర్ డిస్టిక్లో చనిపోతే మా వాళ్ళకి ఏం సంబంధం అండి మాది కర్నూలు మన మా మా అన్న వాళ్ళది కర్నూలు డిస్టిక్ వాళ్ళు అనంతపూర్ డిస్టిక్లో స్వచ్ఛందంగా వాళ్ళు ఎస్ఐ పోస్ట్మార్టం చేసిన వాళ్ళు చెప్తున్నారు ఇది హత్య కాదు ఇది కేవలం యాక్సిడెంట్ ఇది అని చెప్తున్నారు అయినా కూడా వాళ్ళు విత్న్ వాళ్ళు ఆయన ప్రమాణ స్వీకారం కూడా చేసలేరు కే కృష్ణమూర్తి గారు అయినా అప్పటి నుంచి మొదలు పెట్టినారు కేసులో ఇరికించేలా వీళ్ళని ఇప్పుడు దొరికినారు అన్యాయమైన కేసులో ఇరి ఇరికించాలి వీళ్ళని మా మదర్ చనిపోయినారు మా ముగ్గురు బ్రదర్స్ని మధులేట్ రెడ్డి మధుసూదన్ రెడ్డి శామ్సంగ్ రెడ్డి అని ముగ్గురు నాకు బ్రదర్స్ వాళ్ళ ముగ్గురిని ఇరికించాలని చాలా ట్రై చేశారు కానీ అక్కడ ఎస్ఐ అనంతపూర్ డిస్టిక్ ఎస్ఐ వాళ్ళు ఒప్పుకోలేదు వాళ్ళు ఇది హత్య కాదండి మేము పెట్టాము అట్లా అన్యాయం చేయము కానీ ఈ నియోజక కర్నూలు డిస్టిక్లో అంటే వాళ్ళు బాగా సాగేది వాళ్ళ దుర్మార్గాలన్నీ సాగేది కాబట్టి అప్పుడు మా కుటుంబం ఏమైపోయేదో ముగ్గురు అన్నలు నిరీక్షించింటే కాబట్టి అనంతపూర్ డిస్టిక్లో జరిగింది కాబట్టి అది లక్ ఇది టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ కేవలం ఈ ఎలక్షన్ అయిపోయిన వన్ వీకే వాళ్ళ అధికారం వచ్చింది తెలుగుదేశం అధికారము ఇలా ఆలోచించిన ఆలోచన చేస్తున్నారు అనమాట దుర్మార్గం వాళ్ళ వాళ్ళ అధికారం వచ్చిందంటే దుర్మార్గమైన ఆలోచనలే తప్ప ప్రజలకు మంచి చేస్తామన్న ఆలోచన ఒక్కట్లేదు వాళ్ళకి వాళ్ళ కుటుంబానికి తరతరాలు ఇట్లనే వస్తున్నారు వాళ్ళు అలా అలానే మా కుటుంబాన్ని ఎక్కడ మా కుటుంబం ఉండకూడదు వాళ్ళ కుటుంబం మంచిగా ఉండకూడదు అనేది చేసి ఈరోజు ఈ కుటుంబం అంటే అలాంటివి ఇంకా ఇంత దుర్మార్గమైన చర్య తీసుకున్నారు కాబట్టి ఎక్కడో చనిపోతే పేరు పెట్టాలనడము వాళ్ళ మానసికంగా హింసించడం చేసి లాస్ట్కు మాకు ఈ ఊరు వద్దు అది వద్దు ప్రజలకు సేవ దూ మనసు మంచిగా అయినప్పుడు దూరం ఉండి కూడా మన కార్యకర్తలను కాపాడుకోవచ్చు మనసులో అనేది ఉంటే అనేసి ఆ ఊరు వదిలి వెళ్ళడం వెళ్ళడం కూడా అందరికి తెలుసు ఆ ఊరు విడిచిపెట్టి కర్నూలులో వచ్చి నివాసం ఉండి కూడా వాళ్ళు ఇప్పుడు ఎలక్షన్ ఎప్పుడైతే వాళ్ళ ప్రభుత్వం వచ్చిందో అప్పటి నుంచి వాళ్ళు ఊరు విడిచి ఇప్పుడు పక్క గ్రామాల్లో చాలామంది వాళ్ళే కాదు మమ్మల్ని మా అన్న వాళ్ళ మా ఫాదర్ వాళ్ళ కుటుంబం నమ్ముకున్న వాళ్ళంతా కూడా ఊరు ఇచ్చడం జరిగింది ఇప్పుడు కేఈ వాళ్ళు కర్నూలులో ఉన్నారు కదా కర్నూలులో కేంద్రంగా ఉంటారు మరి కర్నూలులో ప్రశాంతంగానే ఉంటారే మీరు అంటున్నట్లు ఎవరు అన్న హత్య చేసింది లేదు ఏం చేసింది లేదు వాళ్ళు అంటే వాళ్ళు అట్లా వాళ్ళని వాళ్ళ చేతికి మట్టి అంటుకోకుండా ఎవరినో అడ్డం పెట్టుకుంటారు వాళ్ళు దుర్ దుర్ వాళ్ళ డబ్బు దాహంతో డబ్బుతోనో ఎట్లనో వాళ్ళన్నీ చేయించి వాళ్ళకు సహారం అందిస్తుంటారు అనమాట వీళ్ళంతా ఎక్కడ వాళ్ళకి మబ్బి ఈ ఈ కింది వాళ్ళు ఆలోచించాల్సిందని నేను చెప్తున్నా ఈరోజు ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్కరికి తెలిసిపోయింది వాళ్ళ గురించి వాళ్ళ అవకాశాల కోసం ఉపయోగించుకుంటారు వదిలిపెడతారు అనేది ప్రతి ఒక్కరికి ఇప్పుడు టాక్ వెళ్ళిపోయింది ఇప్పుడు నేను కూడా దయచేసి చెప్తున్నా అందరికి అందరూ చూస్తారు ఈ ఈ ఇంటర్వ్యూని కూడా అందరూ పొద్దున తెలుసుకోవడం ఏమంటే ఎప్పుడు కూడా ఈ హత్యలు అనేది జరిపించాలనే వాళ్ళని దూరం పెడితే బాగుంటుందేమోనే నా సందేహం అంతే ఇప్పుడు కూడా తెలుసుకుంటే ప్రజలు బాగుపడతారు ఏ ఊరిలో కూడా ప్రశాంతంగా ఉంటారు ఎవరు దూరం పెట్టాలా ఎవరిని దూరం పెట్టాలి అంటే కేఈ వాళ్ళ అటువంటి కుటుంబాలు ఎన్ని కుటుంబాలు నాశనమైన వాళ్ళ నుంచి ఏ నియోజకవర్గంలో వాళ్ళు ఉన్నారంట ఆ నియోజకవర్గంలో హత్యలు కావించబడుతున్నాయి ఎక్కడైనా కాబట్టి అలాంటి వాళ్ళని ప్రజలు రేపు కొంచెం ఆలోచించి దూరం పెడితే ఇలాంటి హత్యలు ఇలా అన్యాయంగా నాలాంటి స్త్రీలు ఇలా పసుపుకొని కోల్పోకూడదు అనే బాధ అందుకని అందరూ చెప్తున్నాను అనమాట ఇలాంటి వాళ్ళని కొంచెం దూరం పెడితే ఇలా ఫ్యాక్షన్ తగ్గుతుంది మనసులు భార్య పిల్లలు అందరూ కూడా ప్రశాంతంగా జీవనం సాగిస్తారని నేను అనుకుంటున్నాను బూరుగలలో మీ సోదరులకు ఫ్యాక్షన్ లేదు అంటారు లేదు మేము ఎవరు మా అన్న వాళ్ళు ఎవరిని చంపింది లేదు చేసింది లేదు ఇంకా ఏ ఒక్కటి కూడా వాళ్ళ మీద అలాంటివన్నీ లేవు చిన్న ఆరోపణ ఈరోజు అంటే గత పది పదహైదు రోజుల నుంచి గట్టిగా వినిపిస్తుంది కర్నూలు జిల్లాలో ఆ రోజు సహనం కోల్పోయి ప్రతిజ్ఞ చేసిన చెరుకులపాటి శ్రీదేవి గారు నా భర్తను చంపిన ఎవరిని వదలను భర్త డెడ్ బాడీ దగ్గర నిలబడి ప్రమాణం చేశారు అందులో భాగంగానే ఈరోజు ఎవరినైతే నా భర్తను చంపారు అని ఆరోపిస్తున్నారో కే శ్యాంబాబుని హత్య చేయించడానికి కిరాయి హంతకులను రంగంలోకి దింపారు అని కర్నూలు జిల్లాలో ఇప్పుడు వినిపిస్తున్న వాదన అంత దుర్మార్గమైన ఆలోచన నేను ఎప్పుడు చెయ్యను చెయ్యబోను ఎంతసేపు ఉన్నా నా భర్త ఆశయాలు నా భర్తను నమ్ముకున్న కార్యకర్తలకు సేవ చేయడానికి 
ఓట్ల రూపంలో వాళ్ళని ఓడించితేనే నేను ఇంకా అది సాధించినట్లా అనేది ఆ రూపకంతో అని వింటాను కానీ నేను నేను ఎవరికైనా నా భర్త ఇలా చెప్పేవాడో ప్రశాంతంగా ఉండాలి జీవితాలు గొడవలు వద్దు ఈ ఫ్యాక్షన్ వద్దు అని నా భర్త ఎలా అంటుండేవాడో నేను కూడా అదే రూట్లోనే వెళ్ళి ఎక్కడ ప్రశాంతమైన వాతావరణం జరుపుకుందాము ఏ ఊరిలో ప్రశాంతంగా ఉందాము ఎక్కడ కూడా ఫ్యాక్షన్ వద్దు ఎవరైతే మనసులు డెవలప్ చేస్తామో మంచితనము వాళ్ళని చూసి మీరు ఓట్లు వేయండి అనే విధంగానే నేను నడుతాను కానీ ఆ ఫ్యాక్షన్ జోలు కంటూ మాకు వద్దు ఎందుకంటే మేము మనసులు పోగొట్టినాం వాళ్ళ కుటుంబాలు అయితే ఎవరు అలాంటివి జరిగలేవు కాబట్టి వాళ్ళకి మనసుల బాధ మనసులు విలువ తెలియదు కే కుటుంబానికి ఆ బాధ మేము మనసుల్ని ఇప్పుడు రెండు తరాలు అయింది మేము ఇది కోల్పోబట్టి మనసుల్ని ఈ ఆ బాధ అనేది మాకు తెలిసింది కాబట్టి నెక్స్ట్ మేము ఫ్యాక్షన్ జోలకి ఎందుకు వెళ్తామండి మాకేం అవసరం మీరు కేఈ వారి నుంచి మాకు రిటర్న్ ఉంది అంటే మాకు ఇబ్బందులు ఉన్నాయి మమ్మల్ని కూడా వదిలిపెట్టరు మాకు సెక్యూరిటీ అడుగుతున్నాం అంటున్నారు మీకెందుకు ఇబ్బంది కేఈ వాళ్ళతో అంటే ఇదే నారాయణ రెడ్డి గారిని ఎలా దురాలోచనతో చేసినారో అడ్డపడుతున్నారని రేపు పొద్దున ఆయన భార్య నేను కూడా రేపు నన్ను బాధ్యతలు నా నియోజకవర్గ బాధ్యతలు అందులో నేను నన్ను ఒక క్యాండిడేట్గా అనౌన్స్ చేయడం జరిగింది నేను ప్రజల్లోకి వెళ్తాను మా ఆయన చేసిన సేవల వలన నేను చేసే యాక్టివిటీస్ కొన్ని నేను ఇచ్చే వాగ్దానాల వలన కూడా నా మీద సానుభూతి పెరిగి రేపు పొద్దున నన్ను కూడా అట్లా చేయొచ్చునేమో వాళ్ళు ఏ నన్ను కూడా దుర్మార్గంగా ఏమైనా చేయొచ్చునేమో అనే భయం మాకు కాబట్టి మా సలహాలు ఇచ్చేదారుడు మా బావ కాబట్టి ఆయనకు కూడా రేపు పొద్దున ఏమైనా హాని ఇంకా అలాంటి అన్ని చేసిన వాళ్ళు అదొక్కటి చేయలేరా అని మా అనుమానం అదే భయం మాకు వాళ్ళ కుటుంబం ఏటికైనా తెగిస్తారు వాళ్ళు గెలవడానికి భర్తనే చంపిన వాళ్ళు వాళ్ళు దేనికైనా తెగిస్తారు కదనే భయం కానీ ఇప్పటికి కూడా ఉసుక తోలుతున్నారు ఉసుక మేము కూడా అందరికీ చెప్తున్నాము అందిట్లో ఉస్ జరుగుల పాట అందిట్లో ఉసుక కూడా ఇప్పటికీ సాగుతుంది వాళ్ళ చంద మరి ఇంత భయపడుతున్న అంటే శ్రీదేవి గారు భయపడుతున్నారు మమ్మల్ని నన్ను కూడా ఏమైనా చేస్తారు వాళ్ళు ఖచ్చితంగా నా భర్త లాగే నన్ను కూడా అడ్డ తొలగించుకోవడం ఏమైనా చేస్తారని శ్రీదేవి గారు మీరు గట్టిగా చెప్తున్నారు అలాంటప్పుడు నియోజకవర్గంలో ఎలా మీరు పర్యటిస్తారు మీ భర్త లక్ష్యాలను ఎలా సాధిస్తారు కార్యకర్తలను ఎలా సిద్ధం వచ్చేస్తారు దానికి నేను భయపడాను కదా ఇప్పుడు ఇప్పుడు నా మా భర్త ప్రాణాలు అనుకోకుండా జరిగిపోయినాయి అది ఒక పక్క బెదిరిస్తున్నా కూడా ఒక పక్క ఆయనకు వాదన వినిపించినాయేమో నిన్ను చంపుతారు చేస్తారు అనేది కానీ నేను చేసే మంచి పనుల్లో మా కుటుంబంలో ఎవరో ఒకరు ఎదుగుదల అనేది ఉంటుంది కదా నేను త్యాగం చేసినాడు ఆయన అదే త్యాగంతోనూ అదే ధైర్యంతో నేను ఉండిపోతాను నేను ప్రాణాలు కూడా లెక్క చేయను వాళ్ళు చేసిన వాళ్ళకి ఆలోచన ఉంటుందేమో కానీ నేనైతే ధైర్యంగా ముందుకు వెళ్తాను నా కార్యకర్తలను కాపాడుకుంటాను ఏ ఒక్కరికి దెబ్బ తగిలించుకొని నా కార్యకర్తలకి నేను ముందుకు వెళ్ళడానికి ఏ టైంలో అయినా దేనికైనా సిద్ధంగా ఉన్నాను ఒక అడుగు కంటే రెండు అడుగులు ముందుకు వేసే కూడా నేను ధైర్యంగా ఉన్నాను నేను ఆశయాలు అనేటివి నా భర్త చేసిన మంచి పనులని ప్రజలకు చెప్పుకుంటూ ఆయన ఏమేమి ఎవరెవరికి ఏ ఏ గ్రామానికి హామీలు ఇచ్చాడో అనేది కూడా మా భర్త నాకు కొన్ని చెప్పినాడు కొన్ని కొన్ని ఎవరెవరికి నేను ఇవి చేస్తాను కొన్ కొంతమందికి టెంపుల్ ద్వారా టెంపుల్కి ఇవ్వడానికి ఆర్థికంగా కూడా కొన్ని ఊర్లు చెప్పాడు అవన్నీ కూడా నాకు చెప్పేవాడు మా ఆయన ఉన్నప్పుడు కూడా అవన్నీ ఆయన ఆశయాల మేరకు నేను ఒకటొక్కటి ఒక్కటే పూర్తి చేసుకుంటూ వస్తాను ఈ ఎలక్షన్ లోపల నేను మంచితనంతోనే ముందుకు వెళ్తాను కానీ దుర్మార్గాల ఆలోచనతో ఏ ఒక్కటి కూడా ముందుకు వెళ్ళాను మరి ఇలాంటి పుకార్లు ఎందుకు వచ్చాయి ఏమని శ్యామ్ గారిని హత్య చేయించడానికి శ్రీదేవి గారు కుట్ర పన్నుతున్నారు అలాంటివన్నీ వాళ్ళు అన్ని ఊహించుకుంటున్న మాటలే కానీ ఇట్లా ఇలాంటివన్నీ వస్తుంటాయి మామూలే కానీ దాన్ని అధిగమించి కూడా నేను ముందుకు పోవడానికి ధైర్యంగా ఉన్నాను సాధించడానికి భర్త చేసిన సేవలు అలాంటివి కాబట్టి నేను దాన్ని ఆధారంగా కూడా ముందుకు వెళ్తాను అలా ధైర్యం ఉంది నేను నాకు నా కార్యకర్తల ఆశీర్వాదం ఉంది నా కార్యకర్తలు నా మా నాయకులు ఎవరైతే నేమి మా అన్న రూపంలో మా వదినన్న చూసుకుంటాము వదిన మీరు ధైర్యంగా ఉండండి మేమంతా నీ అన్న ఉంటాము మీ కుటుంబాన్ని నీకు ఎప్పుడు అన్యాయం చేయము అన్న రూపంలో వదినమ్మని చూసుకుంటాము అనే భరోసా ఇచ్చారు కాబట్టి నాకు ఆ ధైర్యం ఉంది నేను కార్యకర్తలకు భరోసా ఇవ్వాలంటే మీరు పత్తికొండ నియోజకవర్గంలో నివాసం ఉండాల్సి వస్తుంది కదా ఉంటాం ఎప్పటి ఇప్పుడే కాదు ఎప్పుడు మా భర్త గారు ఉన్నప్పుడు కూడా త్రీ డేస్ ఫోర్ డేస్ పత్తికొండలో నివాసం ఉండేవాడు మాకు అక్కడ ఇల్లు ఉంది అక్కడ అందరం కార్యకర్తలతో సమయం ఏది ఒక్కటి జరిగినా కూడా ఫోర్ డేస్ అక్కడే ఉండి మేము చర్చించుకుంటాము అప్పుడు సేమ్ అలా అప్పుడు మా ఆయన ఎలా ఉండేవాడో ఇప్పుడు కూడా అదే ఆశయాల మేరకు అక్కడే మేము నివాసం ఉండడానికి కూడా అన్నీ చేసుకుంటున్నాం అక్కడ ఉండడానికి కార మూడు మండలాలు ఉన్నాయి అక్కడ పత్తికొండ సైడు మేము అందరం ఆ మూడు మ
కోట్ల కుటుంబంతో మీకు బంధుత్వం ఉంది అంటారు వాస్తవమా నిజమే వాళ్ళ కుటుంబం నుంచి మా కుటుంబం ఇంత స్థాయికి వచ్చినది ఎలాంటి బంధుత్వం మీకు అంటే అప్పుడు మామగారికి మామగారి నుంచి మాకు వాళ్ళకి ఉండేది బంధుత్వం బంధుత్వం వాళ్ళ కుటుంబం మేము ఎప్పుడు వాళ్ళ కుటుంబం చదవాలనే మేమంతా ఈ స్థాయికి రావడం కూడా కోట్ల హరిచక్ర పాన్ రెడ్డి గారు తెలుసా మీకు తెలుసండి పోటీ చేసినారు వైఎస్ఆర్ సిపి తరఫున రెండు వేల పద్నాలుగు ఎన్నికల్లో పోటీ చేశారు నారాయణ రెడ్డి గారు కాంగ్రెస్ పార్టీ నుంచి పోటీ చేయడంతోనే కోట్ల హరిచక్ర పాన్ రెడ్డి గారికి ఓటమి చెందింది ఆయన ఓటమి పాలయ్యారు అనేది అప్పుడు అందరూ కూడా వినిపించారు అంటే ముప్పై రెండు వేల ఓట్లు దాదాపు నారాయణ రెడ్డి గారు తెచ్చుకోవడంతో కోట్ల హరిచక్ర పాన్ రెడ్డి గారు ఓడిపోయారంటారు తర్వాత ఆయన కాస్త పార్టీ కార్యక్రమాలకు పార్టీకి దూరంగా ఉండిపోయారు ప్రస్తుతం పత్తికొండ నియోజకవర్గం నుంచి శ్రీదేవి గారిని ప్రకటించడంతో ఇక కోట్ల హరిచక్ర పాన్ రెడ్డి గారికి ఇక రామ్ రామ్ చెప్పినట్లనే ఇక ఆయనకు లేదు అయితే ఇప్పుడు మీకు మీరు ఆయన మద్దతు కోరే అవకాశం ఏమైనా ఉందా ఆయన మీకు మద్దతు ఇస్తారని మీరు ఆలోచిస్తున్నారు మీ ఇంతవరకు ఆలోచనగా ఇంకా ఎవరు మద్దతు ఎవరు కోరడం లేదు ఇప్పుడు అనే ఆలోచనలో లేవు మేము ఇంతసేపు ఉన్న ఈ సేవా కార్యక్రమాలు దీనికి ఎలక్షన్లు చాలా దూరం ఉన్నాయి కదా దాన్ని ఇంకా వచ్చే పరిస్థితులు ఎట్లుంటాయో ఎవరు మద్దతు కోరాలి ఏమో దాని గురించి ఇంక ఇప్పటి వరకు ఏ ఆలోచనలో లేవు మేము అంటే మీరు తలపడిపోయేది కేఈ కృష్ణమూర్తి కుటుంబంతో కదా కేఈ కృష్ణమూర్తి కుటుంబం అన్నప్పుడు వాళ్ళు ఈరోజు పవర్లో ఉన్నారు ఆర్థికంగా బలవంతులు అలాంటి కుటుంబంతో తలబడి ఇప్పటి నుంచే మీ శక్తి అంతా కూడగట్టుకోవాలి కదా ఒక నలుగురిని మద్దతు తీసుకోవడము అంటే కేఈ కుటుంబానికి సరి సమానమైన వారు కోట్ల కుటుంబము అలాంటి కోట్ల కుటుంబం నుంచి వచ్చిన కోట్ల హరిచక్ర పాన్ రెడ్డి గారి మద్దతు కోరితే మీకు కాస్త బలం చేకూరుతుంది కదా ఇంకంటే అప్పుడు వచ్చే భవిష్యత్తు ఇంకా ఎలక్షన్లు చాలా రోజులు ఉన్నాయి కదా దాన్ని బట్టి మనం మా స్టెప్ బై స్టెప్ ఏమేయాలా అనేది అప్పుడు ఆలోచన చేస్తాం కానీ ఇప్పటి నుంచి చేసుకోవడం వాళ్ళని తీసుకోవడము ఇంకా ఎలక్షన్లు చాలా రోజులు ఉన్నాయి కదా దాని గురించి అప్పుడు మీరు సేవా కార్యక్రమాలు సేవా కార్యక్రమాలు అంటున్నారు కదా ఎలాంటి సేవా కార్యక్రమాలు చేయాలంటున్నారు అసలు ఏదైనా ఊర్లలో ఏదైనా వాటర్ సమస్య వచ్చినా కూడా ఏదైనా ఫస్ట్ డ్రింకింగ్ వాటర్ సప్లై ఎలా చేయాలి దాని మీద ఎవరి ద్వారా పోవాలి ఏమి చేయాలని ఆర్థిక వనరులు కావాలి మీ భర్త చనిపోయారు ఇప్పుడు మీకు ఆర్థిక వనరులు ఏమున్నాయి ఏమైనా వ్యాపారాలు చేస్తున్నారా ఏంటి పరిస్థితి వ్యాపారాలు అంటే అప్పుడు ఇది ఉన్నప్పుడు రియల్ ఎస్టేట్ అవి ఉన్నాయి దాన్ని అదే రొటీన్ చేసుకుంటున్నాము ఇంకా మాకు మంచి పొలాలు ఉన్నాయి తోటలు ఉన్నాయి ఇవన్నీ వ్యవసాయం ఉంది ఇంకా అన్నీ ఇలాంటివి దాని మీదనే ఒక మా భర్త ఇలా కొనసాగించేవాళ్ళం దాన్ని రొటేషన్ చేసుకుంటే మేము కూడా అలానే చేసుకుంటూ పోతున్నాం రియల్ ఎస్టేట్ చేస్తున్నారు మీరు అంటే భర్త అలా చేసేవాళ్ళు కాబట్టి నా కొడుకు ఇప్పుడు ఖాళీ ఉన్నాడు కదా ఒక్కసారి మీ భర్త గారి స్వభావం చెప్తారు ఎలా ఉండేవారు అసలుకి మీకు వివాహం ఎప్పుడైంది ఆయన స్వభావం ఎలాంటిది అసలు మాకి నై నైన్టీన్ నైంటీ వన్లో అక్టోబర్ పది మా మా పెళ్లి జరిగింది ఇంకా ఆయన చాలా మంచి చాలా మంచి స్వభావం కలిగినవాడు ఏం చదువుకున్నారు ఆయన ఇంటర్ ఇంటర్మీడియట్ ఇంటర్మీడియట్ మీరేం చదువుకున్నారు మాది డిగ్రీ డిస్కంటిన్యూ డిగ్రీ డిస్కంటిన్యూ ఎందుకు పూర్తి చేయలేదు మీరు చేస్తే కొన్ని అనివార్య కాలం వలన తొందరత ప్రపోజల్స్ రావడం మ్యారేజ్ జరగకపోవడం అలాంటివి రావడం వలన ఎక్కడ చదువుకున్నారు మీరు మాది ఇక్కడే కర్నూలు కేవీఆర్ కాలేజీలో ఇంటర్ అయిపోయింది ఇంకా మామూలుగా ప్రైవేట్గా కట్టుకున్నాను బిఏ చదవాలని ఇంకా అప్పుడు మ్యారేజ్ సెటిల్ అయిపోయి డిస్కంటిన్యూ ఆయన ఇంటర్మీడియట్ చదివారు మీరు డిగ్రీ డిస్కంటిన్యూ ఆయన ఆయన ఇంటర్మీడియట్ పాస్ మీరు డిగ్రీ డిస్కంటిన్యూ ఎలా ఉండే ఆయన అభి ఆయన మనస్తత్వం ఎలా ఉండేది నారాయణ రెడ్డి ఆయన మనసు చాలా చెప్తున్నాను ఇందాకనే అది ప్రశంస వచ్చింది కదా ఆయన చాలా మంచి స్వభావం ఎవరికైనా చేతినైనా సహాయం చేసేవాడు ఆయన మంచి వ్యక్తి అనమాట అలాంటి దాంట్లో ముందుండేవాడు ఎవరికైనా సహాయం చేయాలంటే తనకు లేకోకుండా ఒకరికి ఇచ్చేంత మంచి స్వభావం కలిగినవాడు ఎంత బయట ఈ ఇలాంటి రాజకీయం పాలిటిక్స్ అంటే కొంచెం ఒక్కొక్కసారి ఎన్ని ఒడుగుడుగులు వస్తాయి కొంతమంది ఏదైనా సమస్యలు ఆఫీసర్లతో కొన్ని పనులు చేయదలిచినప్పుడు కొన్ని పనులు కావు కొన్ని పనులు కావు ఏదైనా కొంచెం రిస్క్తో సమస్య కదా పాలిటిక్స్ అంటే అలాంటి బయట ఎంత ఉన్నా కూడా మా కుటుంబం మీద ఇంట్లోకి వచ్చే లోపల మాతో చాలా సన్నిహితంగా ఉండేది చాలా హ్యాపీగా ఉండే ఫ్యామిలీతో చాలా హ్యాపీగా ఉండేటోడు అనమాట బయట ఎంత ఉన్నా కూడా లోపలకి ఇంట్లోకి వచ్చే లోపల 
ఇంత ఏం లేనట్టుగా హ్యాపీగా మాతో గడిపేవాడు పిల్లలతో మాతో మా కుటుంబం సోమన్న అనే ఒక వ్యక్తి హత్య గావించబడ్డ వెల్దుర్తికి చెందిన అనుకుంటా సోమన్న ఆ హత్య కేసులో కూడా నారాయణ రెడ్డికి సంబంధం ఉన్నప్పుడు ఒక పత్రికలో కూడా కథనాలు వచ్చాయి అనేది అప్పుడు అది ఒక సమస్య అది ఎక్కడ దొరుకుతాడు ఎక్కడ దొరకలేడు నారాయణ రెడ్డి హింసించడానికి అది ఒక సమస్య పట్టుకొచ్చినారు సోమన్న అనేది నేను అడుగుతున్న వాళ్ళని ఇప్పుడు సో వాళ్ళ ప్రభుత్వం వచ్చి నాలుగు సంవత్సరాలు కావస్తుంది పూర్తిగానికి కావస్తుంది కానీ ఇప్పుడైనా వాళ్ళు ఎవ్వరు ఆయన ఏమైపోయినాడు అనేది వాళ్ళ ప్రభుత్వం ఉంది కదా వాళ్ళ వాళ్ళు కూడా ఇప్పుడు దాన్ని దారిలోకి తీసుకురావచ్చు కదా దాని గురించి ఇప్పుడు ఎందుకు స్పందిస్తలేరని నేను అడుగుతున్నా అంటే సోమన్న చనిపోలేదంటారా అనే అనేది వాళ్ళు తేల్చాల అది వాళ్ళకు నారాయణ రెడ్డికి సంబంధం ఉన్న వాళ్ళు అన్నారు కదా అది ఎందుకు తెలుసలేక వినరు అప్పుడంటే కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఉంది అది ఉంది అనేవాళ్ళు వీళ్ళ ప్రభుత్వం వచ్చి కూడా నాలుగు సంవత్సరాలు అవుతుంది మరి ఇప్పుడు ఎందుకు వాళ్ళు సోమన్న గురించి ఆరా తీకోకున్నారు ఇప్పుడు ఎందుకు వెలుగులోకి రాకోకున్నారు సోమన్న సోమన్న పరిస్థితి ఏంటి వాళ్ళు తెలుపొచ్చు కదా ఇప్పుడు వాళ్ళ కుటుంబానికి న్యాయం చేయొచ్చు కదా అని ఏం జరిగింది అసలు సోమన్న ఎపిసోడ్ ఏంది అసలు ఏందో నాకైతే దాని డీటెయిల్స్ గురించి నాకు తెలియవు ఏమన్నా ఉంటే సోమన్న సోమన్న నారాయణ రెడ్డి ఏం చేసినాడు అనేది వాదన వినిపించినారు కానీ దాని గురించి డీటెయిల్స్గా నాకు తెలియదండి దాని గురించి అంత సోమన్నకు నారాయణ రెడ్డి గారికి విభేదాలు ఉన్నాయా అదే సోమన్న గురించి అంతవరకు నాకు తెలుసు కానీ ఇప్పుడు నాకు డౌట్ వచ్చి నేను అంటున్నాను ఇప్పుడు వాళ్ళ ప్రభుత్వం అప్పుడు నారాయణ రెడ్డి చేసినాడు నారాయణ రెడ్డి చేసినాడు అని వాళ్ళు ఒకటే వాళ్ళ అధికారంతో ఇది కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఉంది అని చే అని వాళ్ళని వినిపించినారు కానీ ఇప్పుడు వాళ్ళ ప్రభుత్వం వచ్చి కూడా నాలుగు సంవత్సరాలు అయింది వాళ్ళకి డీటెయిల్స్ ఏమైనా ఆయన అనేది వాళ్ళ కుటుంబానికి హెల్ప్ చేయొచ్చు కదా అని నేను అంటున్నాను ఇప్పుడు మీ భర్త మంచి సేవా గుణం ఉన్నవారు ఒక మంచి వ్యక్తి అనమాట రెండు వేల నాలుగులో కాంగ్రెస్ పార్టీ నుంచి టికెట్ కోసం మనం ప్రయత్నించారు కదా మరి ఎందుకు టికెట్ రాలేదు అప్పుడు అప్పుడంటే ఈ ఎస్ మురళి గారు సడన్గా రాజకీయాలు కాంగ్రెస్ లేక రావడము పరిస్థితుల ప్రభావం వలన ఆయన టికెట్ తీసుకోవడము అప్పట్లో నారాయణ రెడ్డి గారు నిలబడి నగరం గెలిచేవాడేమో గెలిచింటేనే ఇంకా ఇప్పుడు ఈ పరిస్థితి కూడా మా కుటుంబానికి వచ్చేది కాదేమో నేను అనుకుంటున్నాను అప్పుడు అట్లా అన్యాయం జరిగింది మా కుటుంబానికి ఆ తర్వాత రెండు వేల తొమ్మిదిలో అంటే ఒక గృహిణిగా ఉన్న మిమ్మల్ని కేడిసిసి బ్యాంకు చైర్మన్గా తీసుకొచ్చారు కదా అంటే రెండు వేల తొమ్మిదా రెండు వేల నాలుగు మిమ్మల్ని తీసుకొచ్చింది మేము రెండు వేల మూడు అనుకుంటా రెండు వేల పదమూడులో కదా అంటే కాంగ్రెస్ గారు కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్లో మీరు వచ్చింది అంటే రెండు వేల తొమ్మిదిలో అనుకుంటా పదమూడు అంట పదమూడు అనుకుంటా ఓకే రెండు వేల మీరు కేడిసిసి బ్యాంక్ చైర్మన్ గా బాధ్యత స్వీకరించారు ఎలా ఉన్నది బ్యాంకు బాధ్యతలు బ్యాంకు బాధ్యతలు చాలా చక్కగా చేసుకునే వాళ్ళము అప్పుడు కూడా మా మీద అపవాదు వాళ్ళు నారాయణ రెడ్డి బ్యాంక్ అంటే దోపిడీ చేస్తాడనేది వాళ్ళ వాళ్ళ అపోహ అనమాట అనమాట నారాయణ రెడ్డికి అంటే వాళ్ళ అంటే ఏ పదే ఉండకూడదు నారాయణ రెడ్డికి ఎక్కడ ఎక్కడ చెక్ పెట్టాలి అనేది ఒక ధ్యేయం అనమాట ఏ కుటుంబానికి మా కుటుంబం ఎక్కడెక్కడ ఏమని చిన్న ఒక మహి ఫస్ట్ సారి తొలి మహిళగా నేను కర్నూలు డిసిసి బ్యాంక్ చైర్మన్ కావడము కానీ అది కూడా ఓర్వలేకపోయినారు పట్టుమని మేము ఇరవై నెలలు చేసినాను అంతలోపల వాళ్ళు అధికారం వచ్చేసింది తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం వచ్చిన వారం నుంచి మొదలుపెట్టినారు డైరెక్టర్లను బెదిరించడం డైరెక్టర్లను వాళ్ళ వేధించడము మా పార్టీ లేకుండా మేము అవి పెడతాం కేసులు ఇవి పెడతామని కొనసాగుతానే ఉంది ఇవి కానీ చాలా సార్లు ఫోర్ మంత్స్ వరకు మేము దీన్ని కూడా జయించినాం మా భర్త నేను ఇద్దరం చాలా వాళ్ళు చాలా ఒక్క బాధ పెట్టలేరు మా కుటుంబాన్ని అవన్నీ కూడా ప్రజలు గమనించినారు అప్పుడు అందరికీ తెలుసు ఆ విషయము ఒక మహిళనే ఓడ్చలేకపోయినారు అంటే వాళ్ళు ఇంకా నా భర్తని ఎలా ఓడ్చింటారు అనేది నేను ఈరోజు అందరికీ తెలుపుతున్నాను ఈ ఇంటర్వ్యూ ద్వారా ఒక్క మహిళను ఆయన భార్యగా కూడా చైర్మన్గా అనేది ఓర్వలేక కెఈ ప్రభాకర్ గారు ప్రభాకర్ గారు అప్పుడు ఇంత హింసించి ఎలా అయినా దింపాలని అనేది ఒక కక్ష సాధింపుతో నన్ను మా డైరెక్టర్లు ప్రలోభాలు పెట్టి అది చేసి చేసి అయినా కూడా అవిశ్వాస తీరం బట్టి మిమ్మల్ని దింపేశారు కదా అవిశ్వాసం అని అవిశ్వాసం పెట్టి వాళ్ళ ద్వారా నేను దిగలేదు నేను వాళ్ళ మా మా డైరెక్టర్లు మన వాళ్ళ ప్రభో ప్రలోభాలు ఇంత వాళ్ళని భయపెట్టి చేసి ఈ పదవి ఎందుకు అనవించాల వాళ్ళ వాళ్ళ మనసు బాధ పెట్టి నేను ఈ పదవి నాకు ఎందుకు అనేది నేను మనసు కలత చెంది నేను రిజైన్ చేసేసినాను మీరు రాజీనామా చేసారు ఓకే ఆ తర్వాత మల్లికార్జున రెడ్డి గారు తర్వాత మల్లికార్జున రెడ్డి గారు ఎన్నికైనారు ఎన్నికైనారు ఇప్పుడు ఆయన కొనసాగుతున్నారా కొనసాగుతున్నారు ఓకే అంటే మీరు ఉన్నప్పటికీ ఇప్పటికీ ఏమన్నా తేడా ఉందా బ్యాంకుకి మీరు ఏం చేశారు బ్యాంకు అభివృద్ధి కోసమో ఆయన ఏం చేస్తున్నారు
కొంచెం ఇచ్చి వాళ్ళని డెవలప్ చేద్దాము ఒకసారి కొంత ఇచ్చి డబ్బు ఒక యాభై వేలు ఇవ్వడము తర్వాత వాళ్ళ డెవలప్మెంట్ చూసి వన్ ల్యాక్ ఇవ్వడం అలాంటివన్నీ చాలా కార్యక్రమాలు చేసినాం మేము కొన్ని బ్రాంచ్లు కూడా ఓపెనింగ్ చేసినాం మేము ఉన్నప్పుడు నూనెపల్లె బ్రాంచ్ ఒకటి ఇక్కడ ఎమ్మైనూర్లో ఒకటి చేసి చేసినాం అప్పుడు బ్రాంచ్లు కూడా కొత్తవి స్థాపించినప్పుడు ఉంటుంది నేను ఇరవై నెలల కాలంలో ఇంకా అలాంటివి అన్నీ కొన్ని లోన్లు కూడా ఎక్కువ తీసుకురావడము ఎందుకంటే ఈ సొసైటీ బ్యాంక్ అంటే రైతుల బ్యాంకు ఈ బ్యాంకే రైతులది అనమాట రైతుల రైతులు బాగుపడడానికి బ్యాంకు తక్కువ వడ్డీతో మంత్లీ ఇవి పర్సనల్ లోన్లు అయితేనే మీ ఉద్యోగస్తులకు లోన్లు ఇవ్వడానికి ఉద్యోగస్తులకి బయట రెండు రూపాయలు మూడు రూపాయలకైనా దొరకల్ దొరకని కాలం ఇది ఇప్పుడు డబ్బులు కాబట్టి అప్పుడు కూడా వన్ రూపీకి రూపాయి పావుల అట్లా వడ్డీకి అట్లాంటివన్నీ కూడా మేము ఉద్యోగస్తులకు చాలా హెల్పింగ్ చేసినాం అనమాట అలాంటివన్నీ కూడా మంచి పనులు చేయాలి మనం ఉన్నంత కాలంలో నేను ఇంకా మూడేళ్ళు ఉండే పదవిని నేను ఇరవై నెలలకే వాళ్ళు ఇట్లా ప్రలోభాలు పెట్టి ఈ ప్రభాకర్ దీని మీద చాలా దృష్టి పెట్టాడు పెట్టి అట్లా కూడా నన్ను మానసికంగా మమ్మల్ని దెబ్బ కొట్టినాడు చాలా చేసినాడు మా కుటుంబం వాళ్ళు అన్యాయాలు ఇవన్నీ కూడా ప్రజలు గమనిస్తున్నారు వాళ్ళు చేసినటువంటివన్నీ వాళ్ళ వల్ల మేము నష్టపోయినాం కానీ మా వల్ల వాళ్ళు ఏది నష్టపోయినది లేదు ఓకే మీ భర్త చెరుకులపాటి నారాయణ రెడ్డి గారి హత్య అనంతరం మీరు రాజకీయ రంగ ప్రవేశం చేశారు ఇక జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మిమ్మల్ని అభ్యర్థిత్వాన్ని కూడా ప్రకటించేశారు కదా ఈ సందర్భంలో మీరు పత్తికొండను ఎలా చూడాలనుకుంటున్నారు మిమ్మల్ని ప్రజలు మీకు పట్టం కడితే మీరు పత్తికొండను ఎలా చూడాలనుకుంటున్నారు పత్తికొండ అంటే ఇప్పుడు హత్యకొండ అనేది కాకోకుండా హత్య రాజకీయాలు అనేది కాకోకుండా ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఇది మంగ్ బతికొండ అంటే బంగారు కొండ అనే అనే విధంగా తీర్చిదిద్దాలనే ఆశయం మాకుంది మా భర్తగారి ఆశయం అదే మాకి అదే కాబట్టి ఆ ఆశయాలు నెరవేర్చుకోవడానికి మా కార్యకర్తలు అందరికీ ధైర్యం నింపుకోవడానికి ఈ బతికొండ ఇప్పుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మనకు ఒక అవకాశం ఇచ్చి ఫస్ట్ మనల్ని ప్రకటించినాడు కాబట్టి దాని మీద ప్రజల్లోకి పోయి ప్రేమతో ఏది ఎవ్వరికి ఏమి భయపెట్టించకుండా ఇప్పుడు ఇప్పుడు అన్నారే ఇట్లా కేయి వాళ్ళని మీ భర్తని ఇట్లా చేసినారని మీరు అట్లా పెట్టించి చేసి ఇట్లా చేస్తారు అనుకుంటున్నారు అంటున్నారు అవన్నీ కూడా ఒట్టి ఒట్టి మాటలు అంతే పుకార్లు కానీ మనం ఎంతసేపు ఉన్నా అభివృద్ధి దిశలో తీసుకెళ్ళాలి కానీ మనం ఒక ఒక్క రాజకీయంలో ఉన్న తర్వాత మన బాధలు దానికి ఒక ప్రతి ఒక్క గ్రామానికి చిచ్చు పెట్టకూడదు కాబట్టి నాయకుడు అన్న తర్వాత ఒక మంచి పనులు చేసి వాళ్ళ మన్ బెదిరింపులతో ఉండకూడదు ఇలా వాళ్ళలాగా కే వాళ్ళలాగా బెదిరింపులతో రాజకీయం చేయకూడదు కానీ మంచి మనస్సుతో గెల్ గెలిపించుకోవాలి మనసుల్ని మనసుతో గెలిపించుకొని ముందుకు సాగాలా కానీ అలాంటి ఉద్దేశంతోనే మేము ప్రజలకు వెళ్తాము ప్రజలకు వెళ్ళిన తర్వాత ప్రజలకు ఒక్కసారి మాకు వాళ్ళ అందదండలు వాళ్ళ ఆశస్సులు వాళ్ళ వాళ్ళవన్నీ కూడా నాకు సహకరిస్తే నేను ఈసారి ఖచ్చితంగా ఏం ప్రతి ఒక్కటి కూడా మన పత్తికొండను బంగారకుండాగా చూసి అనే అది అనేది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కూడా మన మీటింగ్లో చెప్పడం జరిగింది ప్రతి అన్ని నియోజకవర్గంలో కంటే మన పత్తికొండ చాలా వెనుకబడిన ప్రాంతం చాలా చేయాల ఎంత చేసినా తక్కువే అమ్మా అని నాతో కూడా అనడం జరిగింది జగన్ గారు ఈ విషయము మనం ఎంత చేసినా తక్కువే అమ్మా ఇక్కడ ప్రజలకు అనడము ఆయన నోటార నేను విన్నాను కాబట్టి ఆయన ఖచ్చితంగా చేస్తాడు పత్తికొండకు అనేది ఎందుకంటే అంత గొప్ప నాయకుడిని అంత సేవ చేసే నాయకుడిని కోల్పోయినారు అనేది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి గుండెలో నిలబడిపోయింది కాబట్టి ఒక్కసారి ప్రజలు నన్ను ఆశీర్వదించితే నేను కూడా ఖచ్చితంగా ప్రజల్లో నిలబడి ప్రతి ఒక్క నాయకుడికి ప్రతి ఒక్క ఊరిలో కూడా ఈ సమస్య ఈ అత్య రాజకీయాలు అనేది రూపు మాపి పత్తికొండ అంటే నారాయణ రెడ్డి ఆశయాలు ఎలా ఉండేవో ఈ ఆ విధంగానే ఈ నారాయణ రెడ్డి భార్యగా ఈ శ్రీదేవమ్మ కూడా ముందుకు వెళ్తుంది తర్వాత అది ప్రజలందరూ ఎన్నుకున్న తర్వాత వాళ్ళ వాళ్ళ ఆశీర్వాదాలు ఇచ్చిన తర్వాత కూడా నేను ఎమ్మెల్యే అయిన తర్వాత కూడా గ్యారంటీగా పత్తికొండకి ఎన్నో ప్రతి ఒక్క చెరువు నింపి ప్రజల ముఖంలో సుఖశాంతులు చూడాలని నాది చాలా మా ఆయన కోరిక కాబట్టి ఆ కోరిక కోసం నేను ఎంత కష్టపడైనా దాన్ని సాధించుతాన సాధించి తీరుతానని కూడా చెప్తున్నాను ఇప్పుడు కృష్ణగిరి పత్తికొండ నియోజకవర్గ పరిధిలోకి వస్తుందా వస్తుంది కృష్ణగిరి కృష్ణగిరి మినహా చెరుకులపాడు కుటుంబానికి మిగతా మండలాల్లో పెద్దగా పట్టు లేదు అంటున్నారు మొత్తం మీద పట్టు సాధించడానికి ఎలాంటి కార్యాచరణ రూపొందించారు మీరు 
ఈ కృష్ణయ్య కృష్ణయ్యర్ ఒక్కటే కాదు ప్రతి ఒక్క మండలం కూడా నారాయణ రెడ్డి ప్రతి ఏ మండలాలు వస్తాయి మీ నియోజకవర్గానికి కృష్ణగిరి మండలము వెలుదుర్తి మండలము తుగ్గల్లి మండలము పత్తికొండ మండలము మధ్యకేర్ మండలం ఇవన్నీ కూడా ఐదు మండలాలలో నారాయణ రెడ్డి పది సంవత్సరాల నుంచి ఒకవేళ వెలుదుర్తి కృష్ణగిరి మండలం అంటే ఎప్పటి నుంచో ఉన్నాయి ఆ మూడు మండలాలలో ఎక్కువ నివసించేవాడు నారాయణ రెడ్డి గారు ఏ ఊరుకు పోయినా నీటి వసతి చాలా చేశాడు అప్పుడు కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ ఉన్నప్పుడు చేశాడు ఇప్పుడు కూడా వాళ్ళ ప్రభుత్వంలో ఉన్నప్పుడు కూడా ఆయన ఉన్నప్పటి నుంచి కూడా ఈ ప్రభుత్వంలో కూడా చాలా వాళ్ళు చేయని పనులు కూడా ఈయన ఒక ఎంపీ కాదు ఎమ్మెల్యే కాదు అధికారం లేకున్నా కూడా ఎన్నో ఎంపీ ఫండ్స్ కింద రోడ్లు వేయించడము నీళ్ళ సరఫరాలు వేయించడం ఎన్నో మంది కూడా మాతో చెప్పడం జరిగింది ఇంత పెద్ద ఊరు దున్నగిరి గ్రామంలో ప్రతి ఒక్కరు కూడా నిన్న నారాయణ రెడ్డి వల్లనే మేము నీళ్ళు తాగుతున్నామని కూడా చెప్పడం జరిగింది అంటే కేవలం ఒక వ్యక్తి పోగొట్టుకునేంత వలన మేము ఏం కోల్పోయినాము కాబట్టి ఆ వ్యక్తి రూపంలో ఈమెను తీసుకొస్తే కూడా మేము బాగుపడతాం అనేది ప్రతి ఒక్క ప్రజల్లో కూడా వెళ్ళిపోయింది కాబట్టి ఆ శుభం ప్రతి ఒక్క మండలంలో ఉంది నారాయణ రెడ్డి ప్రేమ అభిమానం అనేది వాళ్ళ గుండెల్లో ముద్రించుకుపోయినాడు కాబట్టి ప్రతి ఒక్క మండలంలో కూడా మాకంటూ పట్టు ఉంది ఇప్పుడు ఐదు మండలాలలో అలా అనుకున్నంత ఏం లేదు ఇప్పుడు మీ భర్త గారు రెండు వేల నాలుగులో టికెట్ ఆశించారా కాంగ్రెస్ పార్టీది అప్పుడు లేదు అప్పుడు రెండు వేల నాలుగులో డోన్లో సుజాతమ్మ గారు అప్పుడు ఎమ్మెల్యేగా నిలవండారు ఫస్ట్ సారి కోట సుజాతమ్మ గారు కోట సుజాతమ్మ అక్క గారు డోన్లో నిలవండారు కే ప్రభాకర్ మీద ఇంకా అప్పుడు ఆ అక్కని గెలిపి అప్పుడు కూడా బాగా భరోసా ఇస్తూ ఇంకా అక్కని అప్పుడు కోట సీతమ్మ గారిని కూడా గెలిపించడం జరిగింది నారాయణ రెడ్డి గారు అప్పుడు డోన్లో కూడా అప్పుడు కేఈ ప్రభాకర్ ని ఓడించడం కూడా జరిగింది అది ఒక కారణం వాళ్ళకి అది ఒక కసి మా కుటుంబం మీద నేను లేకుంటే కూడా ఇది కాదు కదా అనేది వాళ్ళు అప్పుడు కూడా నారాయణ రెడ్డి అంటే ఏమి అనేది కూడా అప్పుడు వాళ్ళకి మైండ్లో పడిపోయినారు మరి రెండు వేల తొమ్మిదిలో మీ ఆయన పత్తికొండ నుంచి అంటే మొదటి నుంచి కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తగా కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకుడిగా పనిచేస్తూ వస్తున్నారు రెండు వేల తొమ్మిదిలో పత్తికొండ నుంచి టికెట్ ఆశించారు కదా అంటే ఎస్వి మోహన్ రెడ్డి గారు రావడంతో బ్రేక్ బ్రేక్ పడింది మరి రెండు వేల పద్నాలుగులో పరిస్థితి ఏంటి రెండు వేల పద్నాలుగులో అంటే అప్పుడు కూడా మనం నిలవడం జరిగింది అప్పుడు కూడా ఈ స్టేట్ డివైడ్ కావడం వలన అప్పుడు కూడా అంతే ఎవరు కూడా ఎవరికి కూడా నిలబడిన వాళ్ళకు కూడా ఈ స్టేట్ డివైడ్ వలన ఈ కాంగ్రెస్ అనేది కక్ష వలన ఎవరికి కూడా ఓటు ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ పార్టీ అనేది కనుమరుగైపోయింది రాష్ట్ర విభజనతో కనుమరుగైపోతే గెలవను అని తెలిసినా కూడా నారాయణ రెడ్డి గారు పత్తికొండ నుంచి ఎందుకు పోటీ చేశారంటే తన బలాన్ని నిరూపించుకుంటేకి పోటీ చేశారా లేక మరే కారణం అంటారా లేదు అని చెప్ కాంగ్రెస్ లేదని మనకు అప్పుడు అనుకోలేం కదా అప్పుడు ఇంకా స్టేట్ డివైడ్ అయిపోయి అయిపోయింది ఇది అయిపోయింది కానీ తన బలం అనేది అనేది చూపించుకునేడు కదా కానీ స్వచ్ఛందంగా ముప్పై స్టేట్ ఓడిపోతా తెలిసి ఎందుకు నిలబడ్డాడు పోటీలో అంటే తన తన అంటూ ఏమి తన సత్తా అంటే ఏమి ప్రజలు నా మీద ఎంతవరకు నేను చేసే సేవలు గుర్తించారు నా మీద ఎంతవరకు ప్రేమ ఉంది నేనంటే ఏమి అనేది ప్రజలకు అలాంటి భావం కూడా ఆయనకు ఉండొచ్చు కదా కాబట్టి అది అనేది నిరూపించుకున్నాడు పై ఎవరికి ఏ డిపాజిట్ కొంతమంది చాలామందికి డిపాజిట్ రాలే అప్పుడు కాంగ్రెస్లో నిలబడిన వాళ్ళకి కానీ నారాయణ రెడ్డి గారికి ఇప్పుడు ముప్పై రెండు వేలు సొంతంగా సొంత ఇమేజ్తో కూడా ముప్పై రెండు వేలు రావడం కూడా అది గొప్ప సమస్య గొప్పగా అనుకోవడం ప్రజలంతా కూడా ఆయనకి అంటే అది సొంత కెపాసిటీ అది ఆయన ఓటింగ్ అది ముప్పై రెండు వేలని అది కూడా అది కూడా వాళ్ళకి అంత మూమెంట్లో కూడా అన్ని ఓట్లు పడినాయంటే కూడా అదొకటి వాళ్ళ కారణం అయిపోయింది కసి పెంచుకోవడానికి కూడా మీస్తో సొంత మీస్తే ఇన్ని ఓట్లు పడినాయి ఒక పక్క వైఎస్ఆర్సిపి అప్పుడు ఫేవరు ఒక పక్క టీడీపీ ఇవన్నీ ఇట్లలో కూడా ఇన్ని ఓట్లు కాంగ్రెస్ పడినాయంటే అది చాలా ఇది కదా అప్పుడు స్టేట్లోనే రెండో వాడు నారాయణ రెడ్డి గారు కాంగ్రెస్ పార్టీ నుంచి పోటీ చేసిన ముప్పై రెండు వేల ఓట్లు వస్తే మరి నారాయణ రెడ్డి గారు కాంగ్రెస్ పార్టీని వీడి వైసీపీలోకి ఎందుకు వచ్చారు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీలోకి అంటే అప్పుడు కొన్ని స్టేట్లో ఒక్క వ్యక్తి కూడా కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యే అనేది కలెక్ట్పోయినారు అప్పుడు అంటే ఎంత అధ్వాన పరిస్థితిలో కాంగ్రెస్ వెళ్ళిపోయింది ఇట్లనే ఉంటే ఇట్లే ఉండిపోతాం కార్యకర్తలను కాపాడుకోవడం ఇలా కార్యకర్తలు మన కార్యకర్తలని ఎట్లా పో ఎట్లా చేయాలి ఎట్లా ఎంకరేజ్ చేయాలి అనే అప్పుడు ఈయన ఓటింగ్ ఈయన బలం చూసి వైఎస్ఆర్ వైఎస్ఆర్సిపి వాళ్ళు మన నారాయణ రెడ్డి గారిని పిలవడము దాంట్లో జాయిన్ కావడం జరిగింది అప్పుడు ఈయన ఇంత ఉన్నా కూడా నారాయణ రెడ్డి అంటే మా ఇంత ఇమేజ్లో కూడా ఈ కాంగ్రెస్ అనేది కనుమరుగు
కాబట్టి ఈయన తీసుకుంటే బాగుంటుందని ఒక మీ వారికి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారే ఫోన్ చేశారా లేదంటే మీ వారు వేరే వాళ్ళ ద్వారా వెళ్ళి పార్టీలో చేరారా అలాంటివన్నీ ఏమి అలాంటివి వేరే వాళ్ళ ద్వారా మేమేం చేరలేదు ఈ ఓటు ఈ బలము ఈ ఈ ఓటింగ్ వల్లనే వాళ్ళకి ఒక దృష్టిలో పడిపోయినాడు నారాయణ రెడ్డి అంటే ఈ మూమెంట్లో కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ద్వారా నేరుగా జగన్మోహన్ రెడ్డి దగ్గరే మీరు పార్టీలో చేరా అంటే వేరే వాళ్ళ ద్వారా పార్టీలోకి వెళ్ళారా అలానే లేదు మేమే స్వతంత్రంగా వెళ్ళి ఆయన జగన్మోహన్ రెడ్డి గారితో వెళ్ళి ఈ పార్టీలో చేరడం జరిగింది పార్టీలో ఇండిపెండెంట్ కానీ మాకెవ్వరు తెలుసుకోవడం లేదు చేసినవి లేదు మేము కర్నూలు కర్నూలు ఎంపీగా కోట్ల సూర్యప్రకాష్ రెడ్డి గారిని తీసుకురావడానికి వైఎస్ఆర్సిపి ప్రయత్నాలు చేస్తుంది అంటున్నారు కోట్ల సూర్యప్రకాష్ రెడ్డి వైఎస్ఆర్సిపి లేకు వస్తే మీకు పత్తికొండలు బలం పెరుగుతుందని ఆశిస్తున్నారా అదే అంటే ఎవరైనా ఆశి అది అనుకోవడం తప్పు లేదు కదా దానికి మనం ఆయన వచ్చినా కూడా బాగుంటుందని మేము అనుకుంటున్నాం అంటే ఆయన వస్తే మీకు పూర్తి స్థాయిలో మద్దతు ఉంటుందా అంటే పూర్తి స్థాయిలో మెజార్టీ వచ్చే అవకాశం ఉంటుందని భావిస్తున్నాను ఖచ్చితంగా ఉంటుంది ఎందుకు ఉండదు అని నేను ఖచ్చితంగా ఉంటుంది వారి బలం ఏంటి పత్తికొండలో అంటే కొన్ని కారణాలు చెప్పలేము కదా అది ఇంకా పాలిటిక్స్ అవి కొన్ని అట్లా వెళ్ళిపోతుంటాయి ప్రస్తుతం మీ పిల్లలు ఏం చేస్తున్నారు ఇద్దరు కూడా ప్రస్తుతం ఉంటే బాపు బీటెక్ అయిపోయి బిజినెస్లో ఇవి ఫాదర్ ఇన్నిటివి అన్నీ ఈయన పూర్తి చేసుకుంటున్నాడు పాప ఎంబీబీఎస్ పూర్తి అయిపోయింది అవసరం చేస్తుంది ఓకే ఎందుకు మీ భర్త తర్వాత మీరే ఆయన వారసత్వాన్ని తీసుకుని అంటే మీ కుమారుణ్ణి ఎందుకు రాజకీయాల్లోకి దింపలేకపోయి అంటే ఆయనకు ఇష్టం లేదా కుమారుడికి ఏమన్నా కుమారుడికి అంటే పిల్లలు చిన్న వయసు వాళ్ళకి ఇంకా కొంచెం విడి విడి జ్ఞానంలో ఉన్నారు ఒక ట్వంటీ త్రీ ఇయర్స్ అంటే వాళ్ళకి ఏమి దీని మీద అవగాహన ఉంటుంది రాజకీయాలు అంటే చాలా ఉండాలా కొన్ని కొంచెం అనుభవం ఉండాలా అంతేనా లేక పిల్లలకి ఏమైనా ప్రమాదం జరుగుతుందన్న భయమా ఎందుకంటే ప్రమాదం అనేది మనం భయపడకుండా పోతే అది భయంతోనే ఉంటుంది కానీ కొన్ని మంచి పనులు చేసేటప్పుడు ఎందుకు భయపడాలని నేను అనుకున్నాను కొన్ని మంచి పనులు కా సేవా కార్యక్రమాలు చేయడానికి ప్రజలకి వెళ్ళడానికి ఎందుకు భయం అలానే ఎవరికైనా ఉంటుంది అది తండ్రి ఆశయాలు నిలబెట్టుకోవాలి ఆ తండ్రిని తండ్రి మా మా ఫాదర్ ఎలా ఉండేవాడు ఎలాంటి సేవలు చేసే సేవ చేసేవాడానికి పాలిటిక్స్కి ఎలాంటివి పెట్టుకోకూడదు అలాంటివన్నీ ఏ ఏ కుటుంబం నుంచి ఎలా కొనసాగేదో అలానే కొనసాగుతుంది కుటుంబం అంతే కానీ అలాంటివన్నీ చిన్న వయసు భయాలు అనేది ఉండకూడదు మీ సోదరులు అంటే బురుగులో ఉన్న మీ సోదరుల మద్దతు మీకు ఎలా ఉంటుంది మద్దతు అంటే ఎవరైనా ఒక చెల్లెల్ని ఇంకా అండగా ఎవరైనా అన్నగారులు ఒకవేళ ఒక పాలిటిక్స్ ద్వారా కాకోకుండా కూడా ఒక చెల్లెలుగా కూడా అండగా ఏ అన్నగారికైనా ఉంటుంది కదా సపోర్టింగ్ పాలిటిక్స్ కాకోకుండా ఒక అండ అనేది చెల్లెలకి ఎవరైనా ఏ అన్నగారైనా ఏ చెల్లెకి ఇచ్చే భరోసా అది ఇక ఫ్యాక్షన్లో మీరు చనిపోయారు కదా మళ్ళా వాళ్ళ కుటుంబాలకు ఏమవుతుందని మీ వదిన గారులలో భయం ఉంటుంది కదా వరకు మా వదిన గారు అలాంటి భయం ఉంటే నా ఎంత ఎందుకు తిరిగే తిరిగేది మీ వదిన గారు మీ మెంట వస్తుంటారా మీకు మద్దతు ఇస్తున్నారా కంటిన్యూగా నాకు తోడు ఇచ్చేది కొన్ని సలహాలు ఇచ్చేది కూడా మా వదిన చాలా భరోసా నాకు ఎక్కడికి వెళ్ళినా ధైర్యం ఇస్తుంది మనం ఏం మంచి పని చేయనప్పుడు మనం ఎందుకు భయపడాలా మనం అందరము మన ఇప్పుడు ప్రతి కుటుంబం వాళ్ళ కుటుంబం మా కుటుంబం ఒకటే శత్రువు అయిపోయినాడు కదా మాకు ఎక్కడున్నా మా కుటుంబం అనేది వాళ్ళు ఒక దృష్టి పెట్టినారు అనమాట వాళ్ళ కుటుంబం అనేది ఎక్కడ మంచి ఉండకూడదు అనేది వాళ్ళ ఆశ కాబట్టి మనందరము ఒకటే మంచి పనులు చేయడానికి ముందుకు వెళ్దామనే సలహాలు ఇచ్చినారు కానీ మంచితనంతోనే ప్రజల్ని మంచి మనసుతోనే మనం అందరిని ఆదరించుదాం అంతే కానీ మనం దుర్మార్గం పనులని చేయమని ఎవరు చెప్పరు కదా ఇకపోతే నారాయణ రెడ్డి గారికి అన్న ఉన్నారు కదా విఆర్ఓ అనుకుంటా ఆయన ఇప్పుడు ఎక్కడ ఉన్నారు ఆయన ప్రజెంట్ లీవ్ లీవ్లో ఉన్నారు బావగారు ఎందుకు లీవ్లో ఉన్నారు ఆయన అంటే ఏమైనా భయపడ్డారా లేక కూడా ఒక్క బాధలు పెట్టలేరు అంటే ఇంకా అది మరి ఏం చేశారు ఆయన ఏం చేశారు ఆయన ప్రభుత్వం చేయడం కాదు సంవత్సరంలో ఎన్నిసార్లు ట్రాన్స్ఫర్ జరిగింది అంటే ఆయనకి మా బావకు ఏం పేరు ఆయన పేరు ప్రదీప్ కుమార్ రెడ్డి మా బావ చాలా ఆయనకి తెలుసు అందరికీ హార్ట్ ప్రాబ్లం ఉందని కానీ ఇలాంటి ఒత్తిళ్ళు తెచ్చారు చాలా ఈ ఊరికి వేస్తాం ఆ ఊరికి వేస్తాం చిన్న విఆర్ఓను కూడా ట్రాన్స్ఫర్ చేయడానికి కూడా వెనకని చేసి మా కుటుంబం అంటే అంతవరకు కూడా మా కుటుంబాన్ని హింసించడానికి కూడా మన మా ఇంట్లో వెనకాల లేరు కే వాళ్ళు అంటే ఇంకా ఎంత మా కుటుంబం మీద ఎంత కసి పెంచిపోయిందలనో ఒకసారి ప్రజలందరూ తెలుసు మీ బాబు విఆర్ఓ అయితే వాళ్ళకేంటి నష్టం వాళ్ళు ఎందుకు ప్రతి దాన్ని మీరు వాళ్ళతో ముడిపెడుతున్నారు వాళ్ళు అంటే వాళ్ళు చేసే పనులు అలాంటివి అనమాట ఇప్పుడు 
డిప్యూటీ సీఎంగా ఒక శాఖ సేమ్ అదే శాఖకు సంబంధించిన వాడే కదా ఆయన కూడా కృష్ణమూర్తి గారు కాబట్టి ఇక్కడ ట్రాన్స్ఫర్ ఒక సంవత్సరానికి మూడేళ్లకు ఒకసారి ట్రాన్స్ఫరింగ్ ఉంటాయి కానీ ఎక్కడైనా ఉద్యోగం అసలు మేము కూడా బ్యాంక్లో చేస్తాం మేము కూడా ఎవరైనా ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలంటే కనీసం దానికి నియమ నిబంధనలు ఉంటాయి కొన్ని రూల్స్ ఉంటాయి కానీ రూల్స్ అనేది లేకోకుండా చేయడము కాబట్టి లాస్ట్ ఇంకా లీవ్ లో పెట్టడం ఇంటికాడ ఉండడం జరుగుతుంది లీవ్ పెట్టేసారా మెడికల్ లీవ్ పెట్టారా ఎలా మీకు ఎలా మద్దతు ఇస్తున్నారు ఆయన మద్దతు ఏమైనా బాగుందా మా ఆయన అన్ని కుటుంబం బాధ్యతలు ఆయన పైన పన్నాయి ఆయన కన్ని మంచి మన కుటుంబం ఇది మన మనం ఇది చేస్తే ముందుకు వెళ్తాము అనే సలహాలు ఆయన ఇస్తున్నాడు కాబట్టి ముందుకు వెళ్తాను ఇంకా రాబోయే భర్త నారాయణ రెడ్డి గారు అంత వేగం కాదైనా కొద్దిగా నెమ్మదస్తుడు అంటుంటారు కదా ఎవరికైనా దీంట్లో దీనాం అంటే అండి రోజు రోజుకు ఆ రూట్లో వెళ్ళిపోతే అలవసిన రోజు రోజుకు పెరుగుతాయి కానీ తగ్గడం అంటే ఉండవు కదా అంటే ఆయన ఎప్పటి నుంచో ఆ ఫీల్డ్లో ఉన్నాడు కాబట్టి కాస్టింగ్ ఉంటుంది అంతే దీన్ని దాన్ని అనుకుంటే ప్రతి ఒక్కరిని కంపేర్ చేసుకోకూడదు కదా ఎవరు దాని ద్వారా కొన్ని పనులు చేస్తుంటే ఎవరికైనా యాక్టివిటీస్ వస్తాయి ఇప్పుడు ఎవరికైనా పుడతాను అన్నీ నేర్చుకోండం కదా అన్నీ కూడా కొన్ని అనుభవాలనే వస్తాయి తెలివితే ఏవి రావు ఇప్పుడు మీరు అన్నీ నేర్చుకుంటున్నారా ఒకటి ధైర్యం ధైర్యం అనేది మనిషి ఏమేమి నేర్చుకున్నారు మీరు ఇప్పటివరకు అంటే ఆయన కొన్ని మా ఆయన వల్ల నేను చాలా నేర్చుకున్నాను ఏమేమి నేర్చుకున్నారు అంటే ఒకరి మనకు లేకున్నా పది మందికి పెట్టాలా పది మంది ఇంటికి వస్తే ఎప్పుడైనా మనము పది మందికి సహా ఏదైనా డబ్బు రూపం కానీ తిండి రూపంలో ఏదన్నా కానీ మనం మనకు లేకుండా వాళ్ళకి పెట్టాలి అనేది ఆయన ఆయన ఓహో ఏదన్నా కానీ ప్రతి ఒక్కరు ఏదన్నా అడిగిన సలహాలు చేయడం మంచి సలహాలు ఇలా కానీ ఒకరు ఏదన్నా మన ఇంటికి ఏదన్నా అడగడానికి వస్తే దాన్ని ఇట్లా రెండు అబద్ధాలు చెప్పడం కానీ చెప్పి వాళ్ళని ఏదన్నా మెప్పించేది ఏదన్నా ఉండేది ఉండేటట్టు చెప్పి చేయాలా వాళ్ళకి మనం అనేది ఏంది అనేది నిదానంగా తెలుసుకుంటారు అది రియల్గా చేయాలా అనేది మన కొన్ని ఆయన చెప్తుండేవాడు అది చూసి నేను కూడా ఓహో ఇట్లుంటే ఈయన వలన కొన్ని నేర్చుకుంటే మనం కూడా భవిష్యత్తులో ముందుకు వెళ్ళొచ్చు కదా అనేది నా థాట్ ఎప్పుడు ఆయన ఆయన మీద నేను కూడా ఆయన ఆలోచనల ప్రకారమే కొనసాగిస్తున్నాను ఇప్పుడు మీరు నియోజకవర్గంలోకి వెళ్తుంటారు కదా పర్యటనకు వెళ్తుంటారు అంటే గ్రామాలు తిరుగుతుంటారు కదా అంటే మీ వెంట మీ బావగారు అందరూ కూడా మీకు మద్దతుగా నడుస్తుంటారా నియోజకవర్గాలకు పోయినా కొన్ని కొన్ని సందర్భాలలో ఆయన కూడా వస్తుంటారు మా వెంట బావగారు కూడా వస్తుంటారు చివరిగా మీరు మా నుండి పత్తికొండ నియోజకవర్గ ప్రజలకు ఇచ్చే సందేశం ఏమైనా ఉందా సందేశం అంటే ప్రజలు ఒక్కసారి నాకు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అవకాశం ఇప్పుడు ఇచ్చినారు కాబట్టి అది ఒక్కసారి ప్రజలు నారాయణ రెడ్డి ఉంటే మాకు ఇది చేస్తుండే అనేది వాళ్ళ మైండ్లో పడిపోయింది కాబట్టి ఆయన భార్యగా శ్రీదేవమ్మని ఒక్కసారి ఆశీర్వదిస్తే నా ప్రజలు మా వాళ్ళంతా కార్యకర్తలంతా ప్రతి ఒక్కరి నాయకులంతా కూడా మా అమ్మని ఒక్కసారి గెలిపిస్తే వాళ్ళ ఆశీర్వాదిస్తే నేను పత్తికొండ అంటూ ఏం చేస్తానో అనేది తర్వాత వాళ్ళే తెలుసుకుంటారు అది ఒక్కటి వాళ్ళు ఆశీర్వదించి వాళ్ళ అండదండలు ఉంటే నేను ఇంతవరకైనా ముందుకు వెళ్తాను అంతేనా ఇంకా పత్తికొండని ఇంకా పత్తికొండ ప్రజలకు మీరు ఇచ్చే సందేశం అదే ఇంకా పత్తికొండ ప్రజలకు ఒక్కటే వినిపించుకుంటున్నాను నేను ప్రతి ఒక్కరు కూడా సామరస్యంగా మంచి పనులు చేసుకుంటూ ముందుకి వెళ్దాం కానీ ఇప్పుడు ఏదో మా మాకు ఫ్యాక్షన్ లేకోకుండా ఫ్యాక్షన్ నారాయణ రెడ్డి అనేది ఒక బాధ తీసుకొచ్చినారు వాళ్ళు అని నష్ట నష్టం అనేది మా కుటుంబం జరిగింది అందరికి తెలుసు కాబట్టి ఇలాంటివి అనేది ఏ కుటుంబంలో ఏ గ్రామంలో కూడా నష్టపోకూడదు అనేది మా ఆశ అప్పుడు కూడా నారాయణ రెడ్డి గారు ఉన్నప్పుడు కూడా అదే ఆశనే కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు కూడా అలాంటివి అలాంటి దానిలోకి జోలికి పోకూడదు ఎలాంటివైనా సామరస్యంగా చేసుకుని ఎవరైనా ఏ పార్టీ వాళ్ళైనా ముందుకు మనం మంచితనంతోనే మంచిగా పనులు చేసుకుంటూ సామరస్యంగా ముందుకు వెళ్ళి ప్రతికొండ నియోజకవర్గము ఎంత మంచిగా చూడాలా ఏ ఒక్కటి కూడా ఏ పత్తికొండలో ఏమేమి చేయాలి ఏ అభివృద్ధి పనులు చేసుకుంటూ ముందుకు వెళ్దాం కానీ మంచి మనసుతో ముందుకు వెళ్దాం కానీ ఏ ఫ్యాక్షన్ వద్దు మనకి అని నేను మా ప్రజలకు చెప్పుకుంటున్నాను నారాయణ రెడ్డి గా నారాయణ రెడ్డి గారు కూడా అదే ఆశనే మత్తికొండ పత్తికొండని వాళ్ళ ముఖాలలో రైతులు అయితేనే ప్రతి ఒక్కరు కూడా వాళ్ళ మొఘంలో చిరునవ్వు చూడాలి పత్తికొండ అనేది ఒక రకంగా తీర్చిదిద్దాలని ఆయన ఎప్పుడు అనేవాడు అదే ఆశయంతో నేను కూడా కోరుకుంటున్నాను నా ప్రజలకు కూడా నా నియోజకవర్గం ప్రజలకు కూడా అలాంటిది వాళ్ళు అలాంటి దానిలో దూరం ఉండాలని నేను కోరుకుంటున్నాను వాళ్ళ వాళ్ళకు కూడా నేను చెప్పుకుంటున్నాను చూశారు కదా ఇది కర్నూలు జిల్లా పత్తికొండ నియోజకవర్గ వైఎస్ఆర్సిపి సమన్వయకర్త చెరుకుల పాడు కంగాటి శ్రీదేవి గారి అభిప్రాయము అంటే ఫ్యాక్షన్ వద్దు అభివృద్ధే ముద్దు అన్నదే తన భర్త చెరుకు 
చెరుకులపాడు నారాయణ రెడ్డి గారి అభిమతమని తన భర్త ఆలోచనలు ఆశయాల మేరకే తాను కూడా ముందుకు పోతున్నానని ఒక్కసారి పత్తికొండ నియోజకవర్గ ప్రజలు తనను ఆశీర్వదించి అసెంబ్లీకి పంపితే అభివృద్ధి అంటూ ఏమిటో చేసి తన భర్త ఆశించిన మేరకు తన భర్త లక్ష్యాల మేరకు పత్తికొండను అభివృద్ధి చేసి తీరుతానని చెబుతున్నారు మరి ఆమె కంటున్న కళలు నెరవేర్చడానికి పత్తికొండ ప్రజలు ఆశీర్వదిస్తారా లేదా అన్నది రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎన్నికలు ముగిసేంత వరకు వేచి చూడాల్సి ఉంది నమస్తే అమ్మా థ్యాంక్ యూ చెరుకులపాడు కంగాటి శ్రీదేవిని పత్తికొండ వైసీపీ ఇన్ఛార్జీని ఇంతవరకు ఐ డ్రీమ్ మీడియా నుంచి నాగరాజ్ అన్న గారు ఇప్పుడు నన్ను ఇంటర్వ్యూ చేయడం జరిగింది మొన్న జరిగిన హత్య మా భర్త గారు నారాయణ రెడ్డి గారు మా కుటుంబం సమస్యలు ఇవన్నీ కూడా ఆయన ఇంటర్వ్యూ చేయడం జరిగింది కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఇది ఈ మీడియాను చూసి ఇంటర్వ్యూని చూసి నన్ను ఆశీర్వదించి నేను అందరికీ మంచి చేయాలనే నిర్ణయం తీసుకున్నాను కాబట్టి ఈ వీడియో చూసి ప్రతి ఒక్కరు నన్ను ఆశీర్వదించని కోరుచున్నాను